Karibu katika part 2 ya simulizi maibu. Sehemu ya kwanza tuliona kwamba Pendo aliamua kuamka na kuamua tena kuificha sura yake. Ilikuwa ni media saa tatu na alipanda boda kuelekea kule nyumbani kwao kwa ajili ya kwenda kuchukua vitu vyake. Je, atafanikiwa? Karibu. Nilifika kule nyumbani, nilifika nyumbani kwetu. Nilikuta nyumba yetu imewekewa matangazo ya kuuzwa. Palionekana kama sehemu ambayo hakai mtu yeyote. Nijiuliza wazazi wangu watakuwa wapi? Kipi kiliwakuta au hakimu aliwaumiza wazazi wangu nini? Sikuwa na cha kufanya. Zaidi nirudi kule Roj nililala kesho ya kimapema niliamkia makaburini kule alikozikwa mama yake na Pasco. Nilipeleka maua kule katika kaburi lake. Nilienda nikakaa juu ya lile kaburi na kuanza kulea huku nikiwa na muomba mama Pasco msamaha kwa sababu yale yote alioniomba kuyatimiza hakuna hata moja ambalo nimesharifanikisha hakuna nilijinamia kwenye lile kaburi kama mtu aliyekata tamaa nikiwa bado naendelea kulia juu ya lile kaburi ghafla niliguswa bega nilipogeuka nilikutana uso kwa uso na baba yake na Pasco nilimkumbatia aliyafuta machozi yangu Ainiuliza kuhusiana na hali yangu nilimwambia niko sawa. Baba Pasco alikuja pale makaburini kufanya usafi kwenye kaburi la aliyekuwa mke wake. Nilimsaidia kufanya usafi baada ya hapo tulirudishia maua pale kaburini. Tulisali. Na baada ya hapo nilimwaga yule mzee. Nilianza kuondoka pale makaburini lakini baba Pasco aliniitaka niuliza, "Vipi umeshapata sehemu nyingine ya kufanyia kazi?" Mm. Niliwaza. Wae kaniuliza vile. Nilinyamaza kwanza. Akaniambia kama bado hujapata, unaonaje tukongozana sote kwenda Marekani? Uende ukaendelee na kazi yako kama kawaida. Mm. Kwani baba, mmeshayahamisha kampuni tayari? Samani, mimi nilipata dharura kidogo. Nika nimeacha kazi kule katika kampuni ya Boss Pasco. Asijasikia chochote mwanangu. Ni kipi kilichotokea kwani? au uligombana na mwenzako hapana baba nilipata tu dharura nyingine lakini mimi na Pasco tuko sawa hatuna tofauti yoyote lakini unaonekana ni kama mtu unayejificha yani ni kama vile utaki kuonana na watu je kuna kitu labda unachonificha pendo hapana baba mimi niko sawa sisi tuondoka hapa Tanzania kesho kutwa tunahamia rasmi nchini Marekani lakini kama ukihitaji chochote usisita kuniambia na kama ukihitaji kurudi kazini basi usiache kunitarifu. Hata kama kuna tofauti yote kati yako we na Pasco, niambie, mimi nitaitatua. Aliniambia baba yake Pasco baada ya hapo alielekea kwenye gari lake, alifungua mlango, akachukua pesa, akaja kanikabidhi pamoja na namba yake ya simu. Alinipatia pesa nyingi sana. Nilimshukuru baada ya hapo niliondoka nikamwacha pale. Nilirudi kule Roj nilikuwa na waza tu jinsi nitakavyojua sehemu walikuwa wazazi wangu ili niende nikachukue vitu vyangu nilipata wazo la kwenda kijiweni kwa yule driver taxi wangu ambaye ni Jimmy nilikwenda kumtafuta ili nimuulize kama anaweza akajua sehemu walikuwa wazazi wangu nilibatika kumpata Jimmy Jimmy aliniambia kuwa wazazi wangu wako kwa mjomba wangu na yule hakim baada ya kunikosa mimi ilibidi wazitaifishe mali zote za wazazi wangu ili kufidia deni oilo kuwa anadaiwa. Baada ya kuzipata zile taarifa kutoka kwa Jimmy, nilienda zangu kupumzika, then jioni nilifunga safari kuelekea kule nyumbani kwa mjomba wangu. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa, nakumbuka yes, ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Nilifika katika eneo jirani na kule nyumbani kwa mjomba, nikawa nimekaa hapo ndani kama ya dakika 30 hivi. Niliwaona wazazi wangu wakiteremka kwenye bajaji. Yaani ni kama vile walikuwa wametokea kazini. Maskini hata gari hawana tena. Waligonga getini, wakafunguliwa, wakawa wameingia kule ndani kwa mjomba. Nilipata uhakika kweli ya kwamba wanakaa pale. Nilipanga kurudi kesho yake kwa sababu siku ya Jumamosi wote watakuwa wameenda kanisani na mimi nitapata rais wa kuvichukua vitu vyangu. Niliondoka sehemu ile nikarudi kule Roj, nilala then kesho yake mapema mida ya saa tatu. Nilianza safari kuelekea kule nyumbani kwa mjomba wangu. Niligonga getini, 
akaja kunifungulia Amina ambaye huyu Amina ni binti wa kazi kule nyumbani kwa mjomba. Tulisalimiana kawaida kabla hajanifahamu kwa sababu nilikuwa nimeficha sura yangu. Nimeuliza kama kuna watu aliniambia tayari wameshaondoka kuelekea kanisani. Baada ya kuniambia kuwa kule ndani hakunapo mtu, nilijifunua sura yangu, Amina akaniona. Aliniita, "He, dapendo. Kumbe upo hai. Bora hata umerudi." Kila mtu hapa nyumbani alikuwa na wasiwasi sana juu yako. Karibu ndani. Amina alinikaribisha ndani. Niliingia kule ndani. Amina aliniambia nibakie nyumbani, yeye aende akawaite wale waliokwenda kanisani au apatie taarifa njema za kurudi kwangu. Niliwaza haraka haraka cha kumwambia yule binti ili kimweke bize kwanza. Nifanye kile kilichonipeleka kule ndani. Nilifikiria haraka haraka nilimuuliza kuna juisi gani huko? tayari alikuwa ameshanipatia chai nipo na kunywa ila kwa sababu sasa sikutaka ya atoke kwenda kuwaita wazazi wangu nilihitaji kumsumbua tu ili aendelee kubakia kule ndani nilimuomba simu yake nikajidai kuna mtu nampigia nilikuwa najidai kupiga lakini wala sikumpigia yote nilianza kulamika kuwa simu ya Amina haina network yote ilikuwa ni kumzubaisha tu niendelee kubakia na simu yake asije kuwapigia wazazi wangu kuwajulisha kuwa niko pale nyumbani kuna juisi gani Nilimuuliza Amina aliniambia kuna juisi ya embe na parachiche. Nilimuomba aende akamenye machungwa ya kutosha. Anisagie juisi ya chungwa peke yake tu. Nilihitaji kitu kichacho zaidi. Ukishamaliza utaniacha nikiwa nakunywa juisi yangu afu wewe utakwenda kumuita dadi and mom. Amina alikubali. Alielekea jikoni na mimi nikamwambia kuwa naelekea chumbani pumzika. Sasa muda ambao Amina alikuwa yuko bize kumenya matunda kule jikoni. Mimi nilikuwa bize kuvipakia vitu vyangu ili niondoke navyo kutoka kule nyumbani kwa mjomba wangu. Nilipakia kila kitu. Baada ya hapo nilimpigia Jimmy nikamwomba asogee maeneo jirani na kule kwa mjomba ili aweze kunichukua mimi pamoja na vitu vyangu. Baada ya hapo nilielekea jikoni kwenda kumwangalia Amina kama tayari ameshamaliza au la. Nilimkuta yupo anaichuja juice, alimaliza kuichuja, akanimiminia kwenye glass, akanipatia nikaanza kunywa. Jimmy alinitext akaniambia tayari yuko nje. Nilimuomba sasa Amina aende akawite wale waliokwenda church. Lengo langu ni itaka tu alipishe ili niweze kuondoka. Amina aliniaga akatoka. Baada tu yeye kuondoka, mimi nilitoka na mabegi yangu nje, nikapakiza kwenye taksi ya Jimmy. Baada ya hapo nirudishia milango ya kule kwa anko, nikawa nimeondoka. Nilirudi hadi lodge huku kamoyo kangu sasa kakiwa kananienda mbio sana. Niliwaza kuondoka siku ile ile kurudi Zanzibar. Nilipumzika kidogo baada ya hapo nilianza safari yangu kutokea Dar es Salaam kuelekea Zanzibar. Baada ya kufika Zanzibar, nilimkabidhi Hemedi viti vyangu vyenye majina yangu halisi. Nilimomba radhi kwa kumdanganya jina langu kipindi cha nyuma nilipokwenda kuomba msaada kwake. Nilimuelezea mkasa mzima ulionipata mimi hadi nikajikuta nikiwa katika njia panda. Alinipa pole na aliniaidi kunisaidia. Usiku ule alinifanyia mchakato wa kunitumia barua za maombi ya kazi katika sehemu tatu mbili USA moja Zanzibar. Zilipita siku 14 bila majibu yoyote kutoka katika sehemu zote nilizoomba kazi. Ilibidi sasa Emedi aondoke zake kurudi kazini. Lakini aliniahidi ya kwamba hatochoka kunitafutia kazi endapo kama itapatikana basi nitakwenda nikaishi naye huko USA. Nilikaa Zanzibar kwa takriban kama miezi miwili hivi. Baada ya hapo Emedi alinipata taarifa njema juu ya mimi kupata kazi huko nchini Marekani na nilitakiwa kuripoti haraka iwezekanavyo. Ilikuwa ni jioni moja hivi niliondoka Zanzibar kwenda kulala jioni Dar es Salaam kwa ajili ya kupandia huko ndege. Nilala kesho yake asubuhi nilielekea airport kwa ajili ya kuanza safari yangu kuelekea nchini Marekani. Nilipanda kwenye ndege nikatulia zangu kwenye siti yangu. Sikuwa na kazi yote nyingine zaidi ya kujisnap na kuangaza macho yangu huko na kule. Zikuwa zimebakia dakika nane za ndege kuanza kupaa. Nilimuona boss Pasco akiwa anapanda ndani ya ile ndege niliyokuwa nimeipanda mimi. <laughs> Kumekucha. Nilitoa macho kama mjusi aliyebanwa na mlango. Bahati nzuri kwenye mkoba nilikuwa na kimji mtandio fulani hivi. Nilichukua haraka wa mtandio nikajifunika kichwani na baadhi ya sehemu za usoni. Pasco alikuja akakaa kwenye siti ya mbele yangu. <laughs> Hakuniona na wala hakunigundua. Maibu alikaa katika siti iliyokuepo mbele yangu tena in the same side. 
Bas tu, yani kuna muda nilikuwa nainyosha mikono yangu na tamani hata kumgusa kichwani. Yani nilitamani ajue kama niko naye pale, nina kisabengo mwenzenu. <laughs> Maibu alionekana kama ni mtu mwenye mawazo sana. Pale kwenye siti ya jirani nilipokuwa nimekaa, nilikaa na baba moje viwa wa Tanzania. Baba muongeaji ule, <laughs> siji mzaramo. Si alianza kunipigisha story. Nikajikuta nimeanza kupiga naye story. Saa ngapi Maibu? Hajasikia sauti yangu. Alafu sasa nilivyo na kierere kichwani tayari nilikuwa nimeshajitolea kile kimtandio. Maibu aligeuka akaniona. Nilikuwa niko busy, kuna kitu nilikuwa nakiangalia kwenye simu ya yule mzee. Nilishtuka tu mtu ananiita, "Mine. You are here." Mie, "Eh, pendo." Ni wewe? He. Vipi? Mbona ninyi wawili mnalia? Aliuliza yule mzee, "Sijui mchaga." Yule siji muhaya mimi hata simfahamu, simjui aise. Ndio baba yangu. Nakuomba kama utojali tu badilisha ni siti. Uje ukae hapa kwenye siti yangu, mimi nihamia hapa kwenye siti yako. Maibu alimwomba yule mzee aliyekuwa amekaa jirani na mimi ili waweze kubadilisha na siti. Hakukataa, alikubali. Walibadilishana. Maibu akawa amekuja kukaa pale jirani yangu. Alinikumbatia tulipeana mate kwanza. Nilimisi sana. I miss you mine. Kwa nini uliamua kutonishirikisha mapema pendo? Eh? Nisinge kosa cha kukusaidia. Kwa nini lakini? Aliniambia huko akiwa anakigusa gusa kitumbo changu. Naomba unisamee mpenzi wangu kwa kukuficha juu ya kila kitu kilicho nisibu juu ya hakimu. Lakini kitu kizuri kwa kuwa tayari tumeshaonana tena. Nakupenda maibu. Baba akijacho wangu. Basi Aliniangalia. Then akaniambia nilikutafuta sana pendo. Kila wiki nilikuwa narudi Tanzania kuja kukutafuta wewe. Bila mafanikio. Tafadhali, na kuomba usije tena kuondoka mbali na mimi. Alinibusu. Baada ya hapo sasa penzi likaanza upya. Marekani sikwenda tena kwa Hemedi. Nilienda kwa my baby. <laughs> sasa maisha mapya ndani ya USA United States of America. Ilikuwa ni usiku mida ya saa saba hivi. Nilikurupuka usingizini nikawa najisikia kula udongo pamoja na zabibu. Baby baby nilimuita ili aweze kuamka kutoka usingizini ili aende akanitafutia udongo. Mine, vipi uko sawa? Niko sawa lakini na hamu ya kula udongo. Eh, muda huu ndio baby tafadhali nakumba uamke ukanunulie. Basi lala mamangu tunua kesho asubuhi mapema. Angalia sifu jamani ni usiku sana maduka yote yamefungwa. Eh? Yaani kunijibu vile mimi bwana niliona ni kama vile ananinyanyasa. <laughs> jamani hizi mimba hizi <laughs> basi tu. Sasa ngapi nisianze kulia? Pasko kuna vile ilibidi sasa amke akabadili nguo, akaanza kunibembeleza, nikanyamaza, tukaondoka sasa. Huo huo usiku kwenda kutafuta udongo kwenye shop za Marekani. <laughs> Basi tumezunguka sehemu zote kumefungwa. Nilivimba. <laughs> Nikatamani hata kupasuka. Alafu eti nikawa sasa namnunia pasko, yani kama vile yeye ndo aliyeyafunga maduka. <laughs> Mimba hizi. <laughs> Basi nilimnunia. Sikutaka kumwongelesha tena. Akinisemesha, mi nikawa tu nalia. Sasa alichokifanya pasko, alinipeleka kuna sehemu hivi kulikuwepo na kichuguu. Tukakaa pale usiku huo sasa mwenzenu yani naona ni kama vile mchana. Pasko si akaanza kumimina vimaji pale kwenye kichugu kikaanza kunukia bwana. Akawa anachukua ule udongo wa kichugu anaukanda, then anautengeneza kama pemba alafu ananipatia ninakula. <laughs> so nilikula huku nikiwa nimerelax kama nakula kitu cha maana vile, <laughs> yani mimba hizi basi tu. Nilivotosheka kula udongo, nikashushia na maji. Sasa udongo mwingine niliubeba tukondoka nao. Nimefika nyumbani saa tisa usiku hapo. Yaani hapo tumbo sasa likaanza kunivuruga. Yaani hapo sasa moharo na kutapika vilikuwa vinapita vyote kwa wakati mmoja. Na baby, unataka kuniua mimi na mtoto wako? Nilimwambia Pasco huku nikiwa hoi bintaban. Usiku huo sasa ikabidi tena Pasco anipeleke hospitali. Nimefika hospitali nikatundikiwa drip la maji. Nikapewa na dawa za kutuliza ile hali. Nilikuwa natibiwa huku bebi wangu akiwa yupo pembeni yangu. Jamani, raha ya ujauzito 
umpate anayekupenda ajue na kukudekeza. Nilikuwa nampa heka heka mtoto wa watu. <laughs> Kuna muda nilikuwa na jinsi ni kama duniani hapa ni mimi pekee ndo ninayependwa na yule ninayempenda. Jamani, Pasco anajua kuhendo, si utani. Kazini tulikuwa tunaenda pamoja katika kampuni yetu ambayo na mimi nilikuwa nimeshapata umiliki wa asilimia hamsini. Kila sehemu tulienda huku tukiwa tumeongozana kwa pamoja. Nye, he, jamani nampenda huyo mtu. Yaani nampenda kiasi kwamba akijaribu kuniumiza nitaparalyze mwili mzima. He, I'm gonna die die die. <laughs> Pasco ni mwanaume ambaye akipindwa vizuri anatulia. Yaani hadi unaenjoy mwenyewe the way anavokea. Ujezito wangu ulipofikisha miezi saba, Pasco aliniambia kuwa kuna sehemu anatamani twende kabla sijajifungua. Nilimuuliza ni wapi? Aliniambia ni nyumbani kwenu. Kwetu? Mm -mm, hapana. Sitoka niwasamee wazazi wangu kwa kile walichonifanyia. Stuck kabisa. Stuck. Ah ah, usilie mamangu. Lakini vyema kufanya kitu kitakachokupa wewe amani. Na kuomba wasamee wazazi wako kwa sababu Wanahitaji sana msamaha wako. Ah. Mimi nitafikiria juu ya hilo. Na usijaribu tena kunilazimisha. Mhm. Wewe mbona hujamsamea Mika? Nilimjibu Pasco, then nilisimama, nikamgeuzia mgongo. Machozi yalianza kunitiririka. Alisimama akanifuta machozi yangu, kisha akaniambia, "Na kwaidi, nitamsamea Mika pale atakapohitaji msamaha wangu." Najua watu ukosea ili waweze kujifunza. Na kuomba utoe msamaha wako wazazi wako. Mika siku akihitaji msamaha wangu nitamsamee na kumtoa gerezani na nitaishi naye kama ndugu yangu lakini sitokaa karibu naye Ni kweli natamani kuwasamehe ili niwe na amani ya moyo lakini ah nilijiwazia hivyo kichwani niliwaza kufanya kitu ah, Ni sawa baby nipe muda Nilimtafuta Jimmy nikamwomba anifanyie mpango ili niweze kuirudisha ile nyumba yetu mikononi mwa wazazi wangu Sikutaka ijulikane kama mimi ndo ninayenunua lakini nilitamani julikane baada ya kuwa tayari imeshakuwa kwenye mikono yangu. Nilitaka kumuonyesha hakimu nguvu ya pesa. Jimmy alitafuta madarali walioenda kuongea na yule wakala wa hakimu aliyeachiwa jukumu la kuitafutia mteja ile nyumba yetu. Madarali walielewana na yule wakala akasema mpunga anaotaka nikautuma Ikabaki ya mimi kwenda kutia saini kwenye makaratasi ya mauziano ya ile nyumba. Muuzaji ni hakimu, mnunuaji ni pendo. Patamu hapo. <laughs> Pesa walishalipwa tena mbele ya viongozi wa mtaa. Ila tu muuzaji na mnunuaji wote tuko nje nchi. Tulipanga kutana Tanzania kwa ajili ya sign na makubaliano. Ianza safari kurudi Tanzania mimi na bebi wangu kwa ajili ya kwenda kubidhiwa ile nyumba kutoka katika mikono ya hakimu. <laughs> Yo siku bwana <laughs> na cheka bastu. <laughs> Yo siku bwana tumeenda kutana katika ofisi ya mwenyekiti. Tulimkuta tayari Hakimu yuko pale alivoniona tu. Alisimama huko akiwa ameachama mdomo wazi. Pendo. Aliniita kwa mshangao huko akiwa anapiga hatua kunifuata. Nyo, pendo anyoko. <laughs> Pasco alimuonya. Alimwambia fanya kilichokuleta hapa. Acha shobo kwa wanawake za watu. Baada ya kimu kutaka kuniletea shobo bwana, bibi wangu sangapi asimweke mipaka? Kaa mbali na mwanamke wangu. Fanya kilichokuleta hapa. Nijisikia raha sana. Yaani kuna ka kitu fulani hivi kalikuja, yani ka kitu fulani hivi, yani yani kama kana nitekenye fulani hivi. Nyie, nyie. <laughs> Nilitabasam. Then nikageuka nikamcheki Hakim. Baada ya hapo, nilimkisi maibu. Maksudi kabisa. Hakim lilimshuka shu. Alitoa mi macho tu. Alichokifanya ni kutia haraka saini pale. Alipotakiwa kusaini. Baada ya hapo alitangulia kutoka nje. Maana angeendelea kubakia kule ndani. <laughs> Ehe, angekufa kwa pressure. Nilimaliza kusaini, nikatoka na pasko wangu. Nikamkuta Hakim yuko nje kwenye gari yake pale. Alikuwa ananimezea mate tu. Halo, hehe. Sasa na vile sasa bebi wangu alivyokuwa kanishikilia mkono wangu kwa mahaba, Hakimu alitamani kulea. Tulifika pale nilipokuepo gari letu. Pasco aliuchumu mkono wangu. Ebu bwana wewe. 
Yaani ile ilikuwa ni maksudi tu ya kumchoma moyo Mr. Kim. Baada ya hapo, Pasco ailegusa tumbo langu huku akiwa anamtizama Kim. Alinamisha kichwa chake pale tumboni kwangu akawa anamsikilizia mtoto wake vile anavocheza tumboni kwangu. Bebi wangu alinifungulia mlango wa gari nikapanda baada ya hapo alimkonyeza Hakim kisha akapanda kwenye gari alimpungia mkono wa kichokozi tu yani pasko naye ni mshari <laughs> alitamani tu Hakim ajibu kitu chochote ili aende akamtwange makonde alikuwa na hasira naye kwa sababu ya kile kilichotokea kipindi tukiwa Zanzibar basi tuliondoka pale ofisini kwa mwenyekiti tukaelekea hotelini tulipumzika huku tukiwa tunawatafuta mafundi ambao watekarabati ile nyumba kuwa katika muonekano wa kisasa. Tulifanikiwa kupata mafundi tukaingia nao mkataba wakao wameanza ujenzi. Hatukukaa sana Tanzania, turudi SA. Tuliendelea kuolea ujauzito wangu hadi pale ulipofikisha miezi tisa zikiwa zimebaki wiki chache za kujifungua. Nilifanywa baby shower. Ilikuwa ni sherehe ya kupokea zawadi za mtoto. Baada ya hiyo sherehe nilianza kupumzika nyumbani hata kazini nilistop kwenda ilipofika tarehe ya makadirio ya mimi kujifungua niliambatana mimi pamoja na pasko hadi hospitalini yani hapo sasa sijaumwa hata uchungu wa uongo na kweli sijaumwa nilikaa hospitali siku tatu ya nne ndo nikafanikiwa kupata uchungu uchungu uliokuja na mtoto ka baby girl <laughs> kakishuaka kama wa Iraq tulivyo sasa ukizingatia baba mtu ni shombe shombe. Mama mtu ni Mwirak. Alo? He, alo we. We, mtoto wenu jamani. Ah, mzuri. Jamani mtoto wetu sote ni mrembo sana. Tulimuita Nice. Maibu alifurahi sana kwa ujio wa Nice katika maisha yetu. Alikabeba katoto kake, akaka bless, alika kiss, then alikakumbatia. Aliniambia, "Thank you my love." for this gift that i have been waiting for for a long time i love you ah, i love you baby alinikumpatia alinikiss nilimshukuru pia kwa kuwa mwenzi mwema katika maisha yangu hakunitelekeza siku zote hizo ni alikuwa karibu yangu nampenda eti nampenda sana sana tu tuiruhusiwa kutoka hospitali turudi nyumbani Sikuwa na mtu mwingine wa kunihudumia kama mzazi zaidi ya maibu. Kama mnavyojua mama yangu bado tulikuwa tuja solve yale yaliokuwa yamejitokeza kati yetu. Nilisubiria kwanza nijifungue then nikamilisha marekebisho ya ile nyumba ili kwa pamoja twende tukafanye sherehe ya ufunguzi wa nyumba na kuungana tena kama familia kwa mara nyingine. Mama mko wangu alifariki. Huenda huyo ndo mtu pekee ambaye angeweza kuwa karibu yetu akatuonyesha namna ya kukilea kichanga chetu. Akanihudumia na mimi hapa. Oh, rest in peace mama. Daima nitakukumbuka mama Pasco. Sasa vile tumefika nyumbani, nilimnyonyesha nice, akalala. Nilimlaza kwenye kitanda chake, nikamfunika vizuri kwa muda huo sasa sijui hata Pasco alikuwa wapi. Baada ya kumlaza mtoto, maibu alikuja akanishikilia mkono. Ainaomba twende washing ili akanikande tumbo langu. Nilikuwa napasha maji maini. Na kuomba twende nikakuhudumie. Nitafanya kama nilivyoelekezwa na daktari ili kukufanya wewe na mwanangu kuwa salama. Oh, he, jamani. Kumbe alikuwa ananiandalia maji ya kuoga. Alinishikilia mkono, tukaongozana kwenda washing room. Maibu alinikanda katika tumbo langu kwa kutumia maji ya moto. Zile damu chafu zote zilizokuwa zimebakia tumboni zilianza kuteremka. Alilikamua tumbo langu uchafu wote ukatoka. Baada ya hapo alinisafisha vizuri huku akiwa ananiimbia wimbo mzuri wa kunipongeza na kunishukuru kwa kubali kuwa mama na kumzalia yeye mtoto. Baada ya kunikosha tulielekea chumbani maibu aliyapangusa maji mwilini kwangu. Baada ya hapo alichukua pedi akaweka vizuri kwenye chupi yangu. Ainivishete nilijisikia kutokwa na chuzi la furaha kwa yale yote aliyokuwa akinifanyia yule mwanaume. Lu jamani, I love you so much my boo. I love you. I love you. I love you. I love you. Nilimwambia huku vimachozi vipesi vikao vinatoka kwenye macho yangu. 
alinibusu baada ya hapo alinifuta yale machozi Ainiambia mimi hapa nitakufanyia kila kitu wewe pamoja na mtoto wangu kwani nawapenda I wish my mom angekuwa yuko hai akaishuhudia ile frani inayoipata kwa kuwa na wewe hapa karibu yangu nitakupenda milele pendo wangu wewe ndiye fra yangu wewe ndio maisha yangu na kuahidi kuishi na wewe tu i love you pendo alinipaka mafuta mwilini kwangu akanifunga tumbo langu kwa mkanda wa tumbo baada ya hapo alinivisha nguo nilisimama nikamkumbatia kwa fra Tuliongozana kwenda mezani kupata chakula kilichokuwa kimepikwa na Isabela. Huyu Isabela ni housemaid wetu. Anaitusaidia sisi kazi za pale nyumbani kwetu. Baada ya kula chakula, Maibu aliniletea dawa za kusafisha tumbo pamoja na dawa za maumivu. Nilikunywa. Baada ya hapo, aliniomba nilale nipumzike. Yeye alimbeba mtoto wake akawa anambembeleza. Nilipitiwa na usingizi. Nilipokuja kwa mka, nilimkuta Pasco yupo pembeni yangu kambeba nice na ile hali nice kasinzia Baby unahitaji kupumzika Nilimwambia huku nikiwa na mbeba nice kutoka katika mikono yake Nilienda kumlaza mtoto katika kitanda chake Baada ya hapo nilijilaza kifuani kwa maibu nikamwomba na yeye apumzike Ilikuwa ni usiku mida ambayo maibu aliniamsha akaniambia tayari nimeshakupashia maji na kuomba uamke twende nikakufanyia usafi kwenye mwili wako Tulielekea bafuni alinisafisha tena na kulikanda tumbo langu. Baada ya kutoka bafuni, aliniletea uji wa moto nikanywa ili kuweza kupata maziwa ya kumnyonyesha mtoto wake. Jamani alijua kunikea yule mwanaume. Ah ah. <laughs> Jamani yule mwanaume alijua kunihendo. Alinitunza vizuri, hakuwahi kuwa mkali kwangu wala kunifokea baada ya kuwa tayari tumeshaanza kuwa wapenzi. Acha na kule eti kufuka foka kwa enzi zile. Mm -mm kipindi kile sijui nipo mfanyakazi katika ofisi yake mm -mm, achana na huko hani maisha mapya pasco ilimbidi achukue ile kizo kazini kwake kwa ajili ya kunihudumia mimi na mtoto wake baada ya mimi kufunga mwezi mmoja nilimuomba yeye aanze kwenda kazini kwa sababu tayari nilishatengama nilikuwa naweza kujudumia mimi pamoja na mtoto wangu na kazi zote nilikuwa naweza kufanya maibu airudi kazini lakini kila siku kabla hajaondoka kwenda kazini alikuwa anatupatia huduma stahiki mimi na mtoto wake na hata mchana ulipofika arudi nyumbani kuja kutuona jioni ilipofika aliwahi kutoka ofisini kwa ajili yetu tu kila siku upendo wangu kwake ulizidi kuongezeka tu basi mwenzenu baada ya huo mwezi kupita <laughs> sinikaanza kuwashwa <laughs> yani kila nikimuona maibu mwili wote <laughs> <laughs> yani mwili wote unasimka. Alafu sasa ni nikao nashindwa namna ya kumwanza. Naanzaje? <laughs> yani kila nilipokuwa nikimsogelea nilikuwa napatwa na hamu ya kutiwa. Siku moja jioni nilipokaribia mida yake ya kutoka kazini, niliamua kumtega kimaksudi tu ili nione kama atashawishika kunitia au la. Uvumilivu ulinishinda mai wenu. Hapo sasa Ilisha pita mwezi na wiki kama tatu hivi. Siku hiyo nilimwogesha nice nah, mapema. Nikamnyonyesha, akashiba, halafu uzuri mwanangu hakuwa yule ni mtu wa kulialia, ni mtoto fulani hivi aliyetulea. Nilimnyonyesha, akashiba. Nikamlaza kitandani kwake. Baada ya hapo na mimi niliingia bafuni. Nikaenda ufanyia mwili wangu ule usafi special kwa jire ya mume wangu. Niliosha papuchi yangu kwa maji ya baridi sana. Ilibana kiasi kwamba hata kidole tu nilijaribu kuingiza kikagoma kuingia. <laughs> Baada ya hapo niliosha mwili wangu taratibu kwa sabuni inaunukia sana. Baada ya kumaliza nilitoka kule bafuni nikaelekea chumbani kwangu nikiwa nimevaa taulo kifuani kwangu. Nilifika chumbani nikaitazama saa yangu ili ni cheki ni saa ngapi? Ewa. Ilikuwa ni mida ile ile ambayo huwa narudi mzee baba. <laughs> Nilitoa ile taulo kifuani kwangu taratibu tu. Nilianza kuipitisha mikono mwilini mwangu ili kuyapangusa maji mwilini kwangu. Nilikuwa nafanya hivyo huku nikiwa niko uchi kabisa. Nikiwa bado naendelea na ile zoezi, mlango wa chumbani kwangu ulisukumwa. Ndigeuka kumwangalia aliyefungua mlango ni nani? Hakuwa mwingine bali ni maibu. 
nilimfuata kule mlangoni nikiwa uchi bila nguo yote kabisa nilimsogelea kwa karibu mwili wangu wote ulinisesemka nijekuta nimezisogeza lipsi zangu mdomoni kwake tukaanza kupeana mate mpenzi na kuitaje eti nimekumbuka sana na washo my boo please na kuomba kidogo bebe lakini unatakiwa kupona kwanza eh ainiambia huku akiwa amenituliza katika kifua chake ah bwana tayari mimi nimeshapona naweza kufanya hivyo na kuomba bwana usinibanie kidogo tu mwili wangu unatamani kufanywa hivyo <laughs> baada ya kumwambia hivyo alinibeba akalaza kitandani jamani nyege hizi <laughs> nilishindwa kabisa kumwacha mtoto wa watu hata pumzike kidogo sikutaka hata kumwachia aende kuoga nilitaka kwanza kugongelewa nyundo then ndo vingine vifuate maibu alianza kuinyonya jamani ah he, nilipata utamu linyanyua juu miguu yangu nikakiacha kitumbua wazi muda huo alikuwa anapitisha ulimi wake taratibu pale katikati yani ni utelezi tu ndo kitu kilichokuwa kinazidi kujaa pale kwenye papuchi yangu kila aliponipitishia kiulimi chake mashavu yote ya kei yalinisisimka na kujaa vipele mahaba aliendelea kuninyonya huku akiwa anatoa pumzi fulani hivi yani kama mtu alizidiwa na hamu mjue alianza kuingiza kidole chake pale kati kwenye utamu wangu nilianza kuililia dudu yake Nilimtaka nichomekea haraka, anisugue hadi nitosheke. Darling, please na kuomba, na kuomba hani. Aliniingizia tango lake. Taratibu. Alianza kunisugua. Nilikuwa nasikia utamu wa yake. Maibu aliendelea kuntia huku akiwa ananishikashika pale kwenye kisimi changu. Nitamani kupiga yoe jamani. He, sio kwa utamu ule. Nilimwambia nataka tena hata kabla hajamaliza bao la kwanza. Main, nitakupatia. Nitakutia hadi utosheke. Alinjibu hivyo kisha kainama mdomoni kwangu na kuanza kuninyonya katika ulimi wangu. Alikuwa ananinyonya huku akiwa ananiingizia ume wake kwenye papuchi yangu. Alikuwa anantia kwa speed fulani hivi, hiyo nifanye nianze ku vibrate mwili mzima. <laughs> Maibu alichomoa tango lake haraka. Nikawa, nimekojoa. <laughs> Nilikojoa. Bebe, imezidi kuwa tamu eti. Ya moto sana. Alafu inabana. Ah, nakupenda malikia wangu. Naipenda zaidi tamu yako. Naomba unipe zaidi na zaidi. Uitunze pia kwa ajili yangu mimi tu. Aliniambia hivyo maibu huku akiwa anantia kwa spidi ya 5G. Ilikuwa ni spidi ambayo ilifanya nijiandae kwa ajili ya kumwagiwa. Nilianza kuifinyia kwa ndani. Nilikuwa nafanya hivyo kila mara. Alizidi kunisugua huku akiwa analamika kwa utamu. Baada ya kumuona maibu akiwa amekaribia kupizi, niliendelea kuifinyia kwa ndani. Sijawahi kumuona mwanaume akilia. <laughs> yani anailia, analilia kitumbua jamani hadi machozi yakamtoka. Ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza kushuhudia Pasco akitoa machozi kutokana na kuzidiwa kwa utamu utamu akitumboa niliamua kumpatia utamu wote siku ile niliamua kumpa yote bila kumbania alinipizia eti baby baby mimba mimba pizi nje bibi wangu <laughs> oya hivi kwani hata alichomoa sasa yani kati ya wanaume kumi ambao wanaweza kumwaga nje wakiwa katika hali hii ni wanaume sifuri tu ndio ambao wanaweza wakamwaga yani ndio kwanza alikuwa nasikilizia vile zinavozamia kwenye tamu yangu tuirudia ule mchezo zaidi ya mara tatu nilikuwa na ugwadu nilikuwa na ugwadu na hapo sasa tuliairisha mechi baada ya nice kuamka tulienda bafuni tukakoga Nilienda kumletea maibu kinywaji cha kuweza kumtia nguvu. Alikuwa na njaa eti. Na mimi niliweka uji kwenye kikombe nikawa nakunywa huku namnyonyesha na isi wangu. 
Nilimaliza kumnyonyesha mtoto, nikamwacha na baba yake kwa jinsi alivyonitendea haki. Ah, bibi wangu niliamua kwenda jikoni kumwandalia msusi fulani hivi amazing sana kwa ajili yake. Niliingia jikoni nikaandaa viungo, baada ya hapo nilianza kupika chakula kwa ajili ya kula usiku. Nilipika nikamaliza, nikaenda kutenga mezani. Baada ya hapo nilikwenda kumuita my baby daddy. Tukaenda wote kupata dina. Baada ya chakula tulipumzika pale sitting. Tukawa tunaangalia movie. Saa ngapi bwana tusianze kutekenyana? He. Isabela alikuwa ameshaenda zake kulala. Pale sitting tulikuwa tumebakia peke yetu. Game ilichezwa pale pale kwenye sofa. Ilikuwa tamu ile. He. Yaani unadinywa huku kale ka wimbo ka kwenye movie kakiwa kanawapa kimotisha fulani hivi. Nye, nye. <laughs> Unaweza kasuguliwa hadi kesho kutwa na usichoke. Tulimaliza kupeana utamu, tukapanda juu kwenda kulala. Kesho yake mapema niliamka kumwandaa bebi wangu kwenda kazini. Siku zilipita. Nilipanga kwanza kuingia ofisini. Nice atakapotimiza umri wa miezi mitatu. Siku moja jioni kama kawaida Mida ya bibi kurudi kutoka kazini. Iliwadia siku hiyo bwana. Nilikwenda jikoni kumwandalia tangawizi ya moto kwa sababu ulikuwa ni msimu wa baridi. Niliandaa tangawizi, nikamaliza, nikaenda kujiandaa kwa ajili ya kumpokea. Muda ulizidi kwenda. Maibu Haj. Mm. Kwa nikaenda wapi? Mbona leo kachelewa sana? Na sio kawaida yake. Huenda kabanwa sana na kazi huko ofisini. Hebu ngoja ni wait kama nusu saa hivi. Asipokuja basi nitampigia. Niliendelea kujipa moyo kuwa ndani ya hizo nusu saa maibu atakuwa ameshafika. Nilisimama dirishani nikawa nachungulia kwa nje kama nitamuona mlinzi akienda kufungua gate. Lakini nusu saa ilipita bila simu wala message kutoka kwa maibu. Wivu si ukaanza kunitafuna bwana. Nikaanza kununa mai wenu. Kisirani kikaanza. Ah sasa nilipiga simu ya maibu lakini haikupokelewa. Yaani hapo ndo mapigo ya moyo yalianza kunienda mbio bila kupumzika. Nilituma message, "Darling, uko wapi? I miss you." Haikujibiwa eti. Nilipiga simu kwa mlinzi nikamwambia aniandalie gari upesi ninataka kutoka. Nilimchukua nice. Nikamnyonyesha vizuri. Baada ya hapo nilimwacha na Isabela, nikavaa fresh nikatoka. Ilikuwa ni mida ya saa tatu siku. Nilienda hadi pale ofisini kwa Pasco. Nilikuta ofisi tayari imefungwa na Pasco hayupo pale ofisini. Oya, nilifume. Ehe. <laughs> Nilipanda kwenye gari nikarudi nyumbani. Imagine na nyumbani hakuepo. Nilipiga goti chini kamaomba Mungu nikamwambia saa godi. Huko aliko maibu. Naomba umfanye kuwa salama. Lolote baya limwepuke katika jina la Yesu. Naomba kisijitokeze chochote kibaya na kuniumiza moyo. Naomba nilindie kipenzi changu. Siku ile hata sikuweza kula. Ilifika hadi saa tano. Nimekaa sitting room. Nilikuwa namsubiria tu, lakini haji. Sasa mwisho wa siku nilisinzia pale pale. Pale pale sebleni. Nikaja kushtuka saa nane. Maibu hajarudi. No, hawezi kulala nje. Hawezi. Nilianza kulia mimi. Nilichukua simu yangu nikampigia ilishia kuita tu bila kupokelewa. Atakuwa wapi Arabi? Nilipanda juu nikaenda kumwangalia Nice. Nilimnyonyesha. Baada ya hapo nikamlaza tena. Na huo huo muda ndo Pasco aliufungua mlango wa chumbani akawa ameingia chumbani. Mine. Aliniita sikuitika. Nilimwangalia kwa hasira sana. Alitaka kuja kunikumbatia nilimsukuma. Alikuwa wapi? Na kwa nini sinipatie taarifa? Yaani mimi nimepiga simu zaidi ya mara mia. haipokelewi. Natuma message, hajibu. Ataniambia kitu gani nimuelewe? Eh? I'm sorry, man. Naomba tuongee. Alisogea pale kitandani kwa nice. Sakataka kumgusa mtoto. Nyo, humgusi kabla sijajua ulikotoka. Wewe, wewe, naomba mwache mtoto wangu, mwache. Nilimsogeza mbali na kule kitandani kwa mtoto. Sikutaka mchezo kabisa. Nilikuwa na hasira sana. Lakini nilimpatia muda wa kumsikiliza. Aniambie ni kipi kilichomfanya achelewe kurudi nyumbani. Nilienda jikoni nikapasha chakula chake. Nikampelekea juu chumbani. Nilimnawisha mikono nikamkaribisha chakula. Alikula akamaliza akanishukuru. 
Niliondoa vyombo nikapeleka jikoni kisha nikavua nguo zote mbele yake. Nimtamaanisha tu alafu simpi. Hivyo <laughs> najua akili yangu mimi. Nilivua nguo zote huku akiwa ananiangalia. Nikaziweka pembeni. Baada ya hapo nilipanda kitandani kulala eti. Akaja kunikumbatia kwa nguvu. Nikawa na msukuma hata niache. Hey, leave me alone. Nilimwambia huku machozi yake yananitoka. Alinipiga busu kwa kunilazimisha. Kisha akaniambia please honey, stop crying. Usilie eti. I'm sorry. Samani sana kwa kuchelewa. Naomba unisamee mamangu. Sitarudia tena kuchelewa. Nisamee eti. Ni kazi zilikuwa nyingi ofisini baby. Ikabidi nibakie hadi muda huu but I'm sorry sweetie. Eti? Kazi? Kazi gani? Kazi gani za masaa haya? Eh? Alafu hajui kama mimi nilitoka. Nikaenda hadi ofisini. Nikakutana makufuri kwa nje. Oh god. Naomba hiki ninachokiwaza isiwe kweli. Nikisalitiwa na huyu mwanaume jamani nitakufa. Sikumwambia kama nilikwenda kule ofisini. Nikakuta Ayub. Sikumwambia. Nilimkubalia tu vile alivoniambia kuwa alikuwa ofisini. Nilimpa pole kwa kazi. Baada ya hapo nilimwomba aende akaoge. Alivua nguo zake akavaa taulo akaelekea bafoni. Niliamka haraka, nikaanza kuzikagua zile nguo. Nilishangaa kukuta lipstick kwenye shati ya maibu. Oya. <laughs> da. Lipstick kwenye shati ya maibu. Yaani ni mdomo wa mwanamke kabisa. Ulikuwa umejichora nyuma ya shati. Yaani kama vile alipigwa kisi mgongoni. Oh god, nimekwisha. Nilikaa chini kama mzigo. Nizirudisha zile nguo kama alivoziacha. Nikaishika simu yake. Yaani vile tu nimeshika, nikutana message namba haijasavyo. Utanibania hadi lini? Ile message ilikuwa haijafunguliwa. Inaonekana iliingia tu muda si mrefu. Nikiwa bado naona mawenge mawenge bwana, iliingia message ya pili. Nahisi umefika salama roho yangu. Kuwa na usiku mwema ila kikweli umeniacha vibaya mno. Natamani kumuona huyo mwanamke wako anayekufanya wewe ushindwe kabisa kushawishika na mwanamke yeyote kama mimi. Lakini kesho nayo ni siku. Siwezi kukata tamaa kwako. I love you my P. Just have a good night and nice dream. Mm. Huyu ni nani? Eh? Kwani na kwa nini amtumie my boo message kama hizi? Kwani huyu mtu alikuwa wapi? Baada ya kusoma zile message kwenye simu ya Maibu, nilishindwa kubakia kule chumbani. Nilitoka, nikaenda chumbani kwa Nice, nikajifungia huko, nikalala kabisa na mwanangu. Mwili wote ulikuwa unatetemeka mapigo ya moyo ndio usiulize. Nilijisi kufa. Jamani, hivi mbona hamkuniambia kuwa kumpenda mwanaume kwa moyo wako wote ni makosa makubwa sana? Eh? Kwa nini hamkuniambia jamani? Mlitaka hadi nife? Ndio mje mniimbie parapanda? Oh. <laughs> Maibu alivotoka bafuni, hakunikuta chumbani kwetu. Moja kwa moja alikuja hadi chumbani kwa Nice, akaanza kugonga huku akiwa ananiita majina matamu. Mke wangu, nakuomba unifungulie tu ongea, please. Naomba msamaha wa dhati kutoka kwako. Na ninakuahidi nitafanya chochote unachokitaka. Na sitarudia tena kufanya kosa kama la leo. Bo, I'm not your wife. Mimi ni mpenzi wako tu. Fikilia, umeanza kunyonyesha haya kwenye uchumba. Kwenye ndoa si utaoa kabisa. Au utaama nyumbani. Naomba tu niache peke yangu na mtoto wangu. Hm? Hivi, ni kweli wewe ndio umefanya hivyo au unaota? Hm? Eh? Ni kweli. Sasa muda wote nilikuwa nafikiria hayo moyoni huko nalia. Nilishindwa hata kunyamaza nikaona ngoja nimjibu tu. Ni mbishi. Aliendelea kuweka msimamo wake ya kwamba alitimwa tu na kazi kule ofisini kwake. Ndio ikabidi azimalizie hadi usiku. Niliumia, kwa nini anadanganya wakati mimi nilienda hadi ofisini nikakuta pamefungwa? Alizidi kunibembeleza. Akiniomba nimfungulie, sikufungua. Pasiko alilala pale pale mlangoni. Niliamka asubuhi nikafungua mlango kwa ajili ya kwenda kumwandalia kifungua kinywa ale kabla ya kwenda ofisini. Si ndio nikamkuta pale mlangoni bwana. Alichukua blanketi, akajifunika na kusinzia pale kwenye mlango wa chumba cha Nice. Baada ya kufungua ile mlango, Maibu alikurupuka kutoka usingizini. 
aliamka pale chini akataka kunikumba tete nilimnasa kibao he yani bado nilikuwa na hasira sana nilienda nikachukua ile shati yenye lipstick nikaanza kumpiga nayo nilimwambia bo i hate you i hate you pasco hakuwahi kufikiria kama kuna siku naweza kumtamkia vile alikuisha jiaminisha kuwa ninampenda na siwezi kumwacha baada ya kumwambia kuwa ninamchukia nilimtupia ile shati nikamuonyesha na ile lipstick Nirudia tena kumwambia kwamba ninamchukia. Ameuvunja moyo wangu na sitoka nikamwamini tena. Niliongea huku nikiwa na bubujiko na machozi. Nilikimbia nikarudi kule chumbani kwa Nice. Nikaendelea kujifungia huko. Pasco alimpigia babake simu akawa amekuja pale. Aliniita nikamuelezea kile kilichotusibu. Nilimwambia baba ya kwamba hiyo jana usiku baada ya Pasco kuchelewa, mimi nilikwenda hadi ofisini kwake kumtafuta. Lakini hakuepo, kwa nini anandanganya? Pasco alikuwa ajui kama jana mimi nilienda ofisini. Alikuwa ajui kabisa kwamba mimi nilifika hadi ofisini kumfuatilia. Baada ya kunisikia pale, nikiwa namuelezea baba yake alishtuka. Ilibidi sasa akiri tu kwa baba yake kuwa ni kweli kakosea. Alikiri kuwa ni kweli, alidanganya, lakini alimwahidi baba yake ya kwamba tutasovu na hayatujerudia tena. Baba Pasco alituweka chini akatushauri sana. Baada ya hapo aliondoka, akatuacha sisi pale nyumbani. Pasco alinipigia magoti. Akaniomba msamaha. Niichukua simu yake ili nimuonyeshe zile message zilizotumwa usiku kwenye simu yake. Nilikuta tayari kashazifuta. Bahati nzuri, nilishazi screenshot. Nikajitumia kwenye simu yangu. Nilichukua simu yangu, nikamuonyesha zile message. Nikamuuliza, "Huyu ni nani?" Ndolie kwa naye jana sio? Alikaa kimya jamani. Niliumia. Maumivu ambayo sijui hata nieleze vipi msikilizaji aweze kunielewa. Yaani itamani hata kujiua siku ile. Jamani, nililia. Nililia huku na muomba aniambie ukweli. My boy, why? Why unaniumiza? Sikuwahi kudhania kama ipo siku na wewe utakuwa hivi. Nini kimekubadilisha jamani? Eh? Kwa nini? Hakuongea kitu. Aligeuzia mgongo. Akaishia tu kuyafuta machozi yake. Lakini akaongea kitu. Nilijiuliza huyu ana matizo gani? Kwa nini anishirikishe? Nilimwambia kuanzia leo na hama chumba na ninakupatia siku tatu za kuniambia ukweli. La sivyo. Mimi hapa kwako nitaondoka na mtoto wangu. Nilienda kufungua kabati langu nikaanza kutoa nguo ili nihamishie chumbani kwa Nice. My boy alinizoea. Alinishikilia kwa nguvu. Akaniambia my love. Haiko kama unavyofikiria. Niamini basi na kupenda wewe. Hakuna chochote kibaya nilichokifanya. Japo ni kweli jana usiku ni kwa na mwanamke, hatukufanya kitu. Niamini eti ni kazi tu. What? Kazi? Kazi? He. Yaani unawezaje kukana mwanamke hadi usiku mkubwa kiasi kile? Alafu tunaniambia eti kazi. Kazi gani hiyo unayoniambia? Kazi? Eh? Kazi ya kupigana na makisi sio? Eh? He. Hivi yu Pasco, oya nilimsukuma Pasco. Nikamwambia na kuchukia na sito kaa nika kuamini tena. Ah. Mapenzi ya nauma. Mapenzi ya naumiza. Usiombe hii kakutokea. Yani zaidi ya mwamivu. Kwa kusema kweli jamani na mpenda sana. Kwenye hilo jamani na umbeni niweleweshe tu jamani. Nina mpenda sana. Lakini kwa zile ya sira. Nijikuta tu ni memuambia hivyo kuwa na mchukia. Mdumo kazi yake ni kuropoka tu. Moyo wangu nampenda sana maibu. Nitoka kule chumbani, nikamwacha huko akiwa analia. Siku hiyo alishindwa hadi kwenda kazini. Tulishinda nyumbani hatuna maelewano mazuri. Mwisho wa siku, niliamua kumpatia msamaha kwa sababu kila muda alikuja kunipigia magoti na kuomba msamaha. Yaani nampenda kiasi kwamba nikimnunia mimi ndo ninayeumia zaidi. Maisha yaliendelea. Ile nyumba niliyokuwa na ekarabati kule Tanzania ili kamilika tuirudi Tanzania kwa ajili ya kwenda kukutana na familia yangu tumalize tofauti zetu nilimwalika na dada yangu Priska ambaye anakaa nchini Oman tukakutana Tanzania kwa ajili ya kwenda kumaliza tofauti zo kuepo kati yangu na wazazi wangu wazazi wangu aliniomba msamaha niliwasamee nikairudisha ile nyumba yetu mikononi kwao tulifanya sherehe kubwa pale nyumbani walifurahi sana walilia machozi ya furaha Maelewano mazuri na umoja kati yangu na familia yangu vikajerudi tena. 
tulifurahi kwa pamoja nilibakia nyumbani kwetu kwa sababu maibu alipanga kuja kunichumbia rasmi nyumbani kwetu Mr Pasco alikuja nyumbani kwetu kunichumbia alinivisha pete ya uchumba rasmi kabisa mbele ya familia yangu achana na ile pete ya kisanii alionivishaga kipindi kile cha kwanza kule nyumbani kwake mm -mm. Maibu alinilipia mahari kwa wazazi wangu kwa ajili ya kunioa ilikuwa ni furaha sana kwangu na familia yangu baada ya mahari tarehe ndoa bwana na Mr Pasco ilipangwa tulipewa baraka za kutosha baada ya hapo turudi nchini Marekani kwenda kujiandaa na mipango ya harusi yetu Tuliandaa kadi za kuzisambaza kwa ndugu, jamaa na marafiki. Na tayari alikuwa ameshatimiza miezi mitatu. Lakini ilikuwa sijaanza kwenda kazini. Nilipanga kuanza kazi baada ya ndoa tukishatoka honeymoon ndo nianza kwenda kazini rasmi kama Mrs. Pasco. Sasa maibu yeye alikuwa anaendelea kwenda kazini kama kawaida. Siku moja ilikuwa ni asubuhi mida ya saa nne baada ya maibu kuondoka kwenda kazini. Mimi na mwanangu tulibakia zetu nyumbani. Mida hiyo ya saa nne nilikuwa niko chumbani kwa Nice na panga nguo zake kabatini. Pale nyumbani nilipata ugeni. Alikuja Isabela kuniita kaniambia nje kuna mgeni. Kuna mgeni anahitaji kuona na mimi. Mgeni gani? Nilimuuliza Isabela. Madam, mimi hata simjui ni mdada fulani hivi tu sijui hata kumuona. Hmm. Mdada? Nijihoji kichwani. Nilitoka kule chumbani kwa Nice nikaingia chumbani kwangu. Nilichungulia dirishani kwa kule nje. Niliona gari kali sana. Ikiwa imepakiwa. Nijiuliza huyu dada atakuwa ni nani? Mbona huku Marekani bado sijaanza kutengeneza marafiki wa karibu sana kiasi cha kunitembelea nyumbani kwangu bila taarifa? Eh? Hebu acha niende nikaonane naye. Nilianza kushuka ngazi taratibu. Huku nikiwa na mwazia huyo mgeni alioko nje. Ni nani huyo? Nilifika chini, nikaingia jikoni kwenye kabati. Nikachukua glass, then nikaelekea kule zilipo wine. Nikachukua chupa ya wine, nilimimina wine kwenye glass, nikaibungia yote. Baada ya hapo niliongeza nyingine kwenye glass, nikao nimetoka kwenda kuonana na huyo mgeni alioko nje. Nilisogea hadi jirani na ile gari, ni gari ya pesa nyingi sana. Kule kwenye gari, alishuka mlimbwende wa kizungu, kidada chembamba, alafu kinaonekana kishari hatari. Hello. Nilimsalimia hakuitikia. Aliteremka kwenye gari yake, akarudishia mlango wa gari. Baada ya hapo alisimama, akaegemea gari yake. Alishusha mioni yake, akaanza kunicheki kwa dharau. Nimuuliza we ni nani na una shida gani? Alicheka kwa dharau. Kisha akaniuliza, "Unataka kunijua mimi ni nani?" Hmm? <laughs> ah, mimi ni mke wa Mr. Pasco. Alinjibu hivyo huku akiwa anatafuta kitu kwenye mkoba wake. Alitoa kadi, akawa amerushia ile kadi. Nilichukua nikaifungua ni kadi zetu zile za mwaliko wa harusi. <laughs> Wewe malaya, tutaona kama pasko atadumu na wewe. Utolewa tu kwa muda lakini <laughs> nitamchukua kutoka kwako. Aliniambia yule mdada huku akiwa ananinyari sana. Mimi huwa ni mpole sana, lakini sipendi dharau huwezi kuja kuniita malaya nyumbani kwangu. Hmm, nilicheka kicheko cha kinafeki sana. Baada ya hapo, nilikunywa wine kidogo. Nijigeuza kwa nyodo ili yule kahaba wa kizungu aone vizuri mwili wangu. Baada ya hapo nilimsogelea, nikamvua ile miwani yake, nikaitupa kule mbali. Nilimwagile wine machoni kwake. Alianza kupiga kelele na kunifata akitaka tupigane. Sasa ile glasi ya wine nilipigiza kwenye kioo cha gari yake. Mlinzi alikimbia kuja kutuachanisha. Alipiga simu kwa Pasco, akamwambia huku nyumbani kwako, kuume kucha mzee baba. <laughs> Mlinzi alisogea pale akaanza bwana kutuambia ugomvi. Lakini tulikamatana tukavaana. Nilimshika nywele yule mshenzi. Nikayavuta vuta ni sasa na vile wana vinywele vyepesi, <laughs> kama vuzi. <laughs> Nilimdondosha chini, nikamkalia juu. Nilimwambia hata kama we ni mke mwenzangu au kutakiwa kuja kujitambulisha kama hivi ungesubiria Pasco ndo akutambulisha kwangu Mlinzi alituachanisha akasimama katikati yetu muda huo huo Mr Pasco aliingia Alitelekeza gari akashuka chap 
akaja pale bwana tupo kwa epo yule mwanamke sasa alivomuona Pasco alimkimbilia huku sasa anamuita baby baby alimsogelea akataka kujilaza kifani kwake Pasco alimwasha kibao kikale kisha kamuliza Lea what are you doing here hmm? Unafa nini hapa Lea alijishikilia kwenye shelf lake alilopigwa kibao na Pasco huku machozi yake yanamtoka Alimwambia Pasco Baby I love you tafadhali Pasco. Angalia huyo mwanamke alichonifanyia. Unastahili kumwadhibu yeye na sio mimi Pasco. Lea, nakuuliza, umefuata nini hapa? Eh? Cha kunitia drama ni kipi? Hm? Pasco aliongea kwa hasira sana. Na sauti ya juu, sasa mimi nicho kifanya, nilimwangalia tu. Nilikuwa naangalia tu hao watu ya wili hao. Sikuongea chochote. Nilianza kuondoka pale nje kuelekea ndani. Pasco aliniona na kuanza kunikimbilia nyuma. Baby please, please mind. Naomba unisikilize. Ainiambia hivyo huku akiwa anaoshika mkono wangu. Sasa mimi nilichokifanya nilimkumbatia Pasco huku nikiwa na tabasamu. Nilifanya hivyo ili kumwaribu Lea kisaikolojia. Ili hata kama alikuja pale nyumbani kwangu kwa lengo la kutuvuruga, basi aamini tu kwamba hajafanikiwa hata kidogo. Baada ya kumkumbatia Pasco, nilimchum huku nikiwa namtuliza zile hasira zake. Pasco aliniambia, "Mine. You know how much I love you, right?" "Yes, darling. I know." Na hakuna kitu kinachoweza kututenganisha. Nilimwambia hivyo Pasco, huku nikiwa na mkonyeza Lea. Kichwani nilikuwa nampigia mahesabu huyo Pasco, kitu atakachokutana nacho kutoka kwangu baada ya Lea kuondoka. Ehe. Aha. <laughs> Lea alivona vile, hakuweza kuvumilia. Alipanda kwenye gari yake huko akiwa analia sana. Alintishia kwenda kuripoti polisi kuwa nimevunja gari yake. Aliondoka pale nyumbani kwangu huko akiwa amechafuko vibaya sana. Baada ya Lia kuondoka na mimi sasa nilivaa sura yangu halisi. Achana na ile ya maigizo niliyoweka ili kumfanya Lia avunjike moyo. Yaani aache kumfuatilia mchumba wangu. He. Nilimtizama Pasco kwa sira. Alafu mimi nikiwaga na sira huwa natetemeka sana na machozi huwa yanantoka. Nilianza kukimbilia ndani. Nilikimbia hadi chumbani. Vile nataka sasa kujifungia. Pasco alinizuia. Hakuwa mbali. Alivoniona na kimbilia ndani na yeye alinifuata. Aliingia kule chumbani, akaanza kunibembeleza. Nilimwasha kibao kimoja hadi macho yake yakawa mekundu. Nilianza kumpiga kila sehemu. Hakunizuia, aliniacha nipunguze hasira zangu. Nilimpiga huku nikiwa nalia na kuongea vitu vingi. Lakini mwisho wa siku nilijilaza kifuani kwake na yeye akanikumbatia huku akiwa anatoka na machozi machoni kwake. Alinibembeleza sana pale kifuani kwake hadi hasira zikashuka. Alinipeleka bafuni akaniosha maskini. Akiwa anaendelea kuniosha na zile hasira, changanya vile sasa alivyokuwa ananipapasa mwilini kwangu taratibu kwa mikono yake. Nijikuta nimeanza kunyemelewa na usingizi kule kule washing room. Maibu aliendelea kuniosha katika sehemu mbalimbali za mwili wangu kwa kuitumia mikono yake. Alivopeleka mikono kwenye chuchu, nijikuta nimeanza kutoa migono. Alianza kunisugua sugua kwenye nyonyo zangu. Ah, nilikuwa nasikia utamu jamani. Nilishika mkono wake mmoja, nikaelekeza kule kwenye papuche. Alianza kukitomasa kisimi changu. Niliunyanyua mguu mmoja, nikaweka juu ili Maibu aweze kunitomasa vizuri. Aliendelea kunitomasa Nami nikawa naugulia kwa utamu. Niliunyosha mkono wangu, nikaanza kuishika shika dudu yake. Ilikuwa imesimama hatari. Nilianza kumtomasa, aliniangalia kwa hisia. Nilikuwa naishika shika ume wake jamani. Yaani nilikuwa naushika kiutamu utamu hadi akawa sasa anafumba macho yake huku akiwa anaungata ulimi wake kwa utamu. Nilizidi kuisugua. Ilifika hatua sasa nikaichomoa kutoka kwenye suruali nikaanza kupitisha kiulimi changu pale maibu aligeuza fasta akaichomeka dudu kwenye kei yangu akaanza kunitia penzi katikati ya ugomvi ui asikwambie mtu lina utamu lina utamu ambao ni hauwezi kufanisha na kitu chochote hey, yule mshenzi alinitia <laughs> yule mshenzi ah yani hadi nikaanza kumhurumia vile sasa nimemzaba vibao kipindi nilipokuwa na hasira Alimaliza kunipa utamu, tukaoga wote, tukarudi chumbani. Sasa pale usoni nilipomtia vibao. Vidole vilijichora bwana. 
nilimkandapo theni nikampaka dawa nilimkumbatia nikamwambia i love you my boo ah, thanks nakupenda zaidi mine but i'm sorry nilikuwa idi kutoka kwa udhe tena lakini hata mimi sikupanga kitoke kitu kama hiki nombo nisamee my baby ah, nimekusamehe my hobby to be lakini natumaini hakuna chochote kinachoendelea kati yako we na Lia. Hm? Kwanza hebu niambie Lia ni nani? Na ulikutana vipi na yeye? Hm? Niambie mpenzi, usinifiche. Baby. Lia ni mfanyakazi wa pale ofisini. Yeye ndo anayefanya kazi zako zote. Nilimwajiri baada ya babake kuja kumwombea kazi pale ofisini. Lakini sikujua kama atakuwa hivi. What? Kwa hiyo huyo malaya uko naye ofisini? Eh? Kwa hiyo mnashinda kutwa nzima mnashikana shikana ofisini. Ndio maana amechizika hadi anafikia hatua ya kunifuata mimi nyumbani? Eh? Alafu na mbona kama mbona kuniambia kama kuna mfanyakazi mpya umemwajiri pale ofisini? Eh? Baby, nilipanga kukwambia. Oh, ulipanga kuniambia baada ya kuwa tayari umeshampatia ujauzito right? Duh. Kicho changu kiliwaka moto baada ya kusikia kuwa Lia ndo anayekikalia kiti changu pale ofisini. Nilivurugika akili, sio kitoto. Nilimwambia Pasco kesho ninaanza kuingia ofisini na sitaki kumuona huyo Lia pale katika ile ofisi. Chakula kiliandaliwa, tukala. Baada ya hapo Pasco aliondoka, akarudi ofisini. Baada tu ya yeye kuondoka na mimi nilichukua gari nyingine nikaamua kumfuatilia pasipo yeye kujua. Alienda hadi ofisini lakini hakumaliza hata nusu saa. Alitoka akapanda kwenye gari akawa ametoka. Niliona nikizidi kumfuatilia na ile gari yangu anaweza kunigundua. Nilipeleka ile gari yangu kawash baada ya hapo nilikodi taksi tukaanza kuifuatilia ile gari ya Pasco. Alikwenda hadi katika garage moja hivi akapaki gari yake akashuka pale garage nilimuona binti mmoja aliyekuwa amegeukea upande wa pili alikuwa amesimama na mzi mmoja hivi wa makamo wameegemea kwenye gari moja hivi baada ya pasco kufika pale alienda moja kwa moja akasalimiana na yule mzee sura yake ilikuwa nyingine kwangu sijui kabisa kumuona nilitamani tu kuiona sura ya yule binti aliyekuepo pale je ni nani baada ya pasco kusalimiana na yule mzee waliongea kidogo baada ya hapo maibu alimfuata yule binti akamshika begani lakini yule binti aliupangua mkono wa Pasco Pasco aliongeaongea pale yule binti akawa amegeuka na kumkumbatia Pasco kifuani kwake Nilikaza macho yangu kumtizama yule dada hakuwa mwingine alikuwa ni Lia Walitembea kwa mbele kidogo lilikuwepo lile gari la Lia lilikuwa linatengenezwa pale Sasa Nilihisi yani kukata moto eti. Nilichanganyikiwa. Nilishuka pale kwenye ile taksi. Nikaanza kutembea taratibu tu na mfata Pasco pale alipokuwa. Nilitembea hadi pale ulipokuwa amesimama. Nilianza kuwapigia makofi huku nikiwa na watizamo wawili wale. Pasco baada ya kuniona alishtuka sana. Aliniita, "Pendo, unafanya nini hapa?" <laughs> Nilicheka baada ya kulisikia swali aliloniuliza baada ya hapo nimwambia oh sorry nilikuwa napita tu nilianza kuondoka pale lakini Pasco alikuja akanishikilia mkono kwa lazima akanipeleka kwenye gari lake kule sasa kule alianza kunigombeza eti kwa nini na muisi vibaya na kana mfatafata kila nakoenda nilikuwa naumia sana lakini sikutaka kumuonyesha kuwa nimeumia kupita kiasi sasa mimi nilichokifanya <laughs> nilicheka tu kisha nikamwambia samahani maibu <laughs> I'm sorry. Hauta <laughs> niona tena nilikuwa nakufuatafata wala kukuliza chochote. <laughs> Samahani. Nilimwambia hivyo kisha nikawa nafungua mlango wa gari ili nishuke kwenye gari lake. Sasa alivunua tu hivyo aliroki mlango. Haikufunguka. Alichokifanya alifunga mkanda kisha akaondoa gari pale katika ile sehemu. Pasco aliendesha gari hadi nyumbani. Tuliingia ndani chumbani alifunga mlango. Si akaanza bwana kunifokea. Samina makosa gani jamani? Eh? Yaani kosa langu ni kumfumania au kosa langu ni nini jamani? Eh? Hmm. 
Mimi nyamaza kimya tu. Akafoka we, akafoka, akafoka we. Alivyoona simjibu niko zangu tu, nimekunja nne kitandani na simu yangu ni peruzi tu. Aliamua kwa mpole, alijistukia. <laughs> alafu ogopa sana mtu anakufokea, alafu ndio kwanza uko bize. Oya, hilo ni bonge moja la dharau. Mwenzie niliamua kuumia kimoyo moyo, lakini ona sasa anataka kuzidi huyu nyauba huyo. Kisa eti nampenda. Ndio anafanya yote hayo. Kwani anajiamini nini? Au anajiona yeye peke yake ndio mwenye uwezo kunitia? Eh? Hey, sasa mzee wa kufoka alivyoona simjibu, alitulia tuli. Akanifuata pale kitandani, eti akapiga magoti kuniomba tena msamaha. Wakati kasha foka vya kutosha, hadi kanitamkia eti Lia hawezi kuondoka ofisini, ameshakuwa mfanya kazi bora. Atakupisha tu kwenye ile sekta yako, atahamia kwenye sekta nyingine. Eh? Mara o, sijeti ninachokitafuta kukaa na mfatiafatilia kama mtoto nitakipata. Hehehe. Aha. Ila hawa wanaume wenye sura nzuri hawa ni mtiani. Tunawapenda tu lakini ni maji ya moto hatari. Yaani dakika zero yanakuunguza. <laughs> Maibu alianza kuniomba msamaha. Sikumjibu. Yaani nilichokifanya nili pray audio ya yale maneno aliyokuwa ni asema kipindi ananifokea. Alafu mimi nikawa kimya, sili sijanuna na wala sicheki. Sasa alijitilisha huruma pale we. Hmm. Niliamka, nikamwacha kule chumbani, nikaenda kumhudumia mtoto wangu. Nimemaliza kumhudumia naye si bwana. Nikashuka chini kwenda kuangalia kama msosi wa usiku tayari. Niliandaa chakula mezani. Baada ya hapo nilipanda juu kwenda kumwamsha Pasco ashuke chini tukale. Sasa mai wenu niliita Kwani hata aliitika sasa? <coughs> Kimya. Yaani kama vile hakuna po mtu huko ndani. Niliamua kusogea hadi pale kitandani. Nikaenda kumtikisa tikisa, alijigeuza upande mwingine bwana. Akaziba na masikio kabisa. Sasa niivona kumbe yuko macho, ni vile tu yuko na kisirani. <coughs> Niliamua kuachana naye. Nilienda nikapakua chakula changu, nikala. Baada ya hapo nilipakua chakula nikampelekea chumbani. Nilimpangia vizuri tu mezani. Baada ya hapo nirudia kumwamsha. Lakini aliamka akahamia kwenye chumba cha wageni. Akakiacha kile chakula bila kukigusa. <laughs> Hivi huyu mzungu mweusi huyu ananijua kweli huyu? <laughs> Unaona anapima mashetani yangu huyo. <laughs> Ngoja nikuonyeshe kitu Pasco. Naona no, unajaribu kunichukulia kama bibi yako au sio? <laughs> Sasa usiku ule nilimtafuta Mr. Hemedi. Yule wa kule Zanzibar nilimjulia hali baada ya hapo nilimuomba kikao cha mimi na yeye kuna mambo nahitaji kuongea naye alikubali tulipanga sehemu tutakayeonana tulipanga kuonana nyumbani kwake nilala kesho yake bwana mapema niliamkia kujiandaa kama mtu ninayekwenda ofisini nilimuandaa na mwanangu pamoja na kigari chake nikamweka kwenye gari hao tukaondoka kuelekea nyumbani kwa Mr. Hemedi Pasco nilimwacha nyumbani bado akiwa amekaa zake sitting na kompyuta yake. Nilifika nyumbani kwa Hemedi. Alinipokea mimi na mtoto wangu. Akatukaribisha ndani. Aliniletea kinywaji baada ya hapo alimbeba nice. Alinitazama ustoni kwangu kisha akaniambia hongera sana. Unazidi tu kwa mrembo. Nilimshukuru. Tuliendelea na mwongezi hapa na pale baada ya hapo nilimwambia Hemedi kile kilichonifanya ni mtafute yeye. Nitaka anifanyie mpango wa kupata kazi katika ile kampuni aliyonitafutiaga kazi kipindi kile. Alitabasamu then akaniambia usijali sweetheart. Kazi utapata. Vipi si utakuja tuishi wote hapa nyumbani? Oh, no Emedi. Lakini nitajitahidi kuwa na kutembelea mara kwa mara. Alinipatia ahadi ya kunitafutia kazi kabla hata ya wiki tatu kuisha. Aliniahidi ya kwamba kazi ni lazima atakuwa ameshaipata. Nitaka kutafuta kazi sehemu nyingine kwa sababu nisingeza kufanya kazi na Lia katika ofisi moja. Siku ile mimi na mtoto wangu tulishinda pale nyumbani kwa Hemedi. Anakaa mwenyewe mwenyewe tu. Kwa nini usitafute mtu uishi naye lakini nyumba yote hii unaizaje ukaa peke yako? Niliamua kumuuliza Hemedi. Oh, <laughs> pendo. Hata mimi mwenyewe natamani kuishi na mtu. Lakini huyo mtu ni vyema ungekuwa wewe hapo kikweli niko mpweke sana. Yaani nikishatoka kazini huwa sina mtu wa kuongea naye. Hata kupiga naye story. Na kaga mwenyewe tu kuongea hadi labda nikishafika kazini. Hii hali siipendi. 
Natamani kuwa na mtu na huyo mtu sasa natamani uwe wewe. Mi nakupenda pendo, nakupenda. Yaani nakupenda wewe na huyo mtoto wako. Na wapenda wote nye. Na wote mnaishi kwenye moyo wangu. Na kuomba usiache kufikiria juu ya upendo wangu kwako. Ni wewe tu ndio mwanamke ambaye moyo wangu unatamani kuwa karibu na wewe. Pendo I love you. Hemedi aliniambia hivyo huku akiwa anaipapasa mikono yangu. Jamani Hemedi anaongea vizuri huyo. Hey, sasa na ile rafiki yake ya Kizanziba. Tatizo mie msabato. Ye Muislam. Lakini mbona kama vile naanza kumuelewa elewa huyu Mwarabu jamani? Eh? Au ni kwa vile moyo wangu umeingia ganzi la maumivu? Eh? Alio alioanza kunipatia boss Pasco. <laughs> Sasa Hemedi alivonipapasa bwana. Alivanza kupapasa ile mikono yangu. Nilipata kama kishoti fulani hivi. Mvutano wa hisia ulikuwa ni mkali sana kati yetu. Tuliangaliana machoni huko kila mmoja akiwa na hema kwa hisia. Lakini ghafla simu yangu iliita. Alikuwa anapiga pasco sikupokea. Bado nilikuwa na sera. Haiwezekani akosee yeye, alafu atake mimi ndio eti nimbembeleze yeye. <laughs> Niliamua kuizima ile simu nikaiweka pembeni. Naomba ni kuagize chakula kipenzi. Niambie kitu tutakachopendelea kutumia mida hii. Hapana Emedi. Mimi nitapika mwenyewe. Naomba nipike tu ile then nitakubakizia na chakula cha kutumia usiku. Wow. Asante my love. Kikweli nimemiss sana chakula chako kitamu. Kama ulichokuona nipikia kule Zanzibar. <laughs> Asante. <laughs> basi wacha ninge basi jikoni niandae kwa ajili yako. Hemedi alichukua maziwa akawa anamnyosha nice huku akiwa anamwimbia nyimbo za kumbembeleza. Mimi niliingia jikoni nikaenda kuandaa chakula lakini nilikuwa na mchabo Hemedi the way anavombembeleza mtoto wangu kwa mapenzi mazito kama babake mzazi. Alimaliza kumnyosha maziwa akachukua kitaulo kisafi tu akamsafisha baada ya hapo alimlaza kwenye kile kigari chake akaanza kumuendesha taratibu pale sebleni hadi naisi akasenzia alimbeba akaenda kumlaza na baada ya hapo alikuja jikoni kunisaidia kupika tulipika chakula kikaiva nilipakua meza tukaketi mimi na Hemedi tukala kwa pamoja baada ya hapo nilivisafisha vile vyombo then tulienda zetu kucheza game mimi na Hemedi nijikuta siku hiyo nzima nimemalizia kule nyumbani kwa Hemedi Jioni mida ya saa 12 tuliondoka pale kwa Hemedi kwa ajili ya kurudi nyumbani mimi pamoja na mwanangu jamani Hemedi hakutaka tuondoke Alibakia mpweke pale tulipokuwa tunaaga kwa ajili ya kuondoka pale nyumbani kwake alitaka hadi kulea Sasa nakumbuka vile ndo nimemkumbatia kumwaga yani hakutaka nitoke kifuani kwake alinipa kisi kwenye lipsi zangu wote Baada ya mimi kupanda kwenye gari Alushika mkono wangu, hakutaka niondoke eti. Airudia tena kuniambia kuwa ananipenda sana. Nilinyamaza, japo kuna tu vitu vitu fulani hivi, nilikuwa na tuisi mwilini kwangu. Niliondoka pale kwa Hemedi, nikaelekea nyumbani kwangu. Nilifika nikamkuta Pasco yupo nyumbani amefiumwa tare. Asa vile nimefika tu, alinifuata pale kwenye gari. Alimshusha mtoto wake, akambeba, alinikata jicho. <laughs> Ehe, najali kwani? <laughs> Nilipaki gari yangu vizuri tu. Nikatelemka. Nilitoa vya kutoa. Kisha nikafunga vioo na milango kisha nikaanza kutembea mwendo wa kujiachia kuelekea ndani. Nilitembea kwa pauzi <laughs> ili mtoto wa mama mkwe ajue kuwa yali omo yamo. Nilimtikisia. Sasa na vile siku hiyo sasa nilikuwa nimevaa pigo fulani hivi amazing. <laughs> Aliangalia huyo. <laughs> nilikuwa namcheki tu pale kwenye kio. Vile anavonicheki huko nyuma. Nilimwacha pale nje na mtoto wake, nikaingia ndani. Nikavua nguo nikaingia bafuni. Nikiwa kule bafuni, nilimsikia Pasco anafungua mlango wa chumbani. Aliingia na mtoto wake mwenyewe. Alikuwa bize tu kuongea na mwanae. Saa ngapi sasa simu yangu isiite? Na nilisahau kuiweka silent yote. Niliomba tu huyo anayepiga asiwe Hemedi. Pasco alipokea ile simu. Nikasikia anaongea hello. Simu ikakatwa. <coughs> Kwa nani vumilia hata nimalize koga? Alinifuata kule kule bafuni. Pendo. Huyu boy ni nani? Hmm, boy gani? Huyu aliyekupigia, alafu napokea alivyosikia sauti yangu amekata. Ni nani huyu? Eh? Kwa hiyo huyu ndio uliyekuwa naye siku nzima ya leo, si ndio? Hmm? 
Hey bo, leave me alone bwana. Wewe ni kama mimi naoga. Eh? Huh? Kwani nikiwa naye wewe unaumia kitu gani? Si ni kama vile tu wewe ulivyo analia. <laughs> Nye. <laughs> Sangapi kia iPhone changu kisidumbukize kwenye kwenye maji niliyokuwa na yaoga. Eh? Bu, my phone. Hmm? Your phone. Ainuliza huko akiwa ananikunja. Boy ni nani? Hmm? I ask you pendo. Who is boy? Tell me. Pasco alinikwida, akanibana ukutani. Ainuliza boy ni nani? Na kwa nini akate simu baada ya kusikia sauti yangu? Ni mwanamume wako? Eh? Pendo na nichiti si ndio? Niambie na kuuliza. Alafu umekatu nitakuzibu unajua. Hebu naomba niambie. Acha uka kimya, nitakupiga. <laughs> Bu niachie bwana bwana. Uno niumize eti. Ah ah. Kwa hiyo huwezi kusema bila kulazimishwa eti. Eh? Hmm. Ati kulazimishwa. Sasa nilazimisha kama ukiweza sasa. Unajua pendo utakumiza. Acha kunijibu jinga. Acha kunijibu jinga pendo nitakuzibua. <laughs> ah, hivi <laughs> ukishaniumiza mwanao anabaki na nani? Eh? Kamuumiza Lia. Ye bado hana anayemtegemea. Mimi nategemewa. Sasa ukiniumiza nini kitafuata? Eh? <laughs> pendo. Pendo. Stop this nonsense. Oh, nonsense. Right. Hebu niache bwana mimi nioge bwana. Wewe ndio kaendelea na mambo yako huko. Ukitaka tuongea kuhusu boy, uanze wewe kuongea kuhusu Lea. Hey, pendo. Pendo. Hivi pendo ni kwa nini uache kulitaja hilo jina? Yaani kila mtu Lea 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 Lea. Eh? Hmm? Yaani hmm, nakwambiaje? Hata akiwa kinyeo chako. Haijalishi, I don't care about you and her, just be free. Eh? Hmm? Niache na mimi nifanye kile kinachonipa mimi furaha. Kama ulivyoamua kutafuta furaha nje na mimi naifuata na huko huko nje. Pendo. Pendo nimekwambia acha upuzi. Usinijibu mimi upuzi pendo. Yaani unaongea eti kwamba utaondoka huko ndani kwangu, utamfuata huyo mpuzi mwenzio. Huwezi kuniletea upuzi ndani ya nyumba yangu na kuangalia tu. Huwezi. Oh, <laughs> kumbe. Basi hebu nipishe bwana mimi mlezie kuoga bwana. Then nitamfuata boy nikaishi naye. Get out, just leave me alone. <laughs> Kwa hiyo ameshaanza kukupatia kiburi. Mara hiyo tu pendo. Eh? <laughs> Ndio. Kama unavupewa na Lea. He? <laughs> Baada ya mie kumwambia hivyo bwana alitaka kuniosha kibao. Vile sasa na ukwepa mkono wake si nikateleza. Nilisikia tu mine. Nikadaa kwa bwana. Tukaenda wote chini. Alafu yeye ndo aliyetangulia chini. Mimi nikamdondokea kwa juu. Sanga pili sianze kunipapasa bwana. <laughs> Pendo, please, ebu acha upuzi. Acha kabisa upuzi ambao umeuanzisha. Unajua ni kiasi gani vile ninavyokupenda wewe? Tafadhali mama. Usije kuigawa tamu yangu na kupenda eti. Pasco alianza kunipa mate. Niliuziba mdomo wangu. Niliamka pale chini nikasimama nilimwambia kuanzia leo, huo sio udhaifu wangu. Na huwezi kuwa udhaifu wangu tena. Naomba uamke unipishe nioge. Kama umebanwa sana. Usiache kumpigia Lia, sio mimi. Nadhani kwanza leo ni vyema ukawa na mipaka na mwili wangu. Nilikuaga na kubali unanipakua pakua tu vile unavyojisikia. Eh? Muda na wakati wowote tu kwa sababu nilijua kwako niko peke yangu. Sikwahi kujua kama kuna mtu ambaye ninashia naye. I hate you. Pendo. Please mama, tuweze kuongea juu ya hilo. Tambuni mwanamke wangu, ukinyima nitapewa na nani sasa? Hm? Kwa nini mama? Tafadhari. Usinifanyie hivyo mamangu. Nakuomba, nakupenda mke wangu. Tafadhari. Nielewe eti. Alinisogelea akanikumbatia kwa kunilazimisha. Nilimsukuma. Nilimsukuma maibu. Akacheleza pale kwenye zile tires za bathroom, akadondoka chini. Alipigiza kichwa, damu zikaanza kumtoka mdomoni na puani. Hi. Pasco. Nilimuita huku nikiwa na bubujiko na machozi pale chini bwana alikolala. Na mda huo sasa maeneo hayo palikuwa pametapakaa damu nyingi sana. Na bado ziliendelea kutoka. Niliogopa sana. Nilikimbilia chumbani, nikachukua dera, nikavaa. Baada ya hapo, nilikimbilia nje kwenda kumuita mlinzi ili aje kunisaidia tumnyanyue maibu kule bathroom. 
ili tuweze kumpeleka hospitali. Mlinzi alikuja akambeba Pasco aliyekuwa hajitambui damu nyingi ziliendelea kumtoka nyingi sana. Tulimkimbiza Maibu hospitali alipokelewa na madaktari haraka wakaanza kumpatia matibabu. Maibu alipaza sauti kumuita baada ya kuwa nimefungiwa nje ya chumba alichopelekwa kwa ajili ya kufanywa matibabu. Niliogopa sana nisije kuwa nimeua. Nitawambia nini ndugu zake pamoja na mtoto wake? Sikuwa hata na simu ya kuwa taarifu watu wake wa karibu. Kumbuka simu yangu alidumbukiza kwenye maji. Ehe. So nichukue simu yake ili niweze kuitumia. Alikuwa kabadiri password. Nilichokifanya nichukua simu ya mlinzi nikaandika namba Hemedi. Nikaongea naye bwana usiku ule ule. Nilimwomba nifanyie mpango niweze kupata simu haraka iwezekanavyo. Nilimuelezea na kile kilichotokea. Aliniomba location kisha akaniambia nisiogope. Ya atenda dukani kunichukulia simu then atakuja hapo hospitali kuniona. Nilibakia pale hospitali huku nikiwa najiuliza hivi itakuwaje kama maibu asipamka. Niliogopa hadi kumpigia baba yake nisije mdondosha kwa pressure. Nilibakia kule hospitali mwenyewe. Nilimtuma mlinzi aende akaitoe simu yangu kule bathroom. Anichomere line anlete. Mlinzi aliondoka akaniacha mimi kule hospitali nikiwa nimegubikwa na wingu zito la mawazo. Nilimuona Hemedi akiwa anaingia kule hospitali. Nilishuka chini kwenda kumpokea. Alinikumbatia nilikuwa na pressure sana. Alinituliza akaniomba nisiogope. Pasco atakuwa sawa tu. Alinipatia ile simu aliyokuwa amenunulia. Niliweka chaji kule hospitali. Mlinzi aliniletea line, nikaweka kwenye simu. Nilimpigia rafiki yake Pasco ambaye ni Romeo. Nilimuelezea kilichotokea, aliniambia kuwa atafika pale hospitali muda sio mrefu. Nikiwa pale hospitali, huku hofu na wasiwasi vikiwa vimegubika, nilishangaa kumuona Shem Romeo akiwa ametinga pale hospitali na Lia. Nilishikwa na hasira. Nikamrukia Lia, lakini Shem Romeo alimkingia kifua. Tulianza kuleta vurugu pale hospitali. Tulitoliana maneno machafu sana. Hemedi alinishikilia mkono akanitoa kule ndani akanipeleka nje alianza kunituliza alinishauri mno aliniomba nisugombane na Lia kama kweli Pasco anakupenda basi yeye ndo anatakiwa kumuonya huyo mwanamke kuwa mbali na yeye aliniambia Hemedi huku akiwa ananisi niache kupambana na kitu ambacho sijui mwanzilishi ni nani basi kikweli kama kuna mtu anayewaamini mashemeji wa nyakati hizi za mama Samia <laughs> nasemaje nasemaje kiukweli kama kuna mtu anayewaamini mashemeji wa nyakati hizi za mama Samia <laughs> na mshauri aamke usingizini kusha kucha Romeo alinifuata kule nje alikuja peke yake eti naye akaanza kunibembeleza huku akiwa anadanganya kuwa nisimchukulie Lia vibaya kwa sababu Lia na wao ni marafiki tu. Nilimwangalia tu, sikujibu chochote kwa sababu tayari Hemedi alikuisha nizuia. Alisha nizuia kugombana. Nilimwangalia tu Romeo. Alijiongelesha pale huku akiwa ananiita Shemdarin. <laughs> yani ule mbo yule, basi tu. Yaani kumbe ndo kuadi wa Lia kwa Pasco. Sasa nimekaa pale nje kama ni sasa hivi. Tukarudi ndani kule hospitali bwana. Nafika pale kwenye viti vya wagonjwa na shangaa kumuona Lia akiwa anatokea emergency room huko akiwa amefungwa bandage kwenye mkono wake nikiwa naendelea kutamaki si ndio nikamuona dokta akitokea kwenye kile chumba na chupa la damu Lia alimshika yule dokta huko akiwa anajiliza alimwambia dokta please fanya chochote ili mradi mme wangu pasko arudi kwenye hali yake ya kawaida <laughs> nilitoa macho yani nilitoa macho hata sikuamini kile nilichokuwa nakiona pale hospitali Dokta alimtuliza Lia akamwambia usijali. Tunajitahidi. Asante kwa kujitolea damu kwa ajili ya mume wako. Kuwa na amani, atakuwa sawa. Nilitamani kusimama pale ni mkunje Lia. Lakini Hemedi alinizuia kwa jicho tu. Niliumia lakini sikuwa na namna. Nilimuomba tu Mungu amsimamie Pasco aweze kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Muda ulizidi kwenda 
ilifika saa saba za usiku. Madaktari walituomba tuondoke pale hospitali kwa kuwa kwa muda ule tusingeweza kumuona Pasco bado alikuwa hajarudi kwenye hali yake ya kawaida. Alitangulia Lia na Romeo kuondoka. Kwa alivondoka pale hospitali nikabakia mimi na Hemedi. Nilimfuata yule daktari nikamhoji ni kwa nini aliweza kumruhusu mtu baki kumtolea damu mume wangu mtarajiwa? Daktari alinomba radhi alidai kuwa alipoita ndugu wa mgonjwa ambaye ni Pasco. Ni Lia pekee ndiye alijitokeza. Na alipoambiwa juu ya swala la kutoa damu alijitolea bila kusita. Nilimuomba daktar asimruhusu tena mtu yeyote kumuona Pasco bila ruhusa yangu. Baada ya hapo niliondoka pale hospitali. Hemedi alinipeleka hadi nyumbani kwangu. Alinomba niache kuwaza. Pasco atarudi kwenye hali yake. Nye. <laughs> Nilikuwa nikikumbuka hali aliyokuwa nayo Pasco na wewe Ukain. Nilikuwa najiuliza itakuwaaje yani kama asipoamka? Sasa usiku ule nikiwa naagana na Hemedi pale nyumbani. Baba Pasco alinipigia simu nilitetemeka. Nilijua tayari mzee atakuwa kashapokea taarifa kusiana kile kilichotokea kwa mtoto wake. Nilipokea ile simu huku nikiwa natetemeka kwa uoga. Hello daddy. Pendo. What's going on? Hmm? Taarifa gani hizi ninazoambiwa? Kwani hamkumaliza tofauti zenu? Inatakuwa mwache drama. Mtakuja kunitesia mjukuu wangu. Nini kimetokea kati yako wewe na Pasco? Eh? Na kinaendelea kitu gani pendo? Hmm? Nini kimemkuta mwanangu? Nakuuliza pendo. Samani baba. Pasco alidondoka bathroom bahati mbaya tu akaumia. Damu zikaanza kumtoka puana mdomoni. Alipoteza fahamu. Pia baada ya kudondoka pale chini, da aise. My son sijui hata ni kwa nini anakutana vitu vya aina hii kila kukicha. Eh? Na vipi hali yake inaendeleaje? Hali yake sio nzuri baba. Lakini nina imani atakuwa sawa tu. Yule baba ni mzungu bwana. Anaelewa. Ainipa tu pole. Japo ni mdanganya sikusema ukweli. Kama mimi ndiye nilie msukuma Pasco kule bafuni. Niliagana pale na Hemedi akaondoka na mimi nikaingia ndani kwangu. Nilipiga goti chini nikasali kwa ajili ya amani katika mahusiano yangu pamoja na hali ya mchumba wangu ambaye ni Pasco. Baada ya hapo nilikwenda kuoga. Then nilikwenda chumbani kwa binti yangu kwa ajili ya kumnyonyesha ili aweze kupata usingizi mzuri. Usiku ule ni ilala kesho yake mapema babake Pasco alikuja kunichukua tukaenda wote hospitali. Huwa ananipenda sana yule mzee. Tulipofika kule hospitali Tuiruhusiwa kumuona Pasco. Tayari alikuwa ameshaarudiwa na fahamu zake. Bo, I'm sorry. Nilimwambia huku nikiwa natoka na machozi. Aitabasamu, then akaniambia usijali. Niko sawa. Alinikumbatia na kunikisi kwenye lipsi zangu mbele ya babake. Nilikuwa nimembebea uji wa moto, anapenda sana uji wa lishe. Nilikaa pembeni, nikaupoza, nilimwacha ongea na babake. Sikutoka nje. Nilijiegesha tu pembeni kidogo. Nikawa anampozea uji. Babake alimuuliza, "Ilikuwaje hadi ukadondoka? Nini shida? Na kuna tatizo kwenye mwili wako?" Au Hapana dadi. Ilikuwa tu nacheza na mke wangu. Lakini bahati mbaya niliteleza nikawa nimeanguka chini. "Oh. Ah, pole sana kijana wangu. Utakuwa sawa, lakini unajisikiaje?" "Ah, I'm okay dadi." "He?" <laughs> Nilishangaa kumsikia Pasco akinitetea kwa baba yake. Maana mimi nilikuwa nimeshaanza kutetemeka vipi kama akimwambia kuwa mimi ndo nilie msukuma. Nilimaliza kuupoza ule uji as a wife material. Nijisogeza pale kitandani kwa baby daddy wangu. Nikaanza kumnyoesha ule uji kwa kutumia kijiko. Alikunywa huku akiwa anantizama macho ni kwangu. Na mimi nilikuwa naona aibu tu. Samani eti kikweli sijui hata ningefanya nini endapo kama ungeshindwa kuamka nilimwambia maibu nisamee mimi pendo mimi ndio sababu ya haya yote lakini bado nakupenda wewe tu niliendelea kumnyoesha ule uji pasco alinishika mkono wangu akanizuia nisiendelee kumnyoesha uji mm. kunywa wewe unanizuia kukunyoesha alinitazama kwa muda bila kuongea chochote baada ya muda aliniuliza kwa hiyo Ulikusudia kabisa kuniua mimi. 
Bu, hapana, hata unajua siwezi kufanya hivyo kwako. Siku kusudia eti, tafadhari, na kuombo siniwazia hivyo. Nilijikucha tu nimekusukuma, lakini sikutenda kwa kusudia, ni vile tu nilizidiwa na asira. Asira tu? Ndiyo, baby. Lakini jutia kwa kila kitu. Hmm. Naweza nikamini kuwa kuli bafuni hukutenda kwa kusudia huenda kweli ni asira ndizo ambazo zilikupelekea wewe kufanya vile. Lakini hata huko hospitali nini kilikuzuia wewe kunitolea damu mimi? Hmm? Hiyo inadhihirisha wazi kwamba wewe huna tena mapenzi na mimi. No. No baby, haiko hivyo. Yaani haiko hivyo kama unavyofikiria. Lakini pia kama umeshafikia hivyo, mimi siwezi kukulazimisha wewe kuacha kufikiria hivyo. Unamaanisha nini pendo? Ah, kama unajua nacho kimaanisha basi. Hata nikikufafanulia pia hautoelewa. Acha ibaki kuwa fumbo kwako. Kwa hiyo, uridhia Lia anitolee mimi damu, si ndio? Ndio Pasco. Nililidhia. Kwani kuna ubaya wote Lia kukutolea wewe damu? Pendo. Silewi hata kwa nini unafanya hivyo? Hm? Kwa hiyo wewe hunipendi tena, sio? Ndio, sikupendi. Siwezi kumpenda mtu anini saliti mimi. Pasco alilia machuzi. Bahati nzuri mida ile ile alikuja Lia pale hospitali. Nye, mgonjo baada ya kumuona Lia, alipata na nguvu za kunyanyuka pale kitandani. Oya, alienda akamkamata Lia. Akamwambia Lia, "Naiweka hii mikono yangu mbele zako, wewe kabisa. Ninakuomba ukae mbali na mimi. Kaa mbali na mahusiano yangu. Sikupendi kimapenzi." Na haito kuja kukai katokea mimi kumsaliti mwanamke wangu. Umemwona yule pale? Na kuambia umemwona yule pale? Umemwona aliyeka pale? Yule ni mke wangu mtarajiwa. Na ni mama wa watoto wangu. Ninampenda kuliko kitu chochote kile. Ukishindwa kumheshimu, basi nitakufundisha namna ya kumheshimu. <laughs> Nyie, Pasco aliongea bwana. Na Lia sasa vile alivyo kimbao mbao, kilianza kulia pale na kutia huruma. Shem Romeo aliingia pale akiwa na baba Pasco. Walivyoingia tu. Nini kinaendelea hapa? Hm? Shem Romeo aliuliza bwana. Romeo. Na kuonya. Na kuonya leo na sito kuonya tena juu ya huyu mwanamke. Nilishakwambia kuwa tayari mimi ni mme mtarajiwa wa mtu. Na tayari na mtoto na nina furaha ya kutosha tu kwenye mahusiano yangu. Hiki unacholazimisha kitokee. Hakitotokea kamwe. Naomba utambue ya kwamba na mpenda sana pendo. Na yule ndo mke wa maisha yangu. Acha huu puzi unawendekeza kuanzia leo. Eni, nasiteka kabisa kwenye gifusini kwangu. Wala katika makazi yangu yote yale. Na mbini ninyu wa wili muondoke mali hapa. He? Yemikuwa ayo? Mbona tina gafli jamani? Pansko alimuita Romeo kwa mshangao. Na manisha Romeo. Ondoka hapa. Ondoka hapa wei nalia. Nimemvumilia sana huyu Lia. Nimemvumilia sana mwanamke. Na kila siku ninamuonya akome kujilinganisha na mwanamke wangu kwa sababu hawezi kumfikia hata kwa robo tu. Nilishamwambia kule ofisini afanye kile kilichomleta. Lakini yeye anangaika na vitu vingine. Swala la mapenzi mimi na wewe Lia haliwezekani. Na halito kali kawezekana. Stop kabisa huu jinga wa kunifuatafuata. Hmm? Yaani unamfanya mwanamke wangu apoteze uaminifu kwangu na kuonya na usirudie. Pasco aliongea sana siku ile. Baba Pasco aliwafukuza pale Romeo pamoja na Lea ili wasiendelee kutukera. Aitukarisha kikao pale pale hospitali. Alitunganisha tena tukao pamoja. Tuiondoka pale hospitali tukiwa na maelewano mazuri tu mimi na maibu. Sema sasa ndo vile tena, yani sikutaka kuonyesha furaha nilioipata baada ya Pasco kumuonya Romeo na Lea mbele yangu. Asije vimba bichwa huyu. Yaani nilishamua awamu hii nitampenda kwa siri. Yaani hatojua kwamba niko upande gani, wa kumpenda au kumchukia. Atajua ajui. <laughs> penzi langu na maibu virudi mahala pake. Wataalamu wanasema penzi penzini. Alinionyesha penzi lake lote kwangu, hakuficha hata chembe. Sema awamu hii ni kama nilishaanza kushtuka fulani hivi. Yaani kama moyo kangu kalishaanza kupunguza ile upendo uliopitiza kwa Mr. Pasco. Taratibu tu ilianza kumwaza zaidi Hemedi. Nijishangaa kila muda natamani kumuona Hemedi. Kila nikiona meseji yake na tabasamu. Kuna kafiring flani hivi nilikuwa nakapata juu ya huyu mwanaume wa Kizanzibar. 
Ah, eh. Hebu kwa pamoja tu mkemeshe tuani. Moyo wangu ulianza kudata juu ya himeni jamani. Nilijaribu kuongea nao lakini wala haukusikia. Niliwaambia moyo wangu, hebu tulia basi, tulia huku huku kwa maibu. Tayari tusha solve tatizo ambalo lilikuepo. Acha kwa mama. Lakini moyo bado ulizidi kungania kwa Hemedi. Ilifika hatua nikiamka tu nataka nikute message ya kuni wish good morning kutoka kwa Hemedi. Kila muda anijulia hali. Yaani anijali, anitumia S Mr. Tam Tam namna hiyo. Hmm? Ilifikia hatua hata Pasco akinipigia simu, yani akinipigia simu ile kunujulia hali, yani yani kanaona kama ni usumbufu fulani vile. Lakini Hemedi akinipigia nasikia mwelele mwelele hiyo hali ilizidi kunitesa sana. Nilipunguza mapenzi kwa mme wangu mtarajiwa kwa kiasi kikubwa sana. Na ndoa ndo hiyo ilikuwa karibu sana. Nilijaribu kujiombea ile hali ipotee lakini wala haikupotea. Ilifikia hatua nikawa sasa nikiongea na Hemedi na pato na hisia kali mwilini kwangu. E Mungu wangu, nini tena hiki kinanitokea? Nirudi ofisini kwangu kule baada ya Alia kutimbli wapo. Niliendelea kupiga kazi huku tukiwa tunaendelea na taratibu za maandalizi ya ndoa yetu. Sasa ilipo karibia tarehe ya ndoa yetu, mimi pamoja na Pasco. Tuirudi Tanzania kwa sababu ndoa yetu tulipanga kuifungia Tanzania. Na kwa kuwa huku Tanzania tayari Pasco ana mjengo wake, basi tuirudi mapema sana kwa ajili ya kuisubiria hiyo siku yetu ya muhimu. Ilikuwa ni asubuhi Mida ambayo ndo nilikuwa nimeyafungua macho yangu kutoka usingizini. Bado nilikuwa nipo kitandani. Nilianza kuipapasa simu yangu ili angalau niweze kusoma ujumbe mtamu wa asubuhi kutoka kwa nani? Kwa Hemedi. Nilitoa simu yangu lock. Baada ya hapo niliwasha data. Nilielekea katika sehemu ya ujumbe kama kawaida tu. Nilikuta message kutoka kwa Hemedi. Ilikuwa ni message tamu sana yenye ujumbe mzuri. Niliusoma huku nikiwa nimeacha tabasamu anana mdomoni kwangu. Nikiwa bado naendelea kusoma ule ujumbe kwa kurudia rudia, message ya pili liingia kutoka kwa Hemedi. Ilikuwa ni message yenye malalamiko mengi sana. Ilikuwa ni message iliyojaa maumivu ya mapenzi. Message ile ilionesha ni kwa kiasi gani vile ambavyo moyo wa Hemedi unaenda kuvunjika vipande vipande kwa sababu siku sio nyingi naenda kurasimishwa kuwa mke harare wa Mr. Pasco. Nitaondoka USA leo hii usiku. Nitaanza safari kuja nyumbani Zanzibar. Nataka tu nije ni uridhishe moyo wangu ushuhudia ya kwamba wewe sio wangu tena. Hayo yalikuwa ni maneno ya mwisho yaliyokuwa yameandikwa kwenye ule ujumbe uliotoka kwa Hensa Muhammad. Nilijikuta natokwa na machozi bila kujizoea. Nilimtumia message Muhammad Nikamwambia I love you. Baada ya kumtumia ile message, alinipigia video call. Imagine wote tulionyesha kulia, yani kutoa machozi kabisa. Tulililiana pale bwana. Alilia ete. Alionyesha feeling ambazo yuko nazo juu yangu. Ainiambia kuwa ananipenda kiasi ambacho anashindwa kabisa kujizuia. Hata mimi tayari nishaanza kumpenda Hemedi. Hemedi alianza safari kutoka USA alifika da baada ya kufika alinipigia simu aliniomba niende nikaona naye nilijiandaa usiku ule nikawa nimetoka sikumwaga pasko wala wazazi wangu kwa sababu kipindi hicho nirudi nyumbani kwetu kwa ajili ya kusubiria ndoa nilitoka nikaenda kuonana na Hemedi katika hoteli ya Kilimanjaro nilifika kule katika chumba cha Hemedi nilimkuta yupo anakunywa wine baada ya kumuona Hemedi nilivamiwa na hisia kali sana Mwili wangu ulinsesemka sana. Vinyo leo mwili ni kwangu vilisimama. Hemedi alikuja akanikumbatia. Tulijikuta tumeanza ku romance. Hemedi aliniambia, "Pendo, I love you." Niliashusha macho yangu kwenye suruali yake. Alikuwa yuko kwenye hali mbaya sana. Sijui ni kwa nini. Yaani sijielewi ni kwa nini kwa anajisikia vile, lakini nilitamani kufanya mapenzi na Hemedi. Nilikuwa najisikia msisimko mkali sana kila alipokuwa akinisogelea. Na hata ni kuniangalia mimi nilikuwa na yani akiniangalia tu I say nanyegeka vibaya sana. Imagine utelezi ulianza kuniumbua hata macho yangu yaliongea kitu in the way nilivyokuwa nikimtizama the way alivyokuwa akinitizama da I say 
nilizidi kujawa na hamu ile kwangu hali iliyopelekea mimi nianze kutokwa na tuvitu vitu kwenye kei yangu Hemedi alinikaribisha nikakaa pale kwenye sofa alinimiminia wine kwenye glasi tuligonga cheers baada ya hapo tulianza kunywa nyege ziliendelea kuntesa sio mimi tu hata Hemedi pia ili baada tu ya kuniona mimi ume wa Hemedi ulianza kusumbua haukutaka kulala muda wote yani pale kwenye surali yake palikuwa pametuna sana yani kila nilipomtizama na kuona ume wake vile ulivyokuwa umefura kwenye surali yake basi na mimi utelezi ulizidi kunimwagika huko kwenye kei kila alipoweka mkono wake mapajani kwangu nilipata msisimko mkali msisimko uliopelekea mimi kuendelea kuloa kwenye papuchi yangu nilinyanyuka nikaenda washing room kwa ajili tu ya kujisafisha kei yote na muda huo sasa kei yangu ilikuwa imetapakaa utelezi yote nilivotoka kule washing room bwana nirudi kukaa pale kwenye sofa Hemedi alinisogelea akanigusa mkono wangu. Nilimtizama taratibu tu machoni kwake. Hemedi alizisogeza lipsi zake mdomoni kwangu. Tulianza kupeana denda. Tulizidiwa eti. Hemedi aninomba mapenzi, nilimkubalia. Sikukataa. Ainivua nguo zangu na mimi nikamvua za kwake. Hapa kuepo hata na umuhimu wowote wa kuandaana kwa sababu kila mmoja pale alikuwa yuko tepe tepe nyanga nyanga. Hemedi aliniingizia ume wake huku akiwa aliniangalia kwa hisia sana. Alianza kunitia eti pale pale kwenye sofa. Just imagine baada tu ya kunichomekea mashine yake, nilikojoa eti. Yaani kwa na feeling hot sana juu yake. Ama kweli? Ha, mapenzi yana land dunia. Jamani, Hemedi alinisugua. Alinisugua utamu sasa. Na vile sasa kulikuwaepo na kiubaridi fulani hivi. Yaani alikuwa anantia huku akiwa ananiomba niolewe na yeye. Nisimwache peke yake kwa sababu yeye ananipenda sana mimi. Aliendelea kunitia hadi akanipizia. Alinisafisha kisha akanichomekea tena. Kwa utamule jamani, nijikute nimelia hadi machozi. Nilinogewa na uume wa Hemedi. Alinikuna kwa namna fulani hivi ilionifanya nikojoe. Yaani nikojoa tena na tena. Kuna vile alikuwa ananibembeleza kizanzi jamani. Aish. <laughs> Nijilaza kifuani kwake nikatulia. Usiku ule nilala pale hotelini pamoja na Hemedi. Nilizima simu yangu usiku mzima kabisa. Na ikuwa hewani. Na hapa msikilizaji tambua kwamba wewe ambaye upo mbali na mtu wako, yani mna mahusiano ya mbali. Sio kila muda kwa mpenzi ambaye sio mwaminifu, sio kila muda mtu asipopatikana usiku ni kweli hapatikani. No. Kuna muda ameamua kuzima simu ili usiweze kumsumbua. Akiamka atakupiga tu fix kwamba simu ilikuwa imeshiwa chaji, hivi na hivi, basi. <laughs> hivi mpaka inafika usiku simu inaishiwa chaji ulikuwa wapi kuchaji? I say, ogopa sana mapenzi ya mbali. Nimewachania mkeka hapo baadhi ya watu. Samaha nini? <laughs> so, nilizima simu yangu usiku mzima na haikuwa hewani jamani. Hemedi yuko romantic yule kaka. Halafu ni mpole sana, anaongea vizuri. Mwenzenu nitamani kufanya mapinduzi. Kesho yake mapema mida ya saa moja alfajiri, nilishtuka usingizeni bwana. Nikakuta nimekumbatiwa. Wote tulikuwa tuko uchi bwana. Sasa tango la Hemedi lilikuwa limesimama wima. Nilianza kujimasaji makalioni kwa sababu alikuwa amenikumbatia kimbambio vile. Nilishika nikawa na isugua sugua kwenye makalio yangu bwana. Hemedi aliipenyeza pale pale mapajani. Ikanasa shimoni bwana. Kumbe wala hakuwa usingizini. Jamani, he, ilikuwa ni tamu jamani kama asali. Hemedi alinitia bao tatu za subia asubuhi. Sikutamani hata acha kunitia jamani. Da, basi tu. Baada ya kumaliza kupeana ule tamu wa Alfajir, Hemedi alinikumbatia tena tukalala. Tuliamka saa tatu za asubuhi kaingia bafuni kuoga baada ya hapo tulipata breakfast tulivomaliza kula nilimwaga Hemedi nikamwambia mimi naondoka nitunzie mwogo wangu sitopenda kushana mwanamke yote yule basi tulikumbatiana baada ya hapo aliniitia usafiri mimi nikaondoka pale hotelini nikarudi nyumbani njia nzima nilikuwa na tabasamu tu nilikuwa nawaza juu ya ule utamu wa Hemedi tulifika nyumbani bado hata simu nilikuwa sijaiwasha Niliteremka kwenye taksi ikaondoka. Sasa 
Mimi nilienda kugonga geti. Nilikuwa na ka pressure. Nimegonga geti pale we akaja kufungua mama. Pendo. Aniita mama huko akiwa anarudishia lile geti. Alitoka nje ya geti. Alinivuta masikio yangu. Tukasogea pembeni. Sasa hapo ndipo uogo lipo ni zaidi. Niliogopa sana. Mama, unaniumiza jamani mama. Nilimuomba niachie masikio yangu. Aliyokuwa ameakanda miza kwa nguvu sana. Alionekana kuwa na hasira sana. Pendo. Pendo umetoka wapi mwanangu? Eh? Mimi nilala kwa Pasco mama. Unawakika? Ndio mama, nilala kwake kweli. Hm. Kwa hiyo wewe na yeye ni upi anayedanganya? Eh? Ya amekuja hapa nyumbani asubuhi sana. Amedai simu yako haipatikani usiku mzima. Eh? Na ana wasiwasi sana juu yako. Pendo mwanangu, hii tabia ya alini jamani. Mwanangu, mbona sikukulea hivyo mwanangu? Eh? Haumhurumi hata mtoto pendo. Eh? Hm. Mwenzenu ilinishuka shu baada ya kuambiwa kuwa Pasco yuko pale nyumbani kwetu. Simu nakumbuka nishawahi kuwasimulia vile mama yangu alivyo mkali eh. Ehe. Mama alimtukana, alimtukana sana. Aligomba mno. Ainauliza ni aibu gani hii pendo unayotaka kutuletea? Nilimuomba mama yangu radhi bwana. Lakini alichukia sana. Mama alishanigundua hata kabla sijamwambia nilikokuwa. Alishanigundua yule ni mwanamke. <laughs> Alinijua. Aliniangalia kwa masikitiko sana. Ainiuliza. Mtoto mzuri vile umeshindwa hata kuvumilia? Eh? Ukamnyonyesha jamani. Kweli? Yaani umeshindwa hata kumwazia mwanao pendo. Mwanao ni mtoto mdogo pendo. Eh? Alafu umeshaanza kuruka ruka jamani. Mfikirie mwanao pendo. Eh? Mama samani. Samani kitu gani mpumbavu wewe? Eh? Au umeona kama ulichokifanya ni sahihi? Eh? <laughs> Mama alinchumia dawa fulani hivi akanipatia nikaiogee. Kabla sijamshika mtoto. Niliweka ile dawa kwenye mkoba. Sasa Kimbembe kinakuja ni vile nitakavyojieleza kwa Pasco. Nililala wapi? Nenda. Unaogopa nini sasa? Wewe si ni mwanamke uliyeka Amerika. Eh? Unajitia ujuaji tu. Unataka kunidanganya hata mimi? Yaani hata mimi mama yako unandanganya? Pendo. Nimekulia hivyo mimi. Nenda. Nenda. Unajidai kuogopa ogopa hapa? Mama iniambia hivyo. Kisha alifungua geti, akarudi ndani. Mimi aliniacha pale nje ya geti. Nilisimama pale nikawaza au nirudi tu kwa Hemedi. Sasa nitamwambia nini Pasco hadi anielewe. Sasa nikiwa najishauri pale nje, <coughs> sigeti likafunguliwa bwana. Alitoka Pasco kule ndani kwetu. Nilitetemeka. Aliniita pendo. Unafanya nini hapa? Hm? Unafanya nini? Alafu umetoka wapi mida hii? Aliegesha gari pembeni, akateremka. Alinifuata pale, aliniuliza umetoka wapi pendo? Natumaini hakuna chochote kibaya ulichokifanya cha kunyumiza moyo. Da, maskini, machozi yalianza kumtoka. Ulilala wapi jana? Eh? Kwa nini ukamwacha na isi usiku mzima? Ulikuwa wapi mam? Naambie ukweli. Naambie. Jamani, Pasco aliongea kwa sauti ya chini sana. Sauti iliyojaa maumivu. Machozi yaliendelea kumtoka. Alilia sana huko akiwa na nikagua mwili ni kwangu mapenzi haya <laughs> basi tu roho iliniuma sana nilianza kujutia kile nilichokifanya usiku wa jana na hemedi sikuweza kujibu chochote kwa pasco alinivuta mkono wangu akanipakia kwenye gari alipanda akaondoa gari pale nyumbani kwetu alikuwa anatoka na machozi kama mtoto niliumia mno kusema kweli maibu aliendesha gari kwa kasi sana huko akiwa anayapangusa machozi usoni kwake Alinipeleka nyumbani kwake. Aliteremka kwenye gari, akatoka. Alisimama, akaliegemea gari lake. Bado aliendelea kulia tu. Nilishuka kwenye gari, nikamfuata Maibu. Nilimsogelea. Nikaafuta machozi yake. Alinivuta mkono hadi chumbani. Alinirusha kitandani, akafunga mlango. Aliniuliza, "Final, umeamua kufanya kweli pendo, si ndio?" Hmm? Kwa nini umenisaliti mimi? Hapana, mimi sijafanya hivyo maibo. Nilala kwa rafiki yangu, nilienda kumuona tu, nikalala kwake. Kwa nini ukuniaga? Hmm? Anyway, msawa. Kwa nini ulizima simu yako? 
Hmm? Kwa nini ulimwacha nice niambia ukweli ulilala wapi jana? Hmm? Ni rafiki gani huyo ulienda kumuona ukamwacha mtoto siku mzima? Hata simu yako ulizima. Kwa nini haukutoa taarifa? Nakuuliza. I'm sorry my bo. Lakini kweli nakwambia nilikuwa kwa rafiki yangu kweli. Nilimdanganya. Nijishusha tu. Nilipiga digoti chini. Nilitembelea magoti siku ile. Nilimbembeleza my bo. Masaka libia matano bado hala iniki tu. Alinifungia kule chumbani akatoka. Ainiambia kuwa kuanzia leo utakaa hapa na mtoto hadi ndoa ipite. Alienda nyumbani kwetu kumchukua mtoto wake. Alimleta hata ile dawa alionipatia mama nioge ili kuzuia mtoto kuharibika kwa huo ujinga niliofanya siku yoga kwa sababu mkoba niliwacha kwenye gari na pasko alivotoka kule chumbani alinifungia. Na gari ndo hilo hilo aliloondoka nalo. Na ule mkoba ulikuwemo kule ndani. Yaani kila kitu hadi simu yangu vilikuwemo kule ndani. Alimleta mtoto. Akaniomba niende nikayakamue maziwa machafu ya toke. Then nije nimnyonyeshe mtoto wake. Niliingia bafuni nikawa nazunguka zunguka tu. Sitaki mwanangu aharibike. Nafanyaje ili nikachukue ile dawa ambayo nilipewa na mama? Nikiwa na tamaki kule bathroom, mtoto wangu alianza kulia alianza kulia njaa. Babake alikuja kunigongea. Akaniomba niwaishe. Mtoto wake ana njaa. Nilifungulia maji yakawa yanamwagika tu ili amini kuwa ninaoga. Lakini wala hata taulo nilikuwa sijaitoa kifuani kwangu. Nilikuwa nalia tu. Huku nikiwa na jilaumu ujinga niliofanya jana usiku. Nimemkosea sana mtoto wangu. Nimemkosea sana mume wangu mtarajiwa. Hii dhambi nitasamehewa kweli. Baada ya muda nilifunga ile maji ili nisikilize kile kinachoendelea chumbani kati ya baba na mwana. Sikusikia chochote zaidi ya kimya kingi. Niliamua kutoka kule bathroom chumbani hakuwepo Pasco. Nilitoka hadi nje ya chumba nikamuita Isabela. Huyu ni dada wangu wa kazi, mlezi wa nice. Nilimuuliza Pasco yuko wapi? Aliniambia yuko huko nje anabembeleza mtoto. Nilimuagiza aende kule kwenye gari anichukulie mkoba wangu. Ainiambia tayari alikwisha utoa kipindi anatoa vitu vya mtoto. Sasa aliniletea ule mkoba, nilitoa ile dawa haraka sana, nikaenda kukoga, niliweka ile dawa kwenye maji, nikaioga, nilitoka kule bathroom, nikamkuta Pasco karudi chumbani, alintizama sana mwilini kwangu. Oh my goodness, kumbe shingoni kwangu bwana Nilikuwa na ma love bite ya kutosha shingoni mgongoni sasa na vile mimi ni mweupe <laughs> zile love bite zilikuwa zimejichora sana tu na zilikuwa zinaonekana hata kwa mbali pia baada ya pasko kunitizama sana si ndio ibidi nisogee kwenye kio ndio nikaa nimeziona bwana zile love bite jamani 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 pasko alinisogelea akanikabidhi yule mtoto baada ya hapo aliondoka bila kunisemesha kitu chochote kile. Ah. Simlize naitwa Maibo, mtunzi biblavu. Ne kusimlie mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simlize Mix. Unaweza kunipata kwa WhatsApp namba kupitia 0710824045. Nilimnyonyesha nice akatosheka. Nikamlaza nilichukua simu yangu nika block namba zote za Hemedi. Nilifuta message zote tulizowahi kutumiana. Yaani niliondoa kila kitu kinachomhusu yeye kwenye simu yangu. Jamani, he, nilijuta ile siku, nilijuta. Nilishinda siku nzima bila kula. Nilimpigia sana Pasco lakini hakupokea. Nilituma message nyingi lakini hakujibu. Niliwapigia hadi wazazi wangu siku ile. Niliwalilia machozi. Nikaomba niombe radhi kwa Pasco. Alipigiwa simu na kila mtu lakini hakupokea. Nijiuliza hivi itakuwaje endapo kama ataamua kuairisha ndoa kati yangu mimi na yeye? Ilifika usiku mida kama ya saa nne hivi nilikuwa bado sijaweka kitu chochote tumboni kwangu. Bado nilikuwa nimejifungia chumbani kwangu na lia tu. Maibu alikuwa bado apokee simu ya mtu yeyote. Muda ulizidi kwenda kutokana na njaa ya muda mrefu na ile kazi ya jana usiku kama mnavyojua kila mwanaume ana namna yake ya kumtia mwanamke. Sasa mikunjo ya Hemedi ni tofauti kabisa na mikunjo ya Pasco. Na alijua kunikamua sio kidogo. 
nilikuwa na siku nyingi sana sijashiriki na maibu. Tangia kipindi kile nilichomsukumaga bathroom, akaenda hospitali, akatoka hadi tunasafiri kuelekea Tanzania, hatukuwahi kunyanduana. Sana sana ilikuwa ni mapenzi tu ya makistu na kama nilivyotangulia kuambia kuwa ilifikiaga kipindi nikapunguza kabisa mapenzi kwa Pasco. Yaani muda mwingi nilikuwa natamani tu kuwa na Hemedi. Kipindi hicho hata mapenzi nilikuwa na mnyima Pasco. Muda ambao alikuwa akinitaji tuwe pamoja, mimi nilikuwa najidai niko bize kumhudumia mtoto. Yaani tulijikuta tunamaliza miezi almost miwili na mawiki kadhaa huko bila kupeana utamu. That's why nilipoenda kwa Hemedi, mwili wangu ulikuwa na upwili wa kutosha. Na Hemedi naye alikuwa the same. Yaani tulikamwana hadi vikojoleo vikawa kama vinawaka moto hivi. Ilianza kupata uchovu wa mwili usiku ule. Na kiuno sasa kika kinauma. Mapajani huko siji miguuni jamani eh. Yaani nilikuwa naikatikia inama inuka kulia kushoto viungo vyote vya mwili sasa ni vinaanza kuniuma. Sikutaka hata kunywa dawa. Niliacha niendelee kuumia vile vile ili iwe kama adhabu kwangu. Sasa kadri muda ulivyozidi kwenda hali zidi kuwa mbaya. Kilianza kuja kihoma homa hivi cha serious. Ilianza kutetemeka mwili mzima. Mm. Njaa nayo ilikuwa inanipeleka. Lakini ndio hivyo, hamu ya chakula hakuna. Na waza ujinga niliofanya nimemuumiza mume wangu. Mwanaume wangu nimemsaliti. Sijajua jinsi ninavyoumia hivi mara baada ya kusaliti mtu wangu nimempenda na wewe unaweza kaumia mara baada ya wewe kumsaliti mtu wako. Sijui kama huo naumia unapomsaliti mtu anayekupenda kwa dhati. Na unamwaminisha kabisa kwamba na wewe unampenda. Sijui kama wewe unaumia sana. Mimi niliendelea kutabika kule chumbani. Ilifika hatua sasa hali kawa mbaya zaidi. Sikujua tena kilichonikuta ila nilikuja kuzinduka nikiwa aga kani hospital. Nilizinduka nikakuta nimetundikiwa drip la maji. Pembeni yangu alikuwepo Pasco. Nilipoamka tu, nilianza kumiminikwa na machozi. Pasco alinigeukia, akanifuta yale machozi, baada ya hapo alitoka, akaenda kumuita dokta. Nilifanywa vipimo pale, dokta alinishauri nipatiwe kwanza chakula, then ndo nipewe dawa. Tatizo sasa ilikuwa ni kukaa njia muda mrefu pamoja na msongo wa mawazo. Pasco alikwenda akaniletea chakula matunda pamoja na maji. Ainaomba niamke nile. Nitaka kuomba samani kwa sababu ya zile love bite lakini alinzimba mdomo. Kula. Ainaambia hivyo. Nilinawa, nikaanza kula kile chakula kilikuwa kinanikaba jamani. Yaani kama vile yani nacho kilikuwa kimechukizwa na kitendo ambacho nilikuwa nimekifanya. Nilijilazimisha tu hivyo hivyo, nikala pamoja na matunda. Baada ya muda nilikunywa maji, nikanywa na dawa, nikakaa kupumzika. Pasco alikuwa hataki hata kunitazama. Yaani alionekana ni mtu mwenye mawazo sana. Nililia zangu pale kitandani huku nikiwa na bubujiko na machozi. Kuna vile ukiwa unalia zako taratibu, huo linakuja li kuiku fulani hivi linakuvamia. Sasa mimi nilivamiwa na kuiku zito lile, he, hatari. Nikaanza kulia bila kujizuia. He? Mzee baba sindo akanishtukia. Kuna shida gani pendo? Kwa nini unalea? Eh? Vipi kichwa kinakuuma? Aliniuliza huko akiwa anaiweka simu yake mfukoni. Then alinishika mikono yangu niliyokuwa nimeziba machoni kwangu kukingia machozi. Alinifuta yale machozi, then akaniuliza, "Unataka nini mama?" Eh? Hmm? unataka kwenda kwa mwanume wako? Ah. Yaani baada ya maibu kuniambia hivyo, Nilihisi ni kama nimepigwa na kitu kizito kichwani. Yaani ni kama vile alinigongelea msumari wa moto. Nilinyamaza kimya. Maibu airudi kwenye kiti, akaketi, alitoa simu yake mfukoni, akaendelea na mambo yake. Ukitaji chochote, usije ukacha kuniambia. That's why niko hapa kando yako. Aliniambia hivyo huku akiwa anaendelea kucheza simu yake. Ilifika sasa mida ya mchana, ilikuwa ni kwenye mida ya saa hivi tukaruhusiwa kutoka kule hospitali. Tuliondoka kuelekea nyumbani, yani sikuwa na amani. Nilijutia hadi nikatamani kunywa sumu. Jamani, <laughs> usiombe ukafanya kosa kama hilo, alafu mwanaume akakukamata na vithibitisho vyote. 
njia nzima maibu al drive kimya kimya hapa kuepo na maongezi yoyote yale pasco muda wote alikuwa yuko tu bize alikuwa yuko bize na mambo yake yani hakuwa tena na ule ukaribu na mimi pole sana madam vipi hali yako kwa sasa ainiulize Isabela baada ya kwa tumeshafika nyumbani nilimpokea mtoto kisha nikamjibu Isabela nilimwambia niko sawa najisikia nafuu sasa lakini sijui hata nini kilichonitokea Isabela alinielezea kile kilichonitokea jana usiku aliniambia usiku nilimsikia nice akiwa nalia sana nilikuja chumbani kwako nikagonga sana mlango lakini haukufungua nilishindwa kuvumilia kwa sababu mtoto alizidi kulia kwa sauti ya juu sana inabidi niingie chumbani kwako nilimkuta nice amekaa pembeni yako tu huku akiwa nalia alikuwa anahangaika kutoa nyonyo lakini ulikuwa umelala la kifudifudi na hiyo ndio ilikuwa inazidi kumtia hasira akawa anaendelea kupaza sauti na kulia kwa nguvu nilikuamsha nikakutikisa tikisa wewe lakini wala hata ukuamka nilijaribu kukutizama vizuri ndipo nipogundua kuwa tayari ulikuwa umeshazirai kikweli mimi nilichanganyikiwa nikajikuta tu na mimi nimeanza kulea nilimbeba na isi mgongoni kisha nikaenda kuchukua simu yangu nikampigia boss pasco Simu nilipiga mno akawa hapokei. Nilimwandikia ujumbe kuwa umepoteza fahamu chumbani kwako. Ndipo aliponipigia nikaongea naye, ainiuliza kilichotokea nikamuelezea. Ndio akaja huo usiku akakubeba ukiwa haujitambua akakupeleka hospitali. Kikweli mimi nilimshukuru sana Isabela kwa moyo wake wa upendo na kwa msaada ambao alikuwa amenipatia. So, nilikaa nikamnyonyesha mwanangu baada ya hapo nilimshusha pale kwenye bembea akawa anajicheza cheza zake tu pale mimi nikaelekea ndani nilimkuta maibu yuko sitting room alikuwa yupo na laptop yake tu niliingia jikoni nikamchukulia juice nikamletea alipokea akaniambia asante aliweka pembeni ile juice akaendelea na mambo yake imagine nilipanda juu nikaoga nikamaliza nikajipumzikia zangu baada ya muda nilishuka chini kwa ajili ya kwenda kumwandalia maibu chakula nilijua ile juice atakuwa ameshaimaliza nimwandalie chakula cha kushiba <laughs> nimefika pale sembeni <laughs> kupiga jicho pale alipo pasco alikuwa kasinzia pale pale kwenye kochi hata ile juice hakuinywa nilisogea pale nikamlaza vizuri tu alionekana kuchoka sana nitamani kumwamsha akajilaze chumbani lakini niliogopa nilimlaza tu vizuri pale kwenye kochi nikamwekea mto akalala vizuri. Baada ya hapo niliingia jikoni kumwandalia chakula. Nilipika msosi mtamu sana kwa ajili yake. Nilipakua nikapeleka mezani, nilimwamsha Pasco, nikamuuliza utakula ndo uoge ama ukoge kwanza ndo uje ule. <laughs> Aha, hakujibu kitu bwana. Aliamka pale sebleni, akapanda juu chumbani, aliingia bafuni, akaoga akabadili nguo, akaondoka kasusa hadi kula jamani. Du. He, niliumia. Yaani nilijikuta nimemtukana Hemedi matusi ya kila rangi. Nilianza kumtupia lawama. Hayo ni kwa sababu yake. Lakini hata mimi na makosa jamani, ni kwa nini nilimkubalia anifanye? Hmm? Nilipanda juu chumbani kwangu nikalea. Nilichukua simu yangu nikamtumia maibu message, nilimuuliza kwa nini unanifanyia hivyo mume wangu? Kwa nini? Hmm? Usisahau kunywa dawa. Fanya hivyo kwa ajili ya mtoto wetu pamoja na huyo bwana yako. <laughs> mm. Jamani Pasco ana majibu. Huyu mtu alinjibu hivyo bwana. Nilitamani kufa. Yaani katika milima niliyowahi kukutana nayo. Du, <laughs> ule nao ulikuwa ni mlima ambao nilikuwa najiuliza nitamaliza lini kuupanda. Majibu ya maibu yalikuwa yananyonyesha sana. Nilitamani siku zikimbie haraka ili hasira zake ziishe turudi kama zamani. Kwenye simu yangu kule kuna namba ngeni nilikuta imenipigia sana. Hmm, nani huyo? Asije kuwa Hemedi. <laughs> Kikweli sitaki tena ukaribu naye. Yaani haya ambayo amenisababishia yanatosha. Sasa nikiwa naendelea kujishauri pale na moyo wangu ile namba bwana ilipiga tena kwenye simu yangu. Niliangalia sana sikuipokea. Nilipotezea na hiyo ilikuwa ni simu ya sabini na tatu. <laughs> Stani kweli. Yaani hiyo simu ilikuwa ni mia, ya sabini na tatu. simu ambayo haijapokelewa. Ni nani huyu aliyepiga kiasi hiki? 
Hebu acha tu ngoja nimpokee. Lakini kama ni Hemedi, eh, siwezi kuongea chochote. Yaani siwezi kuongea naye chochote. Ile namba ilipiga tena. Ilinibidi sasa tu nipokee. Baada ya kuipokea ile simu bwana, ilisikika sauti ya Hemedi. Akiwa analemekia sana kwa sababu ya kuziweka namba zake zote blacklist. Nilianza kulia. Nilimwambia tafadhali na kuomba ukae mbali na mimi eti. Kama kweli unanipenda, basi naomba usinitafute kwenye simu, usinitafute kwenye barua wala live. Niache Hemedi. Nilikata simu nikae block ile namba. Ilifikia hatua kila namba ngeni inayoingia kwenye simu yangu nili block bila kufuatilia ni ya nani na anataka nini. Sasa ile simu na yenyewe bwana niliona tu inanitia uchizi bwana. Niliamua kuizima, nikaitupia huko kabatini. Nilipanda kitandani, nikajilaza na mwanangu, mida ilizidi kusogea, jioni ilipita, ukaingia usiku kwenye saa mbili hivi tu, mapema tu airudi nyumbani maibu. Alikuja akambeba mtoto wake, akashuka naye chini, huwa ana kawaida ya kumfundisha mwanae kwa njia ya mtandaoni. Walielekea maktaba alimkalisha mwanae kwenye kiti chake na meza yake akampatia kishikwambi chake na yeye akawa amekaa kwa pembeni hapo sasa akawa anamfundisha alikaa naye mtoto hadi akaanza kusinzia alimbeba akambembeleza hadi akasinzia alimleta chumbani kulala alimlaza kitandani kwake akamfunika vizuri akamwekea neti baada ya hapo alitoka yani alikuwa hanisemeshi jamani mm. <laughs> Baada ya pasiko kutoka, Isabela alikuja kunigongea. Nilimruhusu kuingia, alikuwa kashikilia kiboksi. Alinipatia kile kiboksi, niliogopa hata kukichukua. Nilimuuliza kakitoa wapi? Aliniambia ni pasiko, ndo kampatia nilete. Nilipokea kile kiboksi bwana, huku mikono yangu ikiwa inatetemeka sana. Isije kuwa talaka? <laughs> Unapewa talaka kabla ya ndoa we. Isabela baada ya kunipatia kile kiboksi, yeye aliniaga akaondoka. Nilikichukua kile kiboksi, kilikuwa na muonekano mzuri sana. Yaani kwa nje ukikiona, ah, kina muonekano mzuri mno. Nilitamani sana kukifahamu kitu kilichokuepo ndani ya kile kiboksi. Nilijiandaa kwa lolote au chochote nitakachokikuta mle ndani. Ya Rabbi, eh, nampenda eti. Naomba huku ndani kuwepo na heri na sio shari. Wah! Nijikuta na sali kwanza kabla ya kufungua. Baada ya kukifungua kile kiboksi, nilikutana na banio la nywele. Bangili za mkononi, mkufu wa kuvaa shingoni, yani ni kiboksi kilichokuwa kimesheni mapambo mazuri kwa ajili ya bibi harusi. Hmm. Hivi vitu ni kwa ajili ya kuvaa kwenye siku ya ndoa yangu. Lakini kweli ndo niletewe na Isabela? Nilivikagua ni vizuri mno. Nakumbuka nilivichagwaga mimi mwenyewe. Vikaagizwa nje ya nchi. Nitamani Pasco ndo angenipatia vile vitu kwa upendo na mapenzi ya dhati. Lakini ni kwa nini kamtuma binti wa kazi ndo anletee? Hivyo ndo vitu pekee tulivyokuwa tukivisubiria. Vitu vingine vyote tulikujaga navyo kutoka USA. So usiku ule nilijiandaa ili niweze kutafuta msamaha kwa maibu. Nijiandaa kikubwa ese. Nilikoga kwa sabuni nzuri ya kunukia. Baada ya hapo nilivaa kingo fulani vichepesi tu kinachochora mwili wangu. Nilitelemka chini kwenda kumpatia mume wangu chakula. Nilimpakulia chakula kwa heshima. Baada ya hapo nilimpelekea pale alipokuwa amekaa. Nilimpigia magoti chini. Nilimwambia mume wangu na kuomba nisamee. Alinyanyua pale chini, aliniambia huja nikosea chochote. Pendo be free. Huu ni mwili wako. Unaweza kumtunukia yote yule unayejisikia kumzawadia. Pasco alinyanyuka pale, akaanza kuondoka. Niliungangania mguu wake huku nikiwa nalia. Aligeuka akaniangalia kwa hasira. Yaani Pasco huwa ana hasira sana. Na akichukia, he, huwa sio rahisi. Yaani Sio mwepesi sana wa kusamia raka. Pendo. Stop this nonsense. Aliniambia huko akiwa ananitoa mikono yangu mguni kwake. Alinitoa kisha akapanda juu chumbani. Nilimfuata huko huko. Pasco alibadili nguo, akavaa nguo za kulalia. 
alijilaza kitandani nilipanda kitandani nikaanza kumtomasa he maskini nilimshikashika hadi akadindisha bwana ilisimama wima ainiangalia sikuacha niliendelea kuitomasa dudu yake pasco alishindwa kuvumilia aliamka pale kitandani akawa amekaa nilimsogelea nikamwambia naomba unisamee maibu i'm sorry alimtazama tu hakunijibu kitu alisimama akaelekea kabatini alitoa shuka akaenda kulala chumbani kwa wageni nilimfuata huko huko chumbani kwa wageni nilitamani hata anitie kwa sababu hicho ndo kitu pekee ambacho kingemfanya Pasco aweze kunipa msamaha Maibu hakutaka kufanya mapenzi na mimi Ume wake ulikuwa umesimama sana Nilimuomba anidu hata kidogo tu lakini Pasco alijilaza kitandani akaulalia huo mtango wake hakutaka hata niendelee kumgusa gusa Ainiomba nimpishe alale Nilimuomba anipe tamu Nilikivua kile kinguo nilichokuwa nacho nikakiweka pembeni. Nilibakia uchi bila nguo yote mwilini kwangu. Nijisogeza pale karibu na Pasco. Nilimtoa ile shuka aliyokuwa akajifunika nikaiweka pembeni. Nilimlalia kwa juu nikaanza kujisugua sugua mwilini kwake. Pasco aliniomba niache hicho ninachokifanya. Nilimbembeleza sana lakini hakuwa tayari kuseksi na mimi. Du. Au ndo alikuwa ananionea kinyaa. Aliamka pale kitandani. Aliniomba nitoke kule chumbani. Jamani, nilimpigia hadi magoti. Kwa jinsi ume wake ulivyokuwa umesimama jamani, sikutaka alale bila kunigusa. Maibu alinikatalia. Aliniambia siwezi kukufanya hivyo pendo. Siwezi. Siwezi. Aliongea kwa maumivu hadi machozi yeti. Nilimuomba hata kistu. Hakunyima alinipa mate. Alikuwa na hisia kali sana lakini alikataa kunitia. Tulipeana mate kama zaidi dakika tano hivi. Baada ya hapo alinishikilia mkono akanitoa kule chumbani. Alijifungia peke yake. Nilibakia pale nje ya mlango wa kile chumba cha wageni. Nilimsikia Pasco akiwa analia peke yake kule chumbani. Niliwegemea ule mlango wa kule chumbani. Sasa nikawa nalilia huku nje alafu yeye huko ndani na analia. Aliniomba niende nikamwangalia mtoto wake kwa kuwa huyo pekee ndio kitu kinachomfanya yeye aendelee kunipatia nafasi nyingine ya kuendelea kubakia katika maisha yake. Niliondoka pale mlangoni kwa Pasco, nilienda chumbani kwangu, nilizichukua nguo zake, nikauvisha mdoli. Baada ya hapo, niliulaza pembeni yangu. Niliwaza hiyo ndoa tunayoenda kuifunga bila kuwa na maelewano mazuri kati yetu. Itakuwa ndoa ya aina gani? Zilikuwa zimebakia siku tatu tu ndoa yetu iweze kufungwa. Wanafamilia wao nao waliendelea na shambla shambla za ndoa. Kama kawaida hawakujua kile kilichokuwa kinaendelea kati yetu. Kesho yake asubuhi niliamka nikaoga. Baada ya hapo nilimbeba mtoto nikaenda kumgongea pasko kule chumbani alikolala. Nilienda na mtoto ili iwe rahisi kunifungulia. Baada ya kumsikia nice akiwa anaita Tata Tata maibu alifungua mlango haraka sana. Nikaingia kule chumbani, maskini mume wangu nilimkuta kachafua mashuka. Ainiomba nitoke ili asafisha kwanza kule chumbani. Nilimuita Isabela, akambeba nice, then mimi nirudi kule chumbani kwa Pasco. Nilimuomba anitie. Baby, kwa nini unateseka hivyo na mimi niko hapa kwa ajili yako? Hmm? Kwa nini baby? Nilijaribu kumshawishi lakini alikataa kufanya mapenzi na mimi. Nilizitoa zile shuka kitandani, nikaenda kuzifua kwenye washing machine. Baada ya hapo, nilikisafisha kile chumba vizuri tu. Nilimuomba tuongee. Aliniuliza maongezi juu ya nini? Nilimwambia ni juu ya sisi. Aliniruhusu niongee niendelee kukazia ule uongo wangu wa kwamba sijawahi kumsaliti. Alinyamaza hakunijibu kitu. Aliniomba niongee vitu vingine niachane na hayo mambo ya usaliti. Nilimuuliza kama ndoa ipo au la. Ainiangalia sana. Then aliniambia, "Haiepukiki hiyo. Wacha ipite kama ilivyopangwa." Ainiomba arudi nyumbani kwetu kwa ajili ya kwenda kujiandaa na ndoa. Kwetu alimpigia maibu simu akamwambia kuwa, "Ninatakiwa kurudi kule nyumbani." Niliondoka pale kwa Pasco. 
alitupeleka hadi nyumbani kwetu pale akatuacha yeye akaondoka zake Niliwaza huyu asije nidharilisha siku ya ndoa hey, akaacha kujitokeza kanisani Sasa pale nyumbani pale kuwepo shamra shamla la kufa mtu lakini mie wala siku hata na furaha Nilianza kuandaliwa kwa ajili ya send off hapo kesho Nilitindwa nyusi nilifanywa scrub ya mwili mzima nilitengenezwa kucha na nywele baada ya hapo nilikwenda kupumzika kesho yake siku ya send off walikuja ndugu kutoka kiumeni walileta na vitu vilivyotakiwa kutoka kule kwao nilifanyika sherehe la kufunga mtaa kule nyumbani kwetu watu walikuja ni wengi sana yani kulidamshi sana baada ya send off sasa tulika kusubiria ndoa Nilikuwa naingiwa na hofu sana juu ya ndoa tuliyokuwa tunaenda kuifunga na ili hali tuko katika taharuki nzito sana. Huyu Pasco atajitokeza kanisani kweli? <laughs> Isije kuwa nataka kunilipizia kwa namna hiyo. From the day that I met you girl I knew that you loved to be everything that I ever wanted in my life from the moment you spoke my name. I knew everything I change because if you feel afraid my life would be complete oh baby i need you for the rest of my life girl i need you to make it everything right girl i love you and i never deny that i need you Ding 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 Nothing matter but you my love And you know God above Will you be the one to know exactly how I feel I could die in your arms right now Knowing that you somehow Would take my soul and keep it deep inside your heart Oh baby I need you for the rest of my life girl I need you to make it everything right girl I love you and I never deny that I need you Girl your love to me feels just like magic when you smile you have total control You have a power like nothing I felt before. I've let off of my feelings sure cuz I want to know that I need you. Ah. Uh. <laughs> Kwa leo tambao mnaufahamu wimbo wa Macanton. Ndio uliokuwa kilindima katika kumbi za jangwani Sea Breeze Resort. Ni mme wangu Pasco ndiye aliyokuwa kashikilia Mike kule kwenye stage. Alikuwa na wimba wimbo huo kwa hisia sana. Pale nilipokuwa natembea taratibu kuingia kumbini pale. Ni baada ya kuwa tayari tumeshafunga pingu za maisha. Tulikutana ukumbini pale kwa ajili ya kusherekea pamoja na ndugu jamaa na marafiki. Tulikuwa tumewaalika kujumuika nasi kwenye siku yetu hiyo ya muhimu sana. Pasco aliendelea kuniimbia hiyo nyimbo na taratibu niliteremka pale kwenye stage. Alianza kutembea taratibu kunifuata huku ninakotokea sasa watu wote ukumbini walisimama pale ambapo Queen nilipokuwa naingia ukumbini mme wangu alizidi kuja taratibu huku akiwa anaendelea kuniimbia ile nyimbo nilitabasamu huku nikiwa natembea taratibu kwa mapouzi mkononi kwangu nilishika maua yenye rangi nyeupe nyekundu na pinki nilikuwa nacheza taratibu kuendana na ile beat ya ule wimbo wa Macanton aliyokuwa ananiimbia mme wangu taratibu tu alizidi kuimba huku akiwa ananifuata tulionyeshana tabasamu hatukujali zile tofauti zilizokuepo kati yetu ile ilikuwa ni siku yetu ya furaha no mara wa bwana lazima tu ilitakiwa tufurahie tulikumbatiana baada ya kuwa tumekutana katikati ya ukumbi pale shango sasa na vigiligeri vilisikika ukumbini pale mianga na kamera vilimulika kwa wengi sana. Pale tulipokuwa tumekumbatiana bwana mimi na mume wangu Pasco kamera ndio zilizidi hatari. Kila mmoja alifurahia kwa ajili yetu. Lakini hawakujua mioni mwetu kila mmoja alikuwa na lake jambo. 
Baada ya kukumbatiana tulikis shangwe na vigeregere vilizidi kutawala ukumbini pale. MC alikuja akaichukua ile mic aliyokuwa nayo mume wangu. Baada ya hapo aliwaomba watu wote waketi kwenye viti vyao. DJ hakuchelewa. Aitwekea nyimbo ya kutusogeza kule stageini. Pale kwenye stage bwana MC aitutaka tupeane maneno matamu kwanza kabla ya mambo mengine kufuatia. Aliyekuwa wa kwanza kunipa mistari mitamu alikuwa ni mme wangu Pasco. Alichukua maiki mbele ya kila mmoja pale. Alizelezea hisia zake kwangu kuanzia siku ya kwanza aliponiona ofisini, alishindwa kuvunga. Alijikuta amenita ofisini kwake. Nilimpenda kuanzia ile siku. Macho yangu alipomuona eti nilitamani kuzeka hisia zangu kwake siku ile ile. Lakini niliona bado ni mapema sana. Itakuwa ni ngumu kumshawishi. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa kila kitu kilikuja kikakaa kwenye mistari. Hadi hapa tulipofikia, namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa baraka zake kwetu. Lakini namshukuru mke wangu kwa mapenzi ya kweli aliyonayo kwangu. Asante kwa zawadi ya mtoto ulionipatia kipenzi changu. Naomba nikwambie tu ya kwamba I lay my love on you. It is all I wanna do. Every time I breathe, I feel brand new. You open up my heart. Show me all your love and walk right through. I love you my lovely wife. Nitakupenda leo kesho na hata milele. <sighs> Baada ya mwangu kutoa ujumbe huo mbele ya kadam nasi. Tulikumbatiana bwana. Tuka kiss. Sasa kimoyo changu kilikuwa kinanienda mbio. Sasa kile nilicho kitenda kwa mume wangu kilizidi kuniumiza mimi mwenyewe. Mume wangu amenifichia aibu yangu. Hebu tazama ujumbe anaotoa mbele za watu kunihusu mimi. Ameamua kuyaficha machafu yangu mbele za watu. Ananimwagia sifa kede kede. Hivi, ni kwa nini nilifanya vile mimi pendo? Kwa nini? Machozi alinitoka. Nilipewa mike kwa ajili ya kuongea vichache vizuri kwa ajili ya mume wangu Pasco. Kichwa ni tayari vilishaye yuka kutokana na ile hofu iliyokuwa imetanda moyoni mwangu. Nilichukua ile mike Nilimwangalia mme wangu Pasco. Sikuwa na mengi. Nilimwambia na kupenda na kuahidi penzi la kweli. Nisamee msamao wa dhati pale nilipowahi kukukwaza. Tunaenda kuanza maisha mapya ndoa. Naomba ikawe heri kwetu. Na kupenda sana mme wangu. Maisha yangu yote nitabakia kuwa na wewe tu. Alinifuta machozi, then alinikiss. Tulikumbatiana na baada ya hapo alifuata mambo mengine. Msione watu wanalia siku za ndoa zao eti kwamba siji huwa wanalilia nini siji uh -uh. kuna watu wanalia na mengi Mimi siku ile nilikuwa kila nikiukumbuka ujumbe wa maneno matamu alionipatia mme wangu oo oh, oh, machozi yalikuwa yanibubujika bila break Nilijiona ni mkosaji nisiyestahili kusamewa <laughs> Programu zingine ziliendelea kama kawaida sasa baada ya vitu vyote kukamilishwa sherehe ilihitimishwa usiku sana mida ya saa tisa hivi tulijipumzisha na kesho yake tulianza safari kuelekea Paris ambako huko ndiko alikotuchagulia baba Pasco twende honeymoon kwa jiri ya kufurahia mapenzi ya ndoa yetu yeye ndiye aliyegalamikia kila kitu kuanzia tiketi za ndege hoteli tuliyofikia kula nguo za honeymoon yani everything ni baba mkwe wangu ndiye aliyegalamikia na hiyo ilikuwa ni ahadi yake kwetu ya siku nyingi sana alifurahi sana kwa mtoto wake pasko kufunga ndoa tukiwa paris sasa kule mwenzenu si nilijua huenda labda mme wangu kasha nisamee kutokana na ile amani ambayo alionesha siku ya ndoa basi mie bwana nikajua tayari yalishaisha tunaanza nini new life to enjoy hubala nini hubala ndoa ni usiku ndio mida ambayo nilikuwa nimejilaza kitandani katika hoteli ile ya kifahari nilivaa kinguo cha wazi kilichoonyesha maungo ya mwili wangu kwa ajili ya mume wangu nilijilaza katika pozi moja matata sana msambo anda wote huo niliwachia wazi wazi kwa ajili ya kumtamanisha mume wangu pasco alitoka bafuni nilijidai kama mtu aliyesinzia nilitaka tu kufanya hivyo 
ili mume wangu aje kunitomasa mwili wangu taratibu tu huku akiwa ananiomba ni amke ya usingizini ni mpe kwanza utamu ajilie sasa cha ajabu <laughs> eh sasa mume wangu alivotoka bafoni alibadili nguo baada ya hapo alichukua blanketi akanifunika vizuri baada ya hapo alinikisi kwenye paji la uso then aliniachia ujumbe pale yeye akawa ametoka nje ya kile chumba da uwe na usiku mwema mke wangu mimi nitakwenda kulala kwenye chumba changu kingine natumaini hili jambo litabakia kuwa la sere kati yetu sisi wawili natumaini hautamwambia mtu yeyote yule acha ibakie sere kama vile nilivyoficha aibu ya kile ulichokitenda ndu <coughs> huo ndo ulikuwa ujumbe alioniachia mume wangu pale kwenye mto baada ya kusoma nilihisi kuchanganyikiwa Hivi huyo mwanaume hana tena hisia na mimi. Kwa hiyo simvutii tena. Eh? Alafu stuko hani muni jamani. Ni kwa nini asiweke pembeni makosa yangu? Tufurahie kwanza mapenzi ya ndoa yetu. Hm? Sasa atanyanyasa mpaka lini? Lakini mimi nene nilikurupuka sana jamani kwenda kufanya mapenzi na Himedi. Lakini tayari nilishakosea atanyanyasa jamani mpaka lini. Angalia adhabu ninayoipata kwa ajili ya ujinga wangu wa kujitakea. Hivi ndoa itakuwa ndoa ya aina gani eti? Da. Nilipanda kitandani kwa hasira sana. Nikalala bwana. Kesho yake mapema alfajiri niliamka, nikaingia bafuni, nikaoga, nilivaa. Nikapendeza sana. Baada ya hapo nilichukua notebook, nikamwachia Pasco ujumbe. Nilikukosea sana. Huenda ni kweli sister hili kusamewa na wewe. Sio ni kama kuna umuhimu wowote wa kuendelea kwa akti kama watu walioko kwenye ndoa hii. Kwani itatumaliza kisaikolojia. Sisi bado ni vijana wadogo ambao tunatakiwa kuishi katika ndoa halisi na sio hii ya maigizo iliyopo kati yetu sisi hapa. Pasco, ukweli ni kwamba mimi ninakupenda sana. Ninakupenda sana wewe. Lakini ninaona kabisa moyo wako umeshanitema. Sio ni kama kuna umuhimu wowote wa kuendelea kwa karibu na wewe. Nitaondoka mimi na mtoto wangu tutaelekea sehemu yoyote ile ili mradi tu tupotee machoni kwako maana naona ni kama ninakupa tabu sana kukaa unakuwa ni kuepa kuepa tu kila muda kwa heri mme wangu ubaki salama nilivua ile pete ya ndoa nikaiweka juu ya ule ujumbe nilizitoa laini zangu kwenye simu nazo nikaziacha pale nilichafukwa yani sikutaka kuondoka na laini Zikaja nishawishi kumtafuta au ye kuntrack kimtandao ili kujua sehemu niliko ni wapi. Nilimwandaa mwanangu, nikaitisha taksi, tukatumuondoka kule hoteli, tukahamia mji tofauti ambapo huko, nilipia chumba hotelini nikakaa na mtoto wangu. Haikuwa rahisi kwangu kuamua waumzi mzito kama ule msikilizaji. Haikuwa rahisi, lakini ilinibidi tu hakuna kitu kinauma kama umtege mwanaume wako alafu astegeke. Yaani ujiweke fresh kwa ajili yake alafu yeye akikukuta hivyo achukue nguo akufunike kisha kuache na kwenda kulala kwenye chumba kingine. Eh? Alafu nilimkumbuka eti niliamisi mapenzi yake eti sasa kanioa ili iweje jamani. Kama ataki kunidu mimi nataka kunifanya nini sasa? Nilichokifanya nilimtafutia nice shule. Ni daycare tu. Nilikuwa nampeleka asubuhi then jioni nenda kumchukua. Ilikuwa ni shule ya watoto wenye umri wa kuanzia mwezi mmoja hadi miaka miwili. Kwa kipindi hicho, Nice alikuwa na miezi kumi kuelekea kumi na moja. Nilimlipia Nice huko kwa sababu sikuwa na mtu wa kumwangalia. Isabela alienda kwao kusalimia baada ya kuwa sisi tumeondoka kuelekea Paris kwa ajili ya honeymoon. Mwanangu alianza shule. Nami nilitafuta kazi, nilipata kazi katika supermarket moja hivi, ni katika kitengo cha kishia ilikuwa ni kama bahati tu siku hiyo naenda kuomba kazi pale supermarket nilikuta wana uhaba wa kishia mmoja na nafasi ya kazi ilikuwa imebakia hiyo hiyo tu nilichukuliwa siku ile ile na kuanza kufanya kazi nilikuwa natoka kazini saa 12 jioni naenda kumpokea mtoto kwenye kituo cha school bus tunarudi hotelini kupumzika siku zilizidi kwenda mwili ni kwangu nilianza kuona mabadiliko maziwa kifua ni kwangu yalianza kunyauka hadi mtoto akaanza kukosa maziwa ya kunyonya. Mm. Kizunguzungu cha hapa na pale. Uvivu. 
Yaani ilianza kuwa nasinzia hadi kazini. Nilijiuliza, "Hii hali kwa nini ananikuta?" Sikuwazia sana swala la ujauzito. Japo nilikuwa nimepitiliza siku zangu za period. Lakini tarehe zangu za period huwa zinabadilika kila mwezi. Nilihisi tu huenda ni stress za mapenzi ndizo ambazo zinanichanganya. Siku moja nikiwa kazini, nilidondoka kutokana na kuvamiwa na kizunguzungu kali sana. Nilikimbizwa hospitali, nikachukuliwa vipimo, majibu yalitoka kuwa mimi ni mjamzito. Nilishtuka sana. Nilishtuka kutokana na yale majibu ya vipimo. Niliona kabisa matatizo yanavyozidi kuongezeka katika upande wangu. Niliwanza kumbambikia pasko ule ujauzito, lakini ni miezi sasa imepita bila kushiriki na itendo. Nakumbuka tangu niliporudi Tanzania kwa ajili ya ndoa, sikuwahi kabisa kuduna pasko. Na hata siku tuliokuwa safarini kuelekea Tanzania, mimi nilikuwa niko period na pasko alijua hilo. Sasa kumsingizia huu ujauzito oya sio rahisi. Ni bora hata ningekuwa nimejamiana naye kwa siku za hivi karibuni, lakini naye kama alikuwa ameota vile alikataa habari za ujauzito nilizipokea kwa masikitiko makubwa sana kusema kweli nililia machozi nilikuwa najiona single mother wa watoto wawili ambao wana baba tofauti hey miss mbona nalia ujauzito ni jambo la heri unatakiwa kulipokea kwa furaha m hmm? kwa nini unakuwa hivyo sasa ainiambia mama Elizabeth <laughs> ni kweli mama lakini nalia machozi ya furaha eti. Hospitali nilisindikizwa na Mama Elizabeth, huyu ni bosi wangu kule ninakofanyia kazi. Baada ya kuruhusiwa hospitali, mimi jioni ile saa moja moja hivi, Mama Elizabeth alinuliza. Vipi? Naweza nikakupeleka nyumbani kwako? Ni sawa mama. Okay, unakaa wapi na unakana nani? Nakaa hotel mama, ninaishi na mtoto wangu mdogo. He? Kwa nini usitafute nyumba? Ah. Nipo kwenye harakati tu za kutafuta nyumba mamu Ndio najipanga ete. Oh, mwanao na umri gani? Ana miezi kumi. What? Mwenza wako yuko wapi? Eh, samani lakini kwa maswali, najaribu tu kutafuta namna kukusaidia. Ah, mwanzo wangu tumetengana. Ah. Basi, sawa, usilie, basi usilie. Mimi nitakupatia sehemu ya kukaa we na mtoto wako. Twende hoteli ukamchukue huyo mtoto wako pamoja na vitu vyako. Then nitawapeleka nyumbani kwangu mpumzike. Utakaa na mimi hadi pale utakapopata pesa za kujitegemea. Kwa hii hali yako unahitaji uangalizi wa mtu, eh? Pole sana kwa matatizo aliyokukumba kwenye mahusiano yako. Lakini hutakiwi kukata tamaa. Unatakiwa kuwa strong kwa ajili ya watoto wako. Mama Elizabeth alinipeleka hadi kule hotelini. Nilimkuta mwanangu yuko kule reception na wahudumu wa kule hotelini. Baada ya kuchelewa kwenda kumpokea Nilipigiwa simu na uongozi wa shule. Nikawelekeza wampeleke kule hoteli. Pale hoteli kuna dada mmoja hivi. Nilikuwa nimeshaanza kutengeneza urafiki naye. So huyo ndiye aliyempokea mwanangu akabaki naye hadi huo muda niliporudi kutoka hospitali. Nilimbeba mwanangu, niliwashukuru kwa msaada wao. Niliwaomba radhi kwa usumbufu. Mama Elizabeth alikwenda chumbani kwangu, akanisaidia kutoa mabegi yangu na ya mwanangu. Aitupeleka nyumbani kwake alitutambulisha katika familia yake pale kwake nilimkuta kijana wake ambaye alijitambulisha kwa jina la Tristan Father House ambaye ni Mr. Philip pamoja na wasaidizi wa kazi za pale nyumbani walikuwepo so nilipokelewa vizuri nice alimchangamkia sana Tristan <laughs> alimbeba eti Tristan alionekana kumpenda sana nice alimchukua akaanza kumbembeleza Mama Elizabeth alinionyesha chumba vitu vyangu vikawa vimewekwa huko. Niliingia nikapanga nguo zangu na za mwanangu kabatini. Nilimshukuru sana Mama Elizabeth kwa ukarimu wake kwangu. Baada ya kupanga vizuri, nilijilaza kitandani nikapumzika. Maana kimimba kilikuwa kinanipeleka sio mchezo. Mlangoni nilihisi kama kuna mtu anagonga. Niliamka kwenda kuchungulia. Alikuwa ni Mama Elizabeth. Alikuwa kanileta matunda ya kuongeza damu ilini kwangu. Ni mazuri kwa wajawazito. Yatakupa nguvu haya mwili mwako. Samani kwa usumbufu lakini. Unahitaji kuyala haya. Asante sana mam. Nilipokea yale matunda, nikarudi chumbani kwangu. Niliala taratibu tu hadi nikamaliza. Usiku mida kama ya saa nne tulikutana dining table kwa ajili ya kupata msosi wa seko. 
Kilicho ni shangaza ni vile ambavyo Nice na Tristan walivyozoeana kwa karibu sana. Nice alianza kumuita Tristan daddy. Na ijikuta anacheka tu vile Tristan alivogeuka kuwa mtoto kulingana na vile alivotaka Nice wacheze. Tristan alimlisha mwanangu chakula huku akiwa anamwimbia nyimbo. Du. Nijikuta kinanijia kisura cha simanzi vusuni kwangu. Mawazo yalienda mbali zaidi. Nikaanza kumwaza Pasco vile alivyokuwa mkarimu kwa mtoto wake. Baada ya chakula mimi na mtoto wangu tulikwenda chumbani kulala. Wana familia mlibaki kule sitting room. Sasa mimi niliona niondoke pale ili angalau ni wape muda wa kuniteta kidogo. Si mnajua mgeni lazima ajadiliwe kidogo, adadavuliwe kama anastahili kubakia au la. So tulivotoka pale sitting kuelekea chumbani. Nilianza kumbembeleza nice asenzee. <laughs> Kwani anataka sasa? Mayu wangu si akaanza kulia bwana. Eti na kuita daddy, daddy, I want my dad, I want my dad. Sasa ikawa kero. So namhitaji baba. <laughs> Ilimbidi sasa nimweke mgongoni. Nikaanza kumbembeleza. <laughs> Kwani ananyamaza sasa? Nilibembeleza. Nilibembeleza hadi nikanyanyua mikono juu. Mtoto aliendelea kulia. Alikuwa anamtaka dadi yake. Sasa sijui kilikuwa kinahisi Tristan ni baba yake. <laughs> Bahati nzuri chumba nilichopewa kipo jirani na chumba cha Tristan. Sasa alivopita kuelekea chumba ni kwake, si ndio akazisikia kelele za nice? Sasa akaja kunigongea. Nilimfungulia. Nice alivomuona tu akanyamaza. Tristan alimbeba Nice akaanza kumwimbia nyimbo pale. <laughs> Usijali. Naweza nikaenda tu kulala naye chumbani kwangu. Wepo mzika tu. Aliniambia Tristan, "Mm, akalale na kitoto changu chumbani. Eh, kitoto chenye mashalaa jamani. Asije niharibia mtoto. Alafu kwanza mimi sijamjua vizuri. Mm, asije kuwa ni kijana wa hovyo." <laughs> Hapana Tristan. Labda unisaidie tu kumnyamazisha then nitalala naye tu. Basi tulitoka tukaelekea sitting room kwa sababu ya nice tu Tulienda zetu kukaa sitting room kwa ajili ya kumbembeleza yule mtoto Hivi mnajua hadi nilianza kuhisi huenda ni mizimu ya kwao na Pasco ndio imemwingilia mtoto yani nataka nimrudisha nyumbani Tulikaa pale sitting tukakabembeleza we huku tukiwa tunaangalia movie hadi kakasenzia bwana Nilimpeleka chumbani nikamlaza na mimi nikajilaza kichwa ni kwangu nilikuwa nawaza vitu vingi sana. Nimtafute Hemedi, nimpatie taarifa za ujauzito au nifanyeje? Oh Mungu wangu. Du. <laughs> Hivi, aibu gani? Hivi Pasco akija kujua kuwa mimi ni mjamzito, ataniliwa kweli? Hmm? Hivi ndoa yangu si ndio inaenda kufa kwa namna hiyo jamani. Usingizi ulinipitia. Nilikuja shtuka asubuhi. Mama Elizabeth ainiomba nibakie nyumbani kwanza hadi pale hali yangu itakapoka saa. Yale ondoka kwenda ofisini. Mume wake naye alitoka kuelekea ofisini kwake. Mtu wa mwisho kutoka alikuwa ni Tristan. Kabla hajaondoka, alikuja kunigongea mlango. Alitaka tu kunijulia hali mimi pamoja na mtoto. Tujuliana hali, baada ya hapo aliniomba tu marafiki. If you don't mind. I hope we can be friends. <laughs> It's okay Tristan, we can be. Alinishukuru kwa kumkubalia ombi lake la sisi kuwa marafiki. Aliniomba namba yangu ya simu nikampatia. Aliniambia raha ya urafiki ni kuwekana wazi kwa kila kitu. Yaani natamani tuwe marafiki huru ambao hatutofichana kitu chochote kile. Pendo ukiwa na changamoto yoyote ile usiache kuniambia. Iwe ni ya kifedha, ya kiushauri, niko hapa nitakusaidia. Hmm. Ni sawa Tristan, asante. Ni saa pendo. Basi utampa nice salamu zangu. Wacha mimi niwe afc ni. Okay, nakutakia kazi njema my best friend. Urafiki wangu na Tristan ulikuwa kwa kasi sana. Tulizoeana kwa kasi sana. Yaani ukaribu wetu uliwafanya wazazi wa Tristan kutuhisi kuwa sisi ni wapenzi. <laughs> Lakini cha ajabu ni kwamba 
Tristan hajawahi hata kunionyesha dalili za kunitongoza zaidi ya kunitetea vizawadi vya hapa na pale. Eh? Tu vitu vitu tuchachu tuchachu. Si mnajua tena mtu kio mjamzito eh? Mm -hmm. Jamaa alijua kunifaa jamani. Yule alifiti kila kona kama baba kija vile alivyokuwa akinikea. Kila weekend ilikuwa ni siku yetu kutoka kwenda kuenjoy. Mimi Tristan pamoja na mwanangu Nice Tristan hakuishia hapo tu. Hata siku ya kwanza nilipoenda kliniki, yeye ndo alinisindikiza. Yaani ilifika hatua mida yake ya kutoka kazini ikifika, mimi naenda mgonjea getini. Hmm. Kiofupi Tristan aliabadilisha maisha yangu. Aliabadilisha kwa kiasi kikubwa sana. Mambo ya mastrisis ji mawazo mawazo sijiba ni nini? Ah ah hayakuwa na nafasi tena kwenye maisha yangu. Alikuwa anapenda kuniambia tabasamu. Mwenye kuhukumu ni Mungu pekee. Usije kosa kutabasamu kwa sababu ya kuzihofia hukumu za wanadamu. Kwa Mungu hakuna mkamilifu. Ukitambua kosa lako, tubu, enendenda katika njia nzuri impasayo Mungu wako. Niliendelea kula bata na BFF wangu. Nitake nini nisipewe? Nitake kwenda wapi nisipelekwe? Nitake kula nini nisiletewe? Oya, he. Kazini alakuwa na nipeleka yeye asubuhi jioni aliniwekea usafiri wa kunirudisha kwa sababu yeye alikuwa na chelewa kidogo kutoka kwenye shughuli zake. So maisha aliendelea ujuzito wangu ulifikia miezi saba na mwanangu nice alikuwa kakua, kakua kuwa tena. Tena alikuwa amependeza jamani. Mam Elizabeth alijua kumlea yule mtoto jamani. Aliuvaa usika wa ubibi kwa mtoto wangu. Katoto kalinawili kali kale. Hmm. Sema ndo vile tu tena ni alizoea kumuita Tristan daddy. Na ni kwa sababu huyo ndo baba aliyekuwa akimuona karibu yake kila siku. Sasa mai wenu kiujauzito kilivyofikia miezi saba nikasema hebu ngoja nimtafute baba kijacho ambaye ni Mr. Hamidi. Nimpate taarifa mapema kabla sijachelewa kwenye kujifungua. Maana huwa ni kuweka roho mkononi. Ni bora nimtafute muhusika ili awe na taarifa ya kile kilichozalishwa na kile kitendo tulichokifanya siku ile kule Kilimanjaro Hotel. Sasa, nampata wapi? Hapo ndo mtihani. Sina namba yake kichwani wala kwenye notebook. Eh? Nirudi Zanzibar kule nyumbani kwake nikamtafute? Eh? Au niende kumtafuta huku niende kumtafutia kule USA? Eh? Niliwaza. Niliwaza sana kichwani. Ingali bado naendelea kuwaza juu ya swala hilo. Simi yangu ileita aliyepiga ni BFF Tristan. Nilipokea. Hello best friend. Hello my pepe. Tristan anapendaga kuniita pipi. Alinijulia hali, aliniambia nimekumiska pipi kangu. Nimekumis pia hapo tatoto wangu. Alikuwa kinitaarifu tu kuwa atachelewa kurudi nyumbani kwa sababu kule ofisini kwake kuna kazi za muhimu ambazo ni za lazima aitakiwa kuzimaliza usiku ule kwa sababu kesho yake Ilikuwa ni weekend. So weekend huwa aingia ofisini na siku naofuata alikuwa na safari. Mm. Safari tena my best. So utaniacha nikae board peke yangu jamani? Eh? Hapana. Nimepanga kuondoka na wewe. <laughs> wow, ni safari ya wapi vile? Tunaenda USA. Naenda kumuona mchumba wangu kete. Nimemkumbuka ate. Itakuwa poa kama nitakupeleka na wewe wendo kamuone maipipi. <laughs> wow. Hei meka poa sana maipotato. Ti, hebu wacha basi nianze kujiandaa kwa jiri ya safari. Yani potato wangu Tristan. Alipita mule mule. Safari ya USA ni nakuenda kutafuta baba kija wangu ambaye ni hemedi. Nilipanga pia kumtembelea Mr. Pasco. Kwa mbali, ili nijue, anendele haje. Safari ya mimi na potatoti wangu kutokea Ufaransa kuelekea USA iliwadia. Nice ni mwacha na bibi yake, Mam Elizabeth, pamoja na babi yake, Mze Philip. Wanampenda ule mtoto jamani, wanampenda. <laughs> USA tulifika, tulifikia nyumbani kwa Tristan, ana nyumba huko USA. Anaishimu kete. Mchumba wake kete ni mwanafunzi wa chuo kikuu mjin Los Angeles. Sasa tulifika usiku hivi, tukapukelewa na kete. Ni mrembo sana jamani mkarim, yani mpaka raha vile yani wanapendana jamani. Do, he, walikumbusha wali mbali enzi zangu zile. Mimi na maibu kabla upepo wa kisure sure 
haujavuruga mapenzi yetu baada ya dina nilikwenda kulala nikawaacha wapenda nao wale wapate muda wa kutoa na upwilu wa muda mrefu mimi nilienda kupambana na hali yangu chumbani peke yangu sasa na lile baridi la USA unaweza kubaka mtu <laughs> Sikumwambia Tristan kama nina jambo langu lililonipeleka USA. Yeye alijua tu kuwa nimeenda kumuona bebi wake. Lakini mimi nilienda kumuona bebe wangu pia. Kesho yake mapema baada ya chai nilianza safari ya siri kuelekea nyumbani kwa Hemedi. Nitoka kule ndani kwa Tristan bila hata kuaga. Wenyewe walikuwa wako busy tu kubebishana. Nilichukua safari Nikaenda hadi maeneo ya kule nyumbani kwa Hemedi. Ilikuwa ni mida kama ya saa 5 hivi, saa 5 saa sita hivi. Nilitelemka kwenye taksi. Nikaenda kugonga getini kwa Hemedi, nilibonyeza kengere. Alikuja mdada fulani hivi, alikuja kunifungulia geti. Hi miss, alinisalimia yule msichana. Hi tu. Nikusaidie nini? Ah, uh, namuuliza kijana mmoja alikuwa akikaa hapa katika sehemu hii anaitwa Hemedi. Oh my goodness, sisi tumamia hapa tu tuna siku ya tatu leo. Na hatukumkuta hiyo mtu. Ah, uh, okay, basi asante. Okay, miss. You are welcome, miss. Hemedi pale hayupo. Alishahama. Tu, hebu kwanza ngoja nishushe pumzi. Mana alivokuja yule mdada kunifungulia geti, mimi nilishikwa na bonge moja la pressure. Nilijua ni mke wa Hemedi eti. Kidogo nifie pale getini. Sikuwa na laziada tena kule katika yale maeneo. Nilichukua safari nikarudi nyumbani kule kwa Tristan. Vipi my pipi ulitoka? Yes potato. Nilikwenda hapo nje kufanya mazoezi. Huku mimi ni mwenyeji, hata usiwe na shaka juu yangu. <laughs> okay. Hapo sawa. Niliofia usije ukapotea. Hmm? <laughs> Ujue ni Marekani pipi wangu. Lakini kama ni mwenyeji, be free. Usijibane bane. Nilikuwa out of mood. Kichwani kwangu niliwaza tu sehemu ya kwenda kumpata Hemedi. Sijui hata ni wapi alikokuwa akifanyia kazi, tisijui? Oh yes, nimepata wazo. Mhm. Itabidi nimtafutie mtandao. Nilichukua simu yangu, nikaingia zangu FB, niliandika jina la Hemedi alikutokea. Nilikumbuka yeye alishawahi kuniambia kuwa hatumiagi Facebook. Nilienda kumtafuta Instagram bahati nzuri nilimpata. Chap nilizama inbox wake. Nikamtexti then nikaweti kujibiwa. Masai 24 yalipita bila kupata majibu yote kutoka kwa Hemedi. Siku ile nilitulia tu. Ikapita. Nilikuwa na kazi ya kuchungulia tu kama nimejibiwa ile texti au la. Kesho yake ilinibidi sasa nimweke wazi tu ni kila kitu. Aliniambia kuwa nisijali atanisupport. Alinisindikiza hadi kule maeneo ya ofisini kwa Pasco, kule nilienda tu kumchungulia chi baba wangu wala hata nisingeweza kujitokeza mbele zake na kile kitumbo changu. Hmm. Tuliegesha gari pembeni kisha tukabakia tu kwenye gari. Tulikaa sehemu ile hadi media lunch ndipo nilipomuona Romeo akiwa anatokea kule ofisini kwa Pasco. Na baada ya sekunde chache Lia na Pasco na walitoka. Oya, oh yeah. <laughs> nilishangaa sana. We? Nilishangaa kumuona Lia katika ile sehemu. Ina maana amerudishwa tena hapa ofisini. Nilijiuliza, "Du, kwa nini eti?" Eh? Huh? Walikuwa wanaenda kupata chakula cha mchana. Why Pasco kamrudisha Lia katika sehemu hii? Tena sio Lia peke yake, hadi Romeo. Na huyo ndo mshawishi mkubwa wa ukaribu wa hawa wawili Pasco na Lia. Mm. Hmm, hapa na hisi tayari mmesina. Hapa, mm. mm. Nilianza kulia eti. Yaani Pasco ninampenda jamani yule mwanamume. Ninampenda. Hello pepe. Mbona unalia sasa? Eh? Hebu niambie kitu. Kuna chochote kinachokufanya utoke na machozi? Yes potato. Hebu angalie wale watatu waliongozana kule. Huyo afkasti ndio mme wangu. Yule mkaka wa kizungu ni rafiki wa yule mwanamke ambaye wako wote pale. Yule mwanamke anaitwa Lea. Nilishawahi kufuma chatting zake kwenye simu ya mme wangu akiwa na mshawishi waanzishe mahusiano. Nilifuatilia nikagundua kuwa Mchochi yako ni katika mahusiano ni Romeo, shemeji yangu ambaye huyo ni rafiki mkubwa wa mume wangu. Sasa nashangaa kuona akiwa wote tena. Na wakati hapo nyuma, nilikuwa nimefanikiwa kuwatenganisha kwa kiasi fulani. Ah, 
Na isi kwa sasa sitoweza tena kuwatenganisha kwa sababu na mimi na makosa yangu mazito kwa mume wangu. Hmm. Unaongea nini pipi? Eh? Unatakiwa kwa stopisha huo ni ujinga kabisa ni. Huo ni ujinga unaotaka ufanya. Yule ni mme wako. Anatakiwa kufocus kwenye majukumu yake. Anatakiwa kudumia wewe na nice pamoja na huyo mtoto wenu aliyoko tumboni. Eh? No. Huyo aliyoko tumboni sio wake Tristan. Huja uzito na mwanume mwingine. What? Unamaanisha nini pendo? Yaani unataka kusema kuwa ulikuwa na date na wanaume wawili kwa wakati mmoja? Uliwezaje kufanya hivyo? Hata wewe Tristan unataka kuniokoa? Mhm? Wewe si ndio uliniambia kwamba nitabasamu kila siku. Nisijaache kutabasamu kwa sababu ya hukumu za wanadamu. Sasa mbona naona nataka kuniokoa? Mhm? Kwa nini? Ah, no bas, nyamaza my pipi, nyamaza usilie. Tristan alinikumbatia akanibembeleza nikatolea. Pepe, mimi huwa napenda kumwambia mtu kweli. Wewe ni rafiki yangu. Napaswa kuambia ukweli. Ulimkosea sana mume wako. Hata mimi sipendi usalete. Hicho ulichokifanya kitakutesa milele kwenye hiyo ndoa. It either u move on au ujitokeze kwa mumeo umwelezee ukweli. Umwelezee ukweli kabisa kila kitu kuhusu mimba na kile ulichokifanya kama nakupenda ataumia sana. Atakuchukia kwa muda lakini mwisho wa siku ni lazima atakurudia na atakusamehe kwa moyo mmoja. Ukweli humweka mtu huru. Kwa nini uishi kwa kujificha au kuteseka? Eh? Tell him the truth. Yeye ndo amue cha kufanya kama ni kukusamehe au hakuache uanzishe maisha yako mengine. Eh? Huo ulikuwa ni ushauri wa Tristan kwangu. Sikuwa tayari kujitokeza kwa pasko kwa muda ule jamani. Nilimuomba tu anirudishe nyumbani. Sijui hata ni kwa nini lienda kumuona maana hakuna chochote ni hicho ambulia zaidi ya maumivu tu. Siku nzima nilishinda nikiwa nimejifungia tu chumbani. Nilikuwa na maumivu ya kutosha. Nililia mno kwa jinsi nilivyomwona Pasco alionekana kama mtu mwenye furaha sana. Ina maana alishanisahau mimi na mtoto. Hmm? Kama kama kurudiana na Lea, basi na mimi nitarudiana na Hemedi, tena wamu hii sitaki iwe siri, tena yani nitaweka wazi mahusiano yangu na Hemedi kwa kila mtu. Na nitamfuata Pasco anipe talaka yangu. Mi siwezi kuteseka na upweke, alafu kumbe mwenzangu yeye yuko na yuko yani na furaha. Tena furaha ya mahusiano yake. Mhm, hapana kabisa. Nilichukua simu yangu, nikaandika message nyingine kwa Hemedi. Niliona tu nijitambulishe ili iwe rahisi kwa yeye kunitafuta. Maana ile message ya kwanza yasha katika masaa zaidi ya 48 hata ijibiwe. Niliandika namba yangu ya simu kisha nikaweka na ujumbe nimwambia mimi ni pendo please na kombo nitafute na tamani tuongee na kitu natamani kuambia baada ya dakika 15 ile message ilijibiwa pendo kwani nikoseaga nini mama yangu mbona adhabu leo nipatia hii ndani muonekano wako kwani ulinipatia penzi lako kama ulijua kwamba utenda mbali na mimi haujui ni kwa kiasi gani ni angika kukutafuta wewe naomba niambie ni wapi uliko mama yangu please hiyo ndio message alioniandikia Hemedi. Na hao kupita muda mrefu alinipigia simu kwa njia video call. Nilipokete. Aliongea hadi akalia. Jamani, he, ila mwanaume akikulilia kuna vile yani unavimba kichwa. Nitamani mwambie endelee tu kulia eti kwa sababu mimi nilikuwa nasikia burudani kuona handsome Hemedi akiwa analilia mimi. I'm sorry chibaba wangu. Mimi sikukaa mbali na wewe kwa kupenda eti. Ili nibidi kufanya hivyo. Nyamaza basi my love. Just cool down. Nilimbembeleza huku kichwani nikiwa na jehoji. He media ataikubali hii mimba. Aliniuliza sehemu niliko nilimwambia await kidogo, niombe ruhusa kwa mwenye nyumba. Akikubali, nitamtumia location ili akuje kuniona. Nilikuwa nishachoka. Niliona ni vyema yeye ndo aje nimuelezee. So nilimwambia Tristan hakukataa. Aliniambia nimwambie aje nilimtumia location Hemedi akawa amekuja pale nyumbani kwa Tristan Alikaribishwa kwa muda huo sasa mimi nilikuwa chumbani kwangu nilikuwa na hisi kapresha fulani hivi na mwanzia wapi eh yani kumuelezea hicho kitu na anzaje na vipi kama asipokubali <laughs> eh nilitoka nikaenda kuona na Hemedi pale sitting room kwanza alivuniona tu alinyanyuka akaja kuni wao baada ya hagi sasa jicho liitoa kwenye kitombo changu wow congratulations sweetheart 
Ainyambia hivyo. Asante. Nilimjibu kwa mkato. Nilimwacha akiwa amesimama pale, mimi nikaenda zangu kukete. Aliniangalia tu. Alinifuata pale nilipokuwa nimekaa, bado aliendelea kunitazama sana bila kunisemesha kitu chochote. I miss you. Leo, <laughs> hatimaye aliongea. I miss you too. Real? Yeah. So why uliamua kujitenga mbali na mimi? Eh? Ah, kuna vitu vilitokea but I'm sorry. <laughs> hongera. Airudia tena kunipatia hongera huku akiwa anarigusa tumbo langu. Mimi sikumjibu kitu. Nilimtizama tu. Hemedi aliendelea kunipapasa tumbo langu kwa hisia sana. Huyo vipi? Mm. Sasa nikiwa bado naendelea kumshangaa, alinama akakiweka kichwa chake kwenye tumbo langu. He? Huyu jamaa vipi kwani? Nilijiuliza. He? Toba, alinikisi tumboni bwana. Du. Kwa nini kinaendelea? Nilimuuliza, "Asante pendo. Asante mamangu. Nilijua huenda utaitoa mimba yangu. Sijui hata nikupe zaidi gani. Hakika we ni mwanamke unayestahili heshima. Unastahili kuita mwanamke." Pendo naomba niambie kitu chochote nikupe kama zawadi kwa sababu ya huja uzito wangu uliyonibebea. Ni mtoto wangu eti. Uendo mwanamke utakayenifanya mimi niite baba. Sijui hata nikupe zaidi gani. Yale machozi ya Hemedi bwana alinifanya na mimi nitoke na machozi. Sijui hata kilichokuwa kinamliza ni kitu gani. Alipiga magoti chini, akanyosha mikono yake, akalishika tumbo langu. Mwanangu, mimi ni baba yako. Wewe ni damu yangu. Na kwa hidi nitashirikiana na mama yako hadi pale utakapoletwa wewe duniani. Nakupenda. Naomba Mwenyezi Mungu akutunze hadi pale zitakapotimia siku za kuzaliwa kwako ili uje uone na sisi wazazi wako. Hmm. Umejuaje? Ndilo swali la kwanza nilomuuliza Ahmedi. Maana tangu aliponiona macho yake alikuwa ametoa katika tumbo langu. Alienda mbali zaidi akaanza kunipa asante kwa kuto kutoa ujauzito wake. Swali ni kwamba alijuaje? Yaani alijuaje kama mimi Yeni nina ujauzito wake alijuaje Kajuaje huyu kama ujauzito ndio nao ni wa kwake Nilijua tangia ile siku niliposhiriki na wewe Mm ulijuaje Pendo Baada ya mimi kukosa mawasiliano na wewe kwa muda mrefu Niliamua kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kukufata wewe Nilienda kule katika ule ukombi mlipofanyia ishara yenu ya harusi Niliwaonyesha picha yako wako wamekutambua wale ndio wale unisaidia mimi kujua familia yako. Nilienda hadi nyumbani kwenu nikaongea na wazazi wako niliwaambia kuwa mimi ni rafiki yako. Tuwahi kukutana Zanzibar lakini kwa bahati mbaya nilipoteza mawasiliano na wewe. Waliniambia kuwa ulishaolewa lakini baada ya ndoa hawajui ni kipi kilichotokea kati yako na mmeo. Ukao umeondoka kwa mmeo bila kuaga. Na hakuna mtu anayejua sehemu uliko wewe. Baada ya hizo taarifa niliamua kwenda kwa shehe wangu. Nilimuomba tu akuangalie wewe uko wapi. Uko katika hali gani? Umzima au la? Na kipi kinachoendelea kwenye maisha yako? Shehe aliniambia kuwa yule mwanamke ana ujauzito wako na huo ndio uliomtoa kwa mmewe. So nimekuwa nikikutafuta sana mama yangu bila matumaini. Nilikuwa naomba dua kila siku kwa ajili yako wewe na kijacho wangu. Nilimwomba Allah akuongoze isije ikatokea namna yote. Ukatoa mimba yangu. Asante kwa kuwa bado uko na damu yangu tumboni kwako. Nisamee kwa kuwa mimi ndo sababu ya ndoa yako kuharibika. Lakini hadi leo hii nimekuwa nikikusubiria wewe malikia wangu nitakoa na nitakupa kila utakachokihitaji na kupenda pendo wangu Hemedi alinikumbatia alinifuta machozi yangu aliniomba nisilia kwa kuwa yeye yupo na atafix kila kitu Hemedi aliniuliza kama niko tayari kuishi naye nilimuomba anipe muda wa kuamua Siku hiyo tulishinda wote pale nyumbani kwa Tristan alijitahidi sana kunifanya ni fry Nijikuta na fry yeti Ilipofika usiku Hemedi aliaga akaondoka. Alipofika nyumbani alinikall, tukaongea. 
nilimkubalia kwenda kwa kanae nyumbani kwake. Kesho yake alikuja kunichukua akanipeleka nyumbani kwake. Mchana ule tulishinda wote kule nyumbani. Ilipofika usiku, Hemedi alitaka niende nikalale chumbani kwake. Nilikataa. <laughs> Mpenzi, naomba ukalale chumbani kwangu. Natamani nikukumbatie ili mwanangu aweze kupata joto la babake. Please, I beg you my love. <laughs> Hapana bwana. Mimi hata sijisikii kumbatiwa. Hemedi alinikiss, alinipa kiss ya mdomoni iliyoziamsha hisia zangu. Baada ya kunikiss, tulitizamana machoni. Tayari kila mmoja alikuwa kashaanza kulegea. Tulikumbatiana mzee. <laughs> Sasa hapa mdogo tunaendelea na hayo. Sasa jamaa alitoa mdomoni kwangu tukabadilishana mate bwana. Nililainika eti sikusubiria tena kubembelezwa kwenda kulala chumbani. He, nilishikiliwa tu. Kimkono hao <laughs> tukaenda zetu chumbani. Nilikuwa na hamu, yani kile kipindi huwa nikikumbuka. <laughs> huwa nacheka tu mwenyewe. Baada ya kufika chumbani nilikaa kitandani nikawa na mtizama tu emedi. Hivi kumbe ukikaa muda mrefu bila kujigijigi ndio unakuwa naibu kiasi kile? Eh? Yaani nilishasahau habari za minyanduano yote. Hemedi alivua nguo zote. Oya, nilijificha macho. Alinisogelea pale kitandani. Dudu yake ilikuwa imesimama wima. Alinlaza pale kitandani, alianza kunitia mabusu kama yote. Mwenzenu kipindi cha ujauzito nilikuwa gasivai chope. Sasa alichokifanya Hemedi alikipandisha tu kile kigauni juu akapiga goti. Alianza kuninyonya pale kwenye tamu. Oya nilipata msisimko fulani hivi amazing. Msisimko ulionifanya nianze kutoa utelezi pale kwenye tamu yangu. Nilianza kutoa miguno kutokana na ule utamu aliokuwa ananipatia Himedi. Nilimuomba nisugue na ume wake pale kwenye kisimi changu. Alinifanyia vile nilivyokuwa nataka. Alinisugua kwenye kisimi changu taratibu huku akiwa ananiingizia kidole chake pale kate. Oya. <laughs> Nilitoa miguno ya utamu hatari. Nilimuomba aniingizie tu. Yaani nilimuomba anisugue hadi nikojoe. Hemedi alinitia. Kwanza alianza kunisugua taratibu, eh jamani, ya moto. Sasa Jamaa alikuwa anaenda vizuri. Yaani hatumii nguvu eti. Alikuwa ananisugua huku akiwa ananipa maneno matamu. Alitamani kunioa eti. How do you feel baby? Aliniuliza baada ya kuwa amechomoa dudu yake kutoka kwenye papuche. Alianza kuipiga piga pale juu ya kisimi. Da, nilikuwa nasikia utamu. Baby, napenda tango lako. Unatia vizuri. Nisugue kwenye mashavu eti. Ainiwekele dudu yake katika pembe ya kei yangu. Alianza kuisugua kwenye mashavu yangu ya kei. Jamani. <coughs> Hivi mnajua utamu niliokuwa na usikia kweli? Hemedi aliendelea kunisugua kwenye mashavu yangu ya kei kwa kuitumia dudu yake. Kuna muda alikuwa ananitekenya pale kwenye kisimi. Da, <coughs> aibu jamani zokuwa nazo. <coughs> Sasa sijata zilikuwa wapi? Sho ilinogea bwana. Nikaanza kumcholea bibi wangu namba. Nilimyongea kiuno huku akiwa ananitia. Alipagawa. Nilimomba niingizie yote jamani. Sio kwa utamu ule nilokuwa nausikia. Tulicheza mchezo hadi kila mmoja akatosheka. Tulisinzia tukiwa hoi bin Taban. Kesho yake mapema. Hemedi aliniaga kuwa anakwenda kazini. Lakini anatamani kuchukua likizo ili apate muda wa kutulia na mimi. Alipanga kunipeleka Ufaransa. Niende nikamchukue nice ili tuanze kuishi wote USA. Natamani tufunge ndoa mimi na wewe. Na kwa hili nitakuwa mme mwema kwako na baba bora kwa nice pamoja na kijacho wetu. Ainiambia Himedi. Ni sawa hani. Niko tayari kufunga ndoa na wewe. Lakini sio haraka kiasi hiko. Tunatakiwa kusubiria nijifungue kwanza. Kumbuka bado mimi natambulika kama mke wa Pasco. Ni lazima nitahitaji talaka kutoka kwake. Baada ya Hemedi kupata likizo, tulisafiri kuelekea Ufaransa kwa ajili ya kwenda kumchukua mtoto wangu Nice. 
Mam Elizabeth alinikatalia. Nisimchukue nice. Alimkatalia. Yaani hata mimi hawakutaka niondoke kwenye familia yao. Tristan ndio kabisa, yani alilia machozi. Hawakutaka sisi tuondoke. Lakini ndio hivyo, ilikuwa ni lazima kuondoka, nisinge kanao siku zote. Walitufanyia kisherehe kidogo pale nyumbani cha kutuaga. Waliabariki mahusiano yangu na Hemedi. Baada ya hapo tuliondoka pale nyumbani kwa kina Tristan. Tukaenda kulala hoteli kwa ajili ya kuianza safari ya kurudi USA. Siku iliyokuwa inafuatia. So turudi USA rasmi nikaanza kuishi na Hemedi nyumba moja kama mtu na mtu we. Pasi kwa siyuko na lia bwana. Basi na mimi hacha niyo na Hemedi. Eh? Bwana e, muda wa kulialia huku mwenzangu wa naenjoy. Hawa ni matumizi mabaya siku za kuishi duniani. Na inabai kwa ngeka na mtu ambaya na enjoy. Wewe. Hei. Na mdao siku zangu sinesabika tu. Wewe. Hapana. Hata mimi na itamani fra. Hemedi na nipenda sana. Ha? Sana. Lakini zaidi, anampenda sana nice. Tuliishi kwa fra sana mimi na Hemedi. Yani ule kaka ni mpole sana. Siu manumi wa mambu mengi. Mini kuwa naona utata kwenye dini tu. Hemedi ni muislam. Mimi ni msabato. Hakuna aliyekuwa tayari kubadiri dini ili kumfata mwenzake. Na hisi kwangu tu ipo kwa watu wengi. Watu wanapendana lakini dini, yani bora muwe dini moja. Lakini sasa dini mbili tofauti. Mimi Kristo ya Muislam. Mimi Sabato ya Muislam. So nilimuomba yeye abadiri anifuate mimi lakini aliniomba eti nilishapazoea huku kwa hiyo kama hautojali wewe njoo huu tu huku mamangu mimi siwezi kwenda huko nishapazoea sana huku kwa Uislamu na mimi sikuwa tayari kumfata kwa sababu na mimi nishazoea usabato ah kama vipi wacha bwana tuendelee kuishi atakaye nogea zaidi atamfuata mwenzake tuliendelea kuolea ujauzito wangu hadi ukafikia miezi tisa. Nilibahatika kujifungua mtoto wa kiume alipewa jina la Shazel. He, jamani. Kweli Hemedi alikokojoa bwana? Ah, alikojoa bwana. Mtoto sura ni baba mtupu. Yaani mzee baba hata hakuwa na wasiwasi mambo ya DNA kwetu hayakuwa na nafasi kabisa. Shazel ndo mtoto wa kwanza kwa Hemedi. Ile furaha aliyoipata yule mwanaume jamani angekuwa na uwezo wa kunihonga dunia, basi angenipatia Alinulia gari la kifahari kama lile la Lea. Alinulia simu kali sana ya iPhone. Akaniwekea na pesa za kutosha bank kwenye akaunti yangu. Alimilikisha nusu ya mali zake. Aliniambia yuko tayari kuitoa hata roho yake kwa ajili yangu. Ili mradi tu furaha yangu itimie. Kila siku Hemedi alinifanya ni enjoy upendo kwake. Nilienjoy sana. Baada ya shazili kutimiza miezi mitatu, mai wenu ni rudi ofisini. Sio kule ofisini kwa Pasco, mm, mm, ni sehemu tofauti kabisa. Na nilijua kungara, sio kitoto jamani, nilipendeza, <laughs> nilipendeza hadi kero, kishep changu sasa kirudi mahara pake. Siku moja mchana ilikuwa ni weekend. Siku hiyo sikwenda kazini. Niliamua kufunga safari hadi nyumbani kwa Pasco. Nilifika pale nikaegesha ndinga yangu pembeni, nikatelemka, nilienda nikabonyeza kengere ya getini. Then nirudi pale kwenye gari langu nikawa na jisnap huku nikiwa nasubiria kufunguliwa geti. Baada ya muda mchache nilifunguliwa geti. Alinifungulia geti alikuwa ni mlinzi. Ni tofauti kabisa na yule aliyekuepo mwanzo. Kipindi bado nikiwa nakaa hapo. Hi Miss Beautiful. Nikusaidie nini? Alinuliza yule mlinzi. Mm. Alionekana ni kijana wa hovyo sana. Vile tu alivonikaribisha huku akiwa ananikonyeza konyeza. Alionekana ni wa hovyo kupita kiasi. Umependeza sana mrembo. Vipi naweza kupata namba yako? Aliendelea kuniongelesha yule mlinzi wa hovyo. Nami nilikuwa busy kubadilisha mapose ili niendelee kujisefe. Hi handsome. I'm Pepe. You can call me Miss Pendo. Wow Pepe. You are very beautiful. I like your sex figure. And your beautiful face. You are very sexy, miss. <laughs> oh boy, thank you. Hey miss, can I get your number? Oh boy, I'm not your type. I'm a boss wife. So just call me Madam Boss. 
Oh no miss. Please just give me your number. Yule kijana wa hovyo aliendelea kuniomba namba yangu. Nilimsogelea sikioni kwake. Nikamnongoneza kwa sauti ya chini. Nilimwambia kula tu kwa macho au tafute wa hadhi yako. Nilimpita nikatembea kuelekea kule getini. Niliingia kule ndani ya geti nilikutana na jibu kubwa jeusi jamani. He, nitimka mbio. Nienda sikia breaki ndani ya gari. Yule mlinzi alicheka sana. Mara baada ya mimi kwanza kumkimbia yule mbwa. Ainauliza, "Hey madam boss, inakuwaje hata mbwa wako wanakubwekea? Eh? Hii inadhirisha wazi kwamba wewe si mwenyeji katika umji. Sasa mimi nilichokifanya bwana ni chukua simu yangu. Nikamuonesha yule mlinzi picha zangu za harusi nikiwa na pasko. Alionyesha kushtuka. He? Na yule alioko ndani nani? Ati, ndani? Sio anamaanisha kuwa huko ndani kuna mwanamke mwingine? Ah, hapana madam boss. Ni ulime tu ndio umeniteleza. Nilichanganua akili yangu haraka nikawaza au Pasco yuko na Lia huko ndani? Sasa mimi nilichokifanya nilicheza na udhaifu wa yule mlinzi. Yule mlinzi tayari alikuwa ameshaingia tamaa ya kunitamani. Niliutumia ule ule udhaifu wake wa yeye kunitamani mimi. Sasa nicho kifanya sasa. Nilimpatia namba yangu. Kisha nikamwahidi kuwa nitampatia nafasi siku moja au tumie mwili wangu. Alilainika. Alinimwagia siri ya kambi bwana ya kwamba Pasco huko ndani yuko na Lia na penzi lao ni la moto. Nilimuomba aende akamfungie yule mbwa ili niweze kunyata kuingia kule ndani bila wao kunishtukia. Yule mlinzi alifanya kama nilivyomwelekeza bwana. Baada ya hapo Alikuja akaniambia tayari mbwa nishamfungia unaweza kuingia sasa kwa makini tafadhali sana na kuomba usije ukaleta fujo huko ndani ukasababisha wote tuweke hatiani na kuomba ujizuie kwa kile utakachokikuta huko ndani Sasa mwenzenu nilitembea huku nikiwa na kimuhe muhe cha kwenda kufumania Nilifika kule ndani ya nyumba ya Pasco ni ghorofa nilifika sitting huku chini sasa sikukuta mtu Ikabidi nipande juu kwa kunyata. He. Kule juu nikutana maajabu. He. Nilimkuta Pasco na Lia wakiwa wako uchi kwenye sofa sibleni wakiwa nafanya mapenzi. Hivi kwani niliweza kujizuia sasa? Niliwasogelea. Lia ndo alikuwa juu na walikuwa kwenye chorus, hawakuweza kuachana kwa haraka. Nilimngata Lia matakoni, nikamtoa nyama. Hapo ndo akashtuka kila mmoja akamwachia mwenzake. Pendo, you ni mimi Pasco. Kwa hiyo saizi hii nyumba umeshageuzwa kuwa guest sio? No baby. Uh, we can talk. Baby, angalia mwanamke wako kaningata matako yangu jamani. Ai. Ai, jamani ameniumiza. Lia, please stop it. Hebu ndoka hapa. Niache na mke wangu. Baby, upasi kusema hivyo bwana. Yeye ndo anatakiwa kuondoka tuache sisi. Eh? Afa miniumiza jamani tako langu jamani eish. <laughs> Nye, ila haka kalia sijui Pasco alikalisha gani ni jamani. Pasco baada ya kuniona, alikafokea, lakini haka kuondoka. Kalikuwa kana pige tuadi magote kumomba Pasco anifukuze mimi ili kenye kabakie. Na mdogo alikuwa kana ugulia maumuvi ya mimi kumomba takoni huko. Yani kana maumivu mawili. So, nilichukia. Nilitamani ni mngate na ile tako la kulia. Kalijaa damu nilikaurumia. <laughs> yani kalitia huruma pale Sebeni jamani. Na hapa kuepo na cha kuwapigia zaidi ya mito tu. Nilianza kuwapiga na mito. Sasa mdo huo wote wako uchi. Nilitamani hata ni rekodi lakini ah, tayari Pasco ni baba wa mtoto wangu. Sikuona umuhimu wa wote wa kumfanyia vile. Pasco alivaa nguo haraka, akanivuta mkono, akanifungia chumbani kisha, akamwomba Lia ave haraka kisha aondoke. Lia aliondoka kule ndani huku akiwa na jeraha kubwa matakoni kwake. Lakini baby unatoka kunipeleka hospitali bwana angu leo mwanamke wako mimi sijui nikichaa chika alivyoniumiza. Eh? Lia, I said get out of my house. Pasco alimtimua Lia bwana bila huruma. Yaani baada ya mimi kumfumania Pasco alipanic, alichanganyikiwa fulani hivi. Sasa mimi kichwani nilikuwa nacheka tu. Huku nikiwa najiuliza, unachanganyikiwa nini sasa? Unachanganyikiwa kwa sababu nimekufumania na kimada wako? Eh, vipi kuja kupata taarifa juu ya mtoto wangu wa pili ambaye nimezana mwanume mwingine? Eh? 
Sasa baada ya Pasco kunifungia kule chumbani, mwenzenu hata sikuumia. Nilifurahia na mimi sasa nimepata kitu cha kumnyong'onyesha Pasco. Anyong'onye. Baada ya kumfukuza Lea, Pasco alikuja kule chumbani, alikokuwa amenifungia mie, na nilikuwa nimetulia zangu tu, nimesimama lirishani na chungulia kwa nje. Maibu alikuja akakete kitandani. Kusema kweli alionekana ni kama mtu anayewaza namna ya kwanza kunongelesha mimi. Niliona isiwe taabu bwana, hebu acha mimi ndo nianze kujiongelesha. Niliweka sura ya hasira. Theni nilimfuata Pasco. Muda huo alikuwa ameketi kitandani huku mikono yake akiwa ameshika tama. Nilikuwa siumi wala yani nilikuwa nikimuona hata siumi. Ila sasa mimi nilifanya maigizo ya hasira tu. Nilipaza sauti huku nikiwa naigiza kama vile na hasira na kile kitendo kilichokifanya. Umefurahi? Eh? Hmm? Na kuuliza umefurahi? Eh? Hivi Pasco, wewe ni mwanume aina gani wewe? Eh? Wewe ni baba aina gani? Hivi katika kipindi chote hicho nicho, nichokuwa mbali na wewe, ni lini ulishawahi kunitafuta? Eh? Hata basi hujali kuhusu mtoto wako. Uko busy tu kubadilisha wanawake ndani ya nyumba yangu? Eh? Huu ndio upuuzi ambao uko unanifurahisha wewe sio? Eh? Yaani sijawahi kumuona baba mwenye mambo ya kipuzi kama wewe. Kwa nini? Pendo, tafadhali hebu nyamaza. Hivi unajua yote yanasababishwa na wewe. Na wala hata upasi kunilaumu. Hivi unajua ni kwa kiasi gani nimekutafuta wewe na mwanangu? Eh? Sasa unawezaje kuniambia kuwa mimi sio baba bora na ili hali wewe ndiyo mtu uliyakatiza mapenzi yangu kwa mtoto wangu? Eh? Hmm? Wewe ndiye mtu uliamua kumpeleka mtoto wangu mbali na macho yangu. Ulitakaje pendo? Eh? Labda ulifikiria nini? Ulitaka nibakie kwa mtu wa kulia tu kila siku? Eh? Ndio, nilishalia sana tu. Lakini nilifikia hatua nikaona siwezi kuishi hivyo. Kila siku ni lazima tu niwe tu hivyo hapana. Maisha mengine lazima endelee. Nilia pekee ndo mwanamke alijitolea kunifurahisha mimi. Hata pale ulipoamua kujitenga mbali na mimi. Hmm. Kwa hiyo unakolezea sio? Yaani kwa hiyo unanitambia kuwa wewe na Lia, yani mna mahusiano sio? Mhm, pendo nomo nisikilize sawa. Haya yote asingetokea endapo kama wewe usingeniacha mimi. Eh? Yasingetokea kama wewe usingeniacha na ukaenda mbali kukutana na mwanume mwingine, usiku kucha ukalala naye. Alikuachia alama za love bite mwilini mwako. Kila kona na bado uliona haitoshi, ukaamua kuondoka kwangu bila kuaga. Ni wapi unakoenda? Mimi ningejuaje sasa? Eh? Mimi ningejuaje sasa kama huko ulikoenda sio kwa huyo wala yako? Eh? <coughs> okay, bas anyway, kwa hiyo umefanya makusudi kulipiza sio? Eh? Basi kwa kuwa mimi ndo mwenye makosa na yote haya yanayotokea ni kwa sababu yangu, sina budi kuondoka kwenye maisha yako. Ni kuacha endelea mahusiano yako na Lea. Nitakwenda mahakamani kudai talaka, niachane na wewe. Baada ya kumtamkia Pasco habari za talaka, alijishusha, akaacha kabisa kunipazia sauti. Alipiga hatua akawa ananisogelea nilimuomba asije akanigusa kwa sababu bado hata alikuwa hajaoga na nilimkuta akiwa na nyanduana na Lia oh <laughs> okay <laughs> unataka talaka sio <laughs> unataka talaka si ndio <laughs> basi nina kafungue mombi ya talaka huko makamani <laughs> nitakupatia usijali nenda alionge kwa starabu tu huko akiwa anacheka pendo wewe huwezi kuniacha mimi Acha kubishana na moyo wako. Alafu kumbuka tayari mimi na wetu na mtoto. Huto kaa ukaenda mbali na mimi. Kila siku utakuwa narudi kama hivi. <laughs> Nilichukia sana baada ya Pasco kuniambia vile. <laughs> okay, unajiamini sio? Nilimuuliza, aliendelea kucheka. Nilimsukuma anipishe nipite. Kwa hiyo anafikiria kwamba yani mimi nampenda kiasi cha kutomwacha. <laughs> Hivi mwanaume mbona na jeuri hivyo? Hmm? <clears throat> na nitakuonyesha, nakwambia nitakuonyesha. Nilimtamkia huku nikiwa natoka kule ndani. Alicheka. Kisha kaniambia wakati mwingine utakaporudi tena, basi usiache kuniletea kipenzi changu na isi. ili aje kunisalimu dadi yake. Alafu kitu kingine ni kuombe. Hapa ni nyumbani kwako na we ni mke wangu. Siku asira zako zikiisha ukajisikia kurudi na karibishwa. Nilipanda kwenye gari langu kwa hasira nikaondoka pale nyumbani kwa Pasco. Yaani kichwa changu kilikuwa kinawaka moto. Nilichukia vibaya mno. Nilifika home nikamcall her maid. Nilimuomba awai kuja nyumbani tuongee. Rainaidi kuwa ndani ya muda mchache hata kwa ameshafika. 
cool down sweetheart ni kama vile huko sawa nini kimetokea ainauliza hemedi kwenye simu ainugundua kuwa siko sawa kutokana na vile nilivyokuwa naongea naye kwenye simu sauti yangu ilidhihirisha wazi kabisa kuwa siko sawa basi alivoniuliza hivyo baba watoto mie si nikaanza kulia bwana Hainiomba nitulie yeye yuko njiani anakuja nyumbani tuongee tu solve kila kitu kinachonitatiza. Nilimwambia sawa mind nimeelewa. Alikata simu nikatulia nimsubiria. Hemedi alifika nyumbani nilimkimbilia nikaenda kumwao alinikumbatia then alinichumu. Nakupenda sana my baby. Nakupenda sana 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 my baby mama. Nini shida? Kipi kikufanya ulie ete? Niambie uko ulie ete. My baby daddy, na mimi nakupenda na nimekubali kubadili dini ili mimi na wewe tuweze kufunga ndoa. Siwezi kumrudia Pasco. Nahitaji nibakie na wewe. Na kumbu nisaidie kupata talaka yangu kutoka kwa Pasco. Nisaidie. Baby, kwa hiyo Pasco ndo alia kutoa machozi. Eh? Ndio. Nilikwenda kule nyumbani kwenda kuonana naye lakini nilimkuta na mwanamke mwingine. Nadhani hana tena mapenzi na mimi. Ni bora nimwache na maisha yake ni move on tu. Abakie na huyu ambaye yeye anampenda. Na mimi nibakie kwako. Kwa hiyo unataka kumwacha kwa sababu ya hasira za kumfumania na mwanamke mwingine au unamwacha kwa sababu umenichagua mimi? Na nimekuchagua wewe hani. Nimekuchagua wewe. Nilimjibu huku nikiwa najilaza kifani kwake. Pendo. Najua fika unatambua mapenzi niliyonayo kwako. Unajua ni kwa kiasi gani vile ninavyokupenda? Moyo wako unaonekana unampenda sana mume wako kuliko mimi. Na huu amuzi unataka kufanya najua ni kwa sababu ya hasira tu. Hapana baba watoto. Mimi sina hasira bwana. Huo ndio uamuzi wangu. Na niko tayari kufunga ndoa na wewe. Kama uamini, utamini kesho asubuhi mapema nitakapoenda mahakamani kufungua madai ya talaka. Baada ya kumwambia hivyo Emedi, alitabasamu Theni alikumbatia. Natumaini huo ndio utakuwa wa mzisai kwako na kwa Angwail. Nakupenda sana Mine. And I'm late to marry you. I love you too chi baba yangu. Nilimwambia Theni nikamkumbatia. Siku ilipita nikiwa na hasira sana juu ya Pasco. Yaani usiku mzima nilikuwa nawaza tu kumkomoa yeye. Nilikuwa natamani kupambazuke ili nimuonyeshe kuwa uwezo wa kuishi bila yeye ni nao na siwezi kumrudia tena. Na hata kaa akamuona nice maisha yake yote. Si ana jeuri? Eh? Nitamkomesha huyu mbwa. Niliwaza hivyo kichwani. Hatimaye kuipambazuka, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kuamka. Daring, hebu rudi kitandani uendelee kulala. Bado ni mapema sana saa hizi. Hemedi aliniomba nirudi kulala pa kuche ndoni yake. Kumbe bwana niliamka saa moja alfajiri ate. Nilitoa pazia ya dirishani nikachungulia kwa nje bado kulikuwepo na kigiza cha alfajiri. Nijitupia kitandani huko kichwa changu kikiwa kina wakamoto hatari. Nitamani hata nimpigie Pasco simu ili nimwambie kitu ninachotaka kukifanya juu yake. Lengo langu ni tamani tu kumwaribia usingizi wake achanganyikiwe kama mimi. Ninyanyuka pale kitandani Nikaichukua simu yangu nikaanza kutafuta namba ya Pasco. Bullshit. Niligundua hata namba yake pia sina. My love. What's wrong with you? Eh, nini kinakusumbua? Ainuliza Hemedi niliweka ile simu pembeni, nikarudi pale kitandani bwana. Nilala, nikamkumbatia. Alianza kunitekenya tekenya katika mwili wangu. Unataka nini baba watoto? Hmm? <laughs> Utanijaza mimba tena jamani. Mm? Hata ukiniongezea mapacha ni sawa sweetheart. Oh, <laughs> hebu kwa serious mpenzi. Kwa sasa hivi sitaki kuzaa. Hebu subiri na isi na mdogo wake wakue kwanza. Naelewa my baby. But I need you mama. <laughs> It's okay habi. Nitakupatia tam. Basi alfajiri ile Hemedi aliniandaa vyema. Then akanichombeza. Nilimpa yote. Tena nilifanya kwa kumkomoa Pasco. Utafikiri hata alikuwa ananiona. Kulipambazuka asubuhi tulienda kuoga na baba watoto. Baada ya hapo tulijiandaa kwenda makamani kwa ajili ya kwenda kufungua madai ya talaka. Hemedi alinisindikiza makamani, nikafungua kesi ya madai ya talaka. Nilifuata taratibu zote. Baada ya hapo nilipatiwa barua ya ku zile barua za kumpelekea Mr. Pasco. Zilikuwa ni barua ya wito makamani. 
niliambiwa nimpatie mwanasheria wake au wangu yeye ndo amfikishie lakini mwenzenu nitaka kwenda na bei yani nitaka kwenda na, na bebe wangu nikamlingishie safari ilianza kutokea kule makamani hadi nyumbani kwa pasko yani nilikuwa nina kimuhemu cha kukutana na huyo baba nice baba watoto alipaki gari nje ya gate then tulisogea pale getini tukagonga mlinzi alifungua kwa vile sasa ananifahamu aliturusi tukaingia ndani bwana mlinzi alikwenda kumuita pasko alitoka akaja kutusikiliza ni hivyo muona pasko nilitembea kwa nyodo <laughs> nikamfuata nikamkabidhi zile barua nilizopewa makamani Shika, soma kisha uniwaishie sitaki kucheleshwa nataka kufunga ndoa yenye akili sio hii ya maigizo nini hii Ainuuliza Pasco baada ya kumpata zile barua. Ah bwana wewe fungua usome. Nilimjibu kwa kumnyare. Pendo. Umeoza nini hadi kwenda kufungua madai ya talaka makamani? <laughs> ah, <laughs> Mr. Pasco, Mr. Pasco, Mr. Pasco. Hivi ulitaka niwaza nini Mr. Pasco? Hmm? Kwa hiyo huyu mshenzi ndio ambaye amekushawishi kufanya hivyo, si ndio? Aliuliza Pasco kwa hasira huko akiwa anamnyosha Hemedi kidole. <laughs> Kunishawishi? <laughs> Kunishawishi jua nini? Eh? Ulienishawishi ni wewe hapo. Wewe pamoja na lia wako. Wewe ulifikiri mimi siwezi kukuacha wewe? <laughs> Natamani unionyeshe kiburi chako cha jana. <laughs> anyway, skia. Huyo mwanaume unayemwona hapo anaitwa Hemedi. Ni mme wangu mtarajiwa. Pia ni baba wa watoto wangu. Nice na Shazel. Pendo. Pendo naongea juu ya nini pendo? Kwa hiyo unamaanisha kuwa tayari una mtoto na huyu mpuzi hapa? Eh? Hmm? Pasco alimfata Hemedi akamkunja. Walianza kupigana eti. Mimi nikaa pembeni kwa sababu wala hata sikuwa na nguvu za kuamlia ugomvi wao. Walipigana sana tu hadi wakatoana damu. Aliyekuja kuamlia ni ule mlinzi, lakini naye alichalazwa ngumi za kutosha. Baada ya mlinzi kuachanisha wawili wale Nilienda nikamkumbatia Hemedi wangu. Nilikuwa nafanya yote hayo ili kumuumiza mwanaume ambaye moyo wangu unampenda kuliko kitu chochote kile. Pendo. Pendo, kwa nini unanifanyia hivi pendo? Kwa nini unanifanyia hivi pendo? Ainauliza Pasco huko akiwa anapiga magoti chini. Alilia machoze. Pendo. Pendo najua bado na nafasi ndani ya moyo wako. Please na kuomba usiniache mama yangu. Mimi sikujali maumivu ya Pasco. Ndo kwa za niliendelea kudeka kifuani kwa baba watoto nilimtizama pasko kwa dharau sana wala hata sikujali vile alivyokuwa anaumia juu yangu <laughs> na kuacha na hutokao kamuona mwanangu mwambie lia akuzalie nilimwambia kisha nikamomba baba watoto tuondoke pale pasko alilia mno aliniambia ukisikia nimekufa hata usije ukasikitika Sioni kama nitaweza kuendelea kuishi kwenye maumivu makubwa kiasi hiki. Nilishtuka baada ya Pasco kunitamkia vile. Nilisimama nikaweza kurudi ni mnyanyue pale chini lakini Hemedi alinivuta mkono wangu hadi kwenye gari panda tuondoke Darin. Ainiambia Hemedi. Nilipanda kwenye gari huku sasa macho yangu yani akiwa yanatizama nyuma kule tuliko mwacha Pasco. Njia nzima moyo wangu ulikuwa unanioma tu. Ni kweli nilipanga kumwadhibu lakini nimefanya kupita kiasi. Tulifika nyumbani, Hemedi akaniambia nitakutafutia mwanasheria mzuri atakayekusaidia katika masuala yako ya talaka. Hapa na baba watoto, nahitaji kufikiria vizuri juu ya swala hilo. Mm, pendo. Wewe vipi? Unaongea kuhusu nini? Ah, naongea kuhusu talaka. Nataka kupata muda mzuri wa kwanza juu ya hilo. Hi. <laughs> Kwa hiyo bado unampenda mmeo sio? Mm? Si ndio pendo? Bado nampenda mume wako, si ndio? Nakuuliza. Hemedi naye alianza kutoa machozi pale bwana. No, sijamaanisha hivyo baba watoto. Hakuna haja ya wewe kuniwazia hivyo. Ni kweli nampenda lakini siwezi kurudiana naye. Kwa hiyo mimi unipende pendo. No, nakupenda Hemedi. Lakini nahofia vipi kama Pasco akijichukulia adhabu mbaya. Atakuja kujiua na ugope eti. Pendo. Pendo kama unanipenda basi kubali kupewa talaka na Pasco ili mimi na wewe tuweze kufunga ndoa. Mm? Ni idea kwamba utafanya hivyo. Ni sawa kipenzi changu, lakini sio haraka kama unavyofikiria. Kwa hiyo pendo, kule mahakamani ulinipeleka kunichoresha tu. Eh? 
na kule nyumbani kwa mme wako umenipeleka nikafanya nini sasa? Kama unajua hutaweza kupokea talaka yake. Eh? Da. Hemedi sikuwahi kumuona akiwa amechukia. Alikasarika sana siku ile. Alinyanyuka akapanda kwenye gari akaondoka. Hmm. Hapa nisipoangalia ni taribu sehemu zote. Niliwaza tu nilimtumia Hemedi message nilimwambia usiwe na hasira mume wangu. Niko tayari kuachana na Pasco kwa ajili yako. Wivu ulianza kumtafuna Hemedi vibaya mno. Nilimtuliza hadi akanielewa, akarudi nyumbani. Nilimpikia chakula kizuri kisha tukaenda kupumzika chumbani. Nilimpatia mwili wangu akautumia vile atakavyo ili kupunguza hasira zake. Mawazo yangu na akili zangu bado vilikuwa vinamwaza Pasco. Atakuwa na hali gani saa hizi? Nitamani hata kumpigia lakini sikuwa na namba yake. Nilijilaza kifani kwa Hemedi baada ya kuwa tumemaliza kufanya mapenzi. Mkononi kwangu nilikuwa nimeshikilia simu yangu nikiwa natamani hata nimpigie yule mlinzi ili nimuulize kuhusiana hali ya Pasco. Nikiwa nimedua hapo simu yangu ilipigwa na namba ngeni. Hmm. Nani huyo? Nilipokea kisha nikaweka sauti ya chini sana. Ilisikika sauti ya Pasco. Aliniita mke wangu mke wangu pendo naomba nisamee mke wangu mwenzio bado nakupenda eti nilinyamaza tu sikuweza kuongea chochote pale mbele Hemedi nilazimika kuikata ile simu nilizuga nikatoka kule chumbani nilitoka nje ili niweze kuongea na Pasco alipiga nilipokea bado alikuwa anaendelea kulia na kuniomba nisije nikamwacha nilijikuta na mimi nalia kikweli nampenda 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 kuliko kitu chochote kile jamani nampenda Pasco Pasco aliendelea kuniambia pendo nakupenda usiniache na kuomba ufute hiyo kesi ya madai ya talaka kwa sababu haipo siku nitakayokupatia talaka tuliongea vinga alinibembeleza mno aliniomba tuonane ili tuweze kuongea live huku tukiwa tunaonana nilimwambia sawa nitakujurisha nikipata muda Ilipita kama wiki moja hivi nikiwa nimelikalia kimya swala la talaka. Kila siku Hemedi hakuacha kunikumbusha, lakini iliendelea kuvunga tu. Mawasiliano kati yangu na Pasco ya irudi. Tena ilikuwa ni kama vile ndo tunatongozana. Maana penzi lilikuwa so hot. Siku moja Pasco aliniomba nimpelekee mtoto wake ili akamsalimie. Nilijiiba, siku hiyo nilitoka asubuhi kuelekea kazini. Nilipofika kazini niliomba ruhusa nikarudi nyumbani sikumwambia hata Hemedi nilifanya kwa siri Siku hiyo nilijiiba nikampeleka nice kwa baba yake Alikuwa na siku nyingi sana zilizopita bila kumuona dadi yake hadi mtoto alikuwa yani kamzoea Hemedi kuwa ndo baba yake Baada ya kwenda kuonana na Pasco tulitolewa out ya nguvu siku hiyo Tuliongea vitu vingi mno mimi na maibu tulisameana makosa yote Nilimweka wazi jua mtoto wangu Shazel Ainiambia huyo mtoto hana kosa lolote. Na kama ni makosa tayari ulishakosea. Na tumaini hautarudia tena makosa ambayo umeshayatenda. Na yeye aliniahidi kuwa hatarudia makosa yake ya nyuma aliyowahi kunitendea. Nice alipata muda wa kucheza na baba yake japo alishamsahau eti. Alikuwa kamzoea Hemedi kuliko baba yake. Jioni tuliwahi kurudi nyumbani kabla Hemedi ili asije gundua kuwa tayari nishaanza kuwa naenda kuonana na Pasco kwa siri. Mwenzenu si nilijikuta bwana nafanya siri. Saa ngapi na isi asiniumbue? Vile tu Hemedi amerudi bwana. Taarifa ya kwanza ilikuwa ni hiyo. Dadi, leo mama kanipeleka kwa dadi yangu mwingine, katupeleka out, katupeleka shopping, katupeleka lunch, tumecheza naye, tumeenjoy. Yule yule dadi alinikumbatia mimi na my mom akatuchum. Alimkumbatia mom wakakisi kama vile ambavyo unamchumu wewe. A, na alimnulia mom zaadi nyingi, nzuri, hata hata mimi alinunulia kila kitu nilichokipenda. Hemedi alintazama. Yeye ni mtu mzima, alimuelewa nice, alimbebe yule mtoto wakaingia ndani. Aliendelea kumuhoji. Mam leo katoka kazini saa ngapi? Ah, ni mapema asubuhi. Alikuja kunichukua shule, akaniambia kuwa anataka kunipeleka kamuone dadi yangu. Hey, yeye ni yule mtoto jamani, yule mtoto. Hey. Sasa nitajiteteaje? Yaani aliendelea kunifunga bila yeye kujua. 
Sasa usiku baada ya kwenda chumbani kwetu bwana, Hemedi alinunia. Hakutaka kunisemesha. Na wala hata usiku wa siku ile baada ya Nais kumwambia zile habari, hakuweza hata kula. Nilivunga tu kwa kweli maana na ukweli wote ndo <laughs> kaisha usanua Nais. Na ukweli nilifanya hivyo, sikuona kama kuna umuhimu wa kujitetea kwa lolote. Nilisubiria tu aamue chochote kilicho kichwani kwake, kama naniacha au la. Usiku mzima Hemedi hakuniongelesha kitu chochote, yani hakuniongelesha. Na mimi sikutaka hata kumuongelesha. Ni raha zangu kimya. Nikajikausha mpaka asubuhi. Niliwahi kuamka, nikamwandalia kiamsha kinywa, then nirudi chumbani kwa ajili ya kujiandaa kwenda kazini. Nilipotoka bafuu nilimkuta Hemedi bado yuko chumbani. Alikuwa anamalizia kuvaa. Daring, nimeandaa breakfast kwa ajili yako. Ni nemani utaenjoy. <laughs> Niliamua kujipendekeza kumuongelesha maana usiku kucha tuilala bila hata kuongea na hata asubuhi nilipoamka nikamsalimia alitikia tu ili mradi tu yani baada ya kumtaarifu kuhusu chakula ambacho nilikuwa nimeshakiandaa kwa ajili yake alitikia thank you sasa hiyo thank you yani ilijibiwa like stakina taka vile mbona hivi baby nini shida hm sasa mimi niliamua kujifia tu akili nikamuuliza hivyo Ari nikata jicho. Nirudi kinyume nyume. Nikaenda kuendelea na mishi zangu za kuvaa nywai kazini. Hemedi hakula hata kile chakula. Hakula kabisa kile chakula ambacho nimeandalia hakula. Kwa hiyo kasusa. Anyway, atajijua mwenyewe. Hata kinuna saizi Pasco ananibembeleza. Miss Jali minuna yake bwana. Eh? Mimi ni mtu nimeamua kuacha usingizi wangu ili nilitengeneze kiamsha kinywa. Lakini limethubutu kondoka bila kula. Nilichukia. Lakini sikuwa na chakufanya. Zaidi ya kuonja kile chakula kwa juju tu. Bada ya hapo nilimuaga kipenzi changu shazili kwa kipindi hicho sasa. Halikuwa kashafikisha miezi tisa. Nilunoka zangu kwa na kazini. Bada ya kufika kazini. Ilipita mda kidogo. Hemedi ya lintumia meseji. Simaani sweetheart. Nilisau kukila kile chakula ulichoni andalia kwa jiri yangu. Lakini nemani hata usiku nitakikuta na nitakula daring. I'm very sorry. It's okay baby, nimekuelewa. Lakini kile kilikuwa ni kwa ajili ya asubuhi tu na sio usiku. Basa my love. Wakati mwingine basi ukienda nitakula. Mm. Hm. Niliona tu ni kama usumbufu. Asiendelee kuniharibia siku yangu huyo. Nilizima simu bwana nikaweka pembeni nikaendelea na kazi. Nilifanya kazi hadi mida fulani hivi ya mchana. Nilikuwa na via sira. Vivyo nifanya niendelee tu kufanya kazi maana nikiwaga na hasira huwa napenda kujipa ubize ili nisiendelee kwaza. How are you pendo? Oh, Messi, I'm fine. <laughs> you are welcome best. Oh, are you okay? Yeah, I'm fine best. Ni Messi alikuja ofisini kwangu. Huyu Messi ni rafiki yangu sana. Tunafanya kazi ofisi moja. Alikuja kuniambia kuwa kuna mgeni wangu yuko hapo mapokezi. Anahitaji kuniona. Ni nani jina lake? Nilimuuliza Messi. Uh, his name is Pasco. Wow, Pasco mruso ingia ofisini kwangu. And Messi, tafadhali, kabla sijasahau, Pasco ni shemeji yako. Huyu ni mume wangu. Oh. <laughs> I'm happy for your best. Messi alikwenda kumpatia Pasco ruhusa ya kuingia ofisini kwangu. Nye, hivi kumbe mkikosana kwa muda alafu mkaja kuanza kupatana. Yaani kumbe penzi ndio linakuaga la moto vile. Yaani ilikuwa ni kama vile sasa mimi na Pasco ndo tunatongozana eti. Baada ya Messi kuondoka, nilikimbilia washing room, nikaenda jicheki kama usoni kwangu niko poa. Nilikoleza makeup yangu ikakaa poa. Nikaongeza na ripu stake kidogo. Inoga sana. Baada ya hapo nirudi ofisini kwangu nikaketi kwenye kiti. Then kichwa changu nilikilaza kwenye meza. Lilikuwa ni pozi tu, yani pozi mideko. Si nishaambia kwamba mahabuba wangu yuko chini reception kule. So inabidi nianze kudeka kabla yote. Baada ya dakika chache mlango uligongwa. Nilikaribisha kwa sauti ya chini. Aliingia Pasco kule ofisini kwangu. Hi baby. Alinisalimia huku akiwa na nichumchumu shingoni kwangu. Nye, <laughs> nitamani yani kuna nileo au basi. Nilimkumbatia alinikiss at pole na kazi my lovely wife. Thank you habi. Umechoka eti? Yeah, of course, I'm very tired. Pole mama. Nimekuja kwa ajili ya kukujulia hali. 
nikupeleke lunch pia. And nimekupigia sana kwa upatikani. Lakini kwa vile ulishanieleza ofisini kwako, nimeona tu acha nije kukuona. Please, usipende kuwa unaiweka simu yako off. Unanipa wasiwasi eti. <laughs> Pole habi. Basi nitaiweka on. Pasco aliniomba tutoke kwa ajili ya lunch. Nilikubali. Alinishikilia mkono. Niliosha kule ofisini. <laughs> Nisingeweza kuacha kuatambisha bwana. Niliondoka na bibi dadi tukaenda kupata lunchi. Kilikuwa ni chakula fani hivi amazing. Tukiwa zetu pale bwana tunaendelea kula. Nilipigiwa simu na Messi. Hello best. Ah, uh, your another husband is here. Who? Nilimuuliza. Ah, uh, his name is Hamedi. Hamedi? Hamedi uko hapo ofisini? Yeah, best. He's here. Do. Kimeumana. Nilimwambia Messi amwambie Hemedi kuwa nimetoka. Nimekwenda kutafuta chakula. Oh shit. Na gari langu niliacha parking kule ofisini. Kibaza zaidi kule ofisini kuna mgawa wa kila aina ya chakula. Haikupita muda Hemedi alinipigia. Baby, uko wapi? Nimeleta lunch kwa ajili yako. Nimekupigia sana ili nikutaarifu kuwa ninakuja lakini haukuwa hewani. Uko wapi? Ah, pole mpenz. Nilitoka mara moja lakini Nitarudi muda sio mrefu. Ulitoka, ukaenda wapi? Alafu na gari yako mbona naiona hapa? Eh? Uko na pasco right? No, hapana baby, niko na rafiki yangu, tulitumia gari yake. Naomba location ya sehemu uliko. <sighs> jamani. Jamani jamani nafanyaje sasa? Eh? Ningali bado niendelea kuongea sasa na Hemedi kwenye simu bwana. Pasco alinifuata. Maana nilitoka pale katika meza ya chakula, nikasogea pembeni kidogo kuongea na simu. Bebe, chakula kinapoteza mvuto wa kuliwa, kikisha poa ni kinakuwa kiporo, please. Weka simu yako pembeni. Tuni tukamalize kwanza kula. Ah, it's okay darling. Weka endelee tu kula, nitakujoin mai. Sasa nicho kifanya mimi nilizima ile simu. Then nikaenda kuendelea kupata chakula. Baada ya chakula tulipumzika kidogo pale. Si mnajua tena shemeji yenu ana mambo ya kizungu? Baada ya chakula yani unatakiwa upumzike yani angalau hata nusu saa hivi. Si unamaliza kula safari zinaanza kigo na njia. Ai, hapana. Tu reste kwanza huku tukiwa na vinywaji vyetu kwenye glasi. Sasa stories za hapa na pale, mapendo kama yote. Nampenda yule kijana jamani. Eh, yule kijana? Ah. Yule kijana mama mko nampenda jamani. Lakini kila nilipokumbuka kuwa Hemedi naye yuko ofisini na vile sasa nimetoka kuatambishia kwa Pasco ndome wangu. Hivi wataniwaziaje jamani? Si wataniona kidada kisome kumbe kidangaji tu hivi. Hmm? Hmm. Sasa hapa ni kuwapiga wote hawa marufuku kuwa na nifata fata ofisini kwangu. Watakuja kunichafulia CV zangu hapa. Pasco alirudisha ofisini. Imagine bado Hemedi alikuwa kaganda zake nje ya ile ofisi. Alikuwa kapaki gari lake pale kisha kasimama zake kaegemea kwenye gari. Tulifika kule ofisini. Pasco alimuona Hemedi. Alitelemka kwenye gari akasimama na yeye akaliegemea gari lake. Du, he, niliogopa. Yaani niliogopa hadi kutelemka kwenye gari. Nini kitatokea hapa Mungu wangu? Wasiju akaanza kupigana eti. Nilishuka kwenye gari, nikamomba Pasco aondoke pale. Wasiju wakaanzisha fujo. Please han, leave tutawasilia eti. Sitaki muanzishe drama hapa ofisini. Mtakuja kuniharibia kazi yangu. Pendo. Wewe ni mke wangu. Natumaini unalitambua hilo. Siwezi kuendelea kuvumilia kumuona huyu mwanaume akiwa na kufatafata nyuma nyuma tu kila sehemu. Nina moyo pendo, naumia ujue. Hemedi alisogea pale huko akiwa anapiga makofi. Hey, stop it. Nilimzuia. Stuck drama it. Oh. <laughs> Hutaki drama sio? Isoke okay, pendo. Kabla Hemedi hajaongezea neno, Pasco alimsogelea akamwambia, "Niweza kukushtaki ujue." Huyu ni mke wangu. Hakuna sheria inayokuruhusu wewe kuishi nyumba moja na mke wa mtu. Achana na mke wangu kabla sijakuchukulia hatua. <laughs> Nadhani wewe mshezi ndio unayetakiwa kutoa talaka kwa mwanamke wangu ili niweze kufunga nae ndoa. Ulimwacha kwa muda gani? Eh? Hivi unajua alishije kwa kipindi chote hicho? Eh? Hivi unajua kama sisi wawili tayari tuna mtoto? Eh? Move on bro. Ulishaachwa. Mimi ndio mume mtarajiwa wa mkeo na ni baba wa mtoto wako pia. Ah. Hemedi aliongea mbovu sana. Pasco akupenda. Hakutaka kuleta drama ila alipanda kwenye gari lake kwa sira sana akaondoka mahali pale. Baada ya Pasco kuondoka pale, Hemedi alinicheki bwana. 
kisha na yeye akaondoka. Akaniacha pale bila kuniongelesha chochote. Au ndo ni maacho na wote nini? Sambo na hivi. Ah. Yaani mambo ya kumiliki njemba mbili mbichi mbichi hizi yani ambazo bado damu zinachemka jamani. Ah. Yatakuja kunitokea pwani bwana. Kibaya zaidi wameshajuana. Yaani natakiwa kufanya maamuzi yupi niwe naye na yupi niachane naye. Hizi drama hizi zitakuja kunisababishia yani zitasababisha watu wauane. Ni rudi ofisini. Wachache tu waliogundua kinachoendelea walibakia kuniangalia. Yaani hawanimalize. Nilipita zangu kimya kimya hadi ofisini kwangu. Nilikikuta kile chakula alichokuwa kanletea hemedi kwa ajili ya lunch. Oh, best umerudi. I hope umekutana boyfriend wako hapo nje. But serious, I don't understand. Hivi unazaje kwa miliki wote hao? Hmm. Messi naye ni mbea huyu jamani rafiki yangu basi tu. Ah, Messi, hao wote mimi sideti nao. Mm, sawa lakini wote wawili sana kugombania. Eh, uwezi kuamini best. Mimi niko single, tafadhali basi nakuomba basi unipatie mmoja. Baada ya Messi kuniambia nimpatie kidume mmoja. Sasa nilichanganua akili faster. Niliona lile inaweza kuwa wazo litakolonisaidia mimi kumpunguza mwanume mmoja kutoka kwenye maisha yangu. Sasa nilichokifanya ni kitu kimoja. Nilicheza mchezo hatari sana, lakini sikuwa na namna. Mimi nilichokifanya nilimpatia Messi namba ya Pasco pamoja na namba ya Hamedi. Nilimuomba awatege hawa wanaume wote wawili. Yule atakayefanikiwa kutegeka, mimi nitachana naye atakuwa hanifai. Nilitoa namba ya Pasco, lakini sasa kimoyo moyo sasa yani nilikuwa nalia. Nilikuwa nalia na Mungu wangu ili Pasco asije kushawishika. Nilimuomba Messi aanze kazi siku ile ile. Then atakuwa ananipatia feedback ya kile watakuchukua wanamjibu. Aliwa text wote muda ule ule, lakini hawakujibu hadi muda wa jioni na toko ofisini hakuna hata mmoja aliyekuwa amejibu message ya Messi. Niliondoka kwenda nyumbani lakini sikuwa na amani kutokana na situation ile kuwepo kati yangu na Hemedi. Siku iliyokuwa imepita nilimkera kwa kwenda kumuona Pasco bila kumtaarifu lakini taarifa akazipata kwa nice na siku ya pili akanifuma live kwa macho yake. Hiyo sio ya kusimliwa tena. Du, namwambiaje sasa? Eh? Itabidi tuniwe mpole. Sasa nilifika nyumbani nikaoga baada ya hapo niliingia jikoni kumwandalia Hemedi chakula. Ni chakula ambacho anakipenda sana. Sasa muda wote huo Pasco alikuwa hajanicheki na mimi sikutaka kumcheki kwa ule muda. Nilimwacha kwanza hasira zake zishuke. Simnajua tena ni mzee wa maasira mingi. So niliogopa naweza kumtafuta akaanza kunifokea. Nilipika, nikamaliza nikapakua chakula kwenye hotpot, nikaweka mezani baada ya hapo nilikwenda kuwafundisha watoto wangu. Na hisi nilimfundisha homework na Shazel nilimfundisha namna ya kuitumia tablet yake. Yaani nilijipa tu majukumu huku nikiwa naendelea kumsubiria bibi dadi akuje tule. Baada ya muda wa kusoma watoto kupita, niliwapakulia chakula wakala baada ya hapo walikwenda kulala. Nikabakia na yule binti yangu wa kazi, tukiwa tunaangalia movie kila mida nilikuwa naangalia saa tu. Nu. Huyu mbona haji jamani? Kulikoni au kuna kitu kimemkumba? Nilichukua simu nikampigia lakini hakuwa hewani. Nilipakua chakula kidogo nikala theni nikaelekea chumbani kulala. Waajiriwa wa tunalaga kama wanafunzi, yani unawahi kulala kwa ajili ya kuwahi kazini. Nilala mpaka asubuhi Hemedi hakutia mguu nyumbani. Du, he, yamekuwa haya, mbona makubwa? Nini kimemfanya aache kuja nyumbani usiku kucha? Au tayari Miss Kasham nasa nini? Au kuna kitu chochote kibaya kilichomtokea? Ah, nitajuaje sasa wakati hata hapatikani? Niliamka nikaanza maandalizi ya kwenda kazini. Vile tu ndo nimemaliza kuvaa. Mlango wa chumbani ulifunguliwa. Aliingia Hemedi, hakunisalimia wala kuniongelesha chochote. Alifika, akavua nguo, akavaa taulo, akaingia zake bafoni. Nilimnyamazia. Nilimnyamazia tu. Na mimi sasa mtu kalala nje usiku kucha then anarudi nyumbani kakununia yani kama vile wewe ndio uliyemkosea zaidi. I Nilimaliza kuvaa nikasepa kuelekea ofisini bwana kichwa kilikuwa kina asira hatari Nilikuwa najiuliza Hemedi alilala wapi eh nitamkomesha na mimi Yaani na mimi naenda kwa Pasco na akitaka show nampatia na nitachelewa kurudi nyumbani makusudi tu ili na yeye muumize moyo Nilifika kazini na miasira kama yote Yaani ni good morning tu nilikuwa nawapatia wafanyakazi wenzangu then napita shwa 
hata kazi sikuweza kufanya. Yaani nilienda washroom kwanza nikalia wewe nikalia nikalia. Baada ya hapo hasira zilipungua. Nilijiweka sawa nikarudi ofisini kwangu. Baada ya kutoka kule washing room nilikuta simu yangu ikiwa inaita. Alinipigia maibu Pasco. Nilipokea, nilimsalimia kabla yote, nilimwomba radhi kwa kile kilichotokea jana kule ofisini. Aliniambia ni sana my wife, japo naumia sana lakini sina namna. Naumwa sana pendo. Niko vibaya sana tangu jana. Yaani tangu jana midele nilivondoka ni yani ah, nilikuwa na stress vibaya mno. Stress zilinipelekea kuwaza mambo mengi ya nyuma ile ukwisha pita. Kikweli nijikuta naumia sana. Nilishindwa kuhimili yale maumivu. Nikajikuta na kunywa ili angalau niweze kupata hata usingizi. Nilikunywa pombe nyingi kwa kuzibugia. Kutokana na yale mawazo ambayo nilikuwa nayo. Nililewa sana. Nikajikuta nimelala pale pale sitting room. Asubuhi nimeamkia kutapika sana. Yaani sina nguvu mwilini. Kichwa kinaniuma sana. Na kuomba pendo kama utojali uje uniandalie chakula mke wangu. Nina njia na kumbo nisaidie eti. Da. Jamani maibu, yani hata sauti tu ilidhirisha yale aliyokuwa anaongea ni dhahiri shairi kuwa hakuwa sawa. Nilikata ile simu nikawa sasa nawaza niende au la. Hello best. Hi. Hi Thomas. Wow, nimekuja kukuambia kuwa tayari Hemedi kashajibu chatting zangu. Ndio niko na chat naye hapa. Oh, good job. Sasa unatakiwa kumdanganya vitu vingi ili asigundue kuwa huu ni mchezo tunaomchezea. Usimwambie kuwa we ni mfanyakazi wa huko ofisini. Anaweza kesi kitu. Nilimpangia Messi mikakati namna ya kumchatisha Hemedi ili asije gundua kitu. Baada ya hapo nilikwenda kwenye huo mgahawa wa pale kazini kwetu. Nilinunua maakuli ya kutosha kisha nilimwagizia pasko kule nyumbani kwake. Then nilimtumia ujumbe ya kwamba mimi nitamtembelea jioni baada kutoka kazini. Baada ya chakula kumfikia, alinipigia simu akanishukuru. Nilimbembeleza ili aweze kupata hape tati ya kula. Alikula kweli bwana. Na vile sasa ndo ilikuwa nishamwaidi kwa jioni nitakwenda kumuona endapo kama kila chakula cha kutosha. <laughs> alikula hadi raha jamani. Jioni baada kutoka kazini nilikwenda moja kwa moja hadi nyumbani kwa Pasco. Nilimkuta yuko chumbani kwake Kalala. Alafu sasa alikuwa yuko na taulo tu. Taulo yenyewe sasa ilikuwa ni hata haijafungwa vizuri. Baby, nilimuita nikiwa nimesimama kule mlango wa chumbani. Get in sweet heart. Alinikaribisha huko akiwa anajigeuza geuza bwana. Niliona tango lake kwa sababu alipojigeuza ile taulo ilijifungua kule kiunoni. Niliaziba macho yangu alitabasamu tu. Then aliamka akaja kunipokea pale mlangoni. Uwe, jamani nilipata nyenge. Yaani vile alivyoigusa mikono yangu. Akanivutia chumbani. Du. Nilipata msisimko. Alinitazama usoni kwangu, nilimuonea aibu. Alikaa pale pembeni yangu. Alirudia tena kuniangalia usoni kwangu. Du, he, jamani isia, isia, isia. <laughs> Aliniomba mate, nilinyamaza tu. Nilimkubalia kimoyo moyo. Tulipeana mate. Oh shit, jamani mwenzenu nyege jamani. Sijui zilitoka wapi. Yaani jikuta na tamani kuifinyia kwa ndani eti. Pasco baada ya kuwa tumeshapeana mate, aliniambia baby I miss you. Nimemiss mapenzi yako. Nimeukumbuka utamu wako. I miss you too baby. I miss everything from you. Basi baby alianza kunipapasa. Nijituliza nipewe maji ya baraka. Na vile sasa mwogo wake ulikuwa waziwazi. Mimi nilianza kuupapasa. Kila mmoja alikuwa na feeling fani hivi. Juni ile Pasco alindo. Alinipelekea moto. Alinipa utamu uliombatana na maji ya baraka. He, jamani, kufika tu nikafikia midinyo. Ila ilikuwa tamu sana. Yaani kilikuwa ni kimoja tu cha hamu. Baada ya kupunguzana hamu sasa tulikuwa na kuoga, then turudi zetu chumbani kaza kumbushana nyuma kipindi ndo tumeanza kutongozana. Jamani, upendo kwa bu wangu ndo kwanza ulizidi kunoga eti. Yaani nilikuwa natamani ni mlambe lambe na vile sasa alinitia utamu. Basi mwenzenu da. Akili zangu zilikuwa zinamwaza yeye tu. Messi alinitumia message akaniambia bado Pasco hajajibu message zake. Lakini Hemedi tayari wameshapangana kutana. Nimuuliza ni wapi? Akanitajia neba fulani vikubwa tu akifahari sana. Huko ndiko Emedi alikomomba Messi aende ili akampe kampani. Mm. Hmm. Kwa hiyo Emedi kumbe ni kamalaya eh. 
Hebu ngoja nimpigie simu nimuulize kwa api. Au niende nikamfumania nini ili nipate sababu ya kuachana naye. Eh? Maana kashaanza kuniudhi. Ah, bora niondoke kwake tu ni muache peke yake. Baby, sorry, mimi nataka kuondoka nirudi nyumbani. Oh, sweetheart. Lakini ujue kukaa kwako kule nyumbani kwa Hemedi kunaniumiza sana. Yaani kunaniumiza mno. Yaani hata kama haujawa tayari kurudi hapa nyumbani, ni bora basi uniambie mimi nikutafutie sehemu nyingine ukae. Ukae pamoja na watoto. Kuliko hivyo ninavyoendelea kukaa na yule mwanaume. Unaniumiza eti? <laughs> Pole mimi wangu. Basi nitafutie nyumba nyingine ili niondoke pale nyumbani kwa Hemedi. Wazo la Pasco ni ilipenda sana. La kunipangishia nyumba. Nitamani kuwa huru, nimkuze kwanza yule mtoto mdogo. Alikubali kunitafutia nyumba, tuliagana. Ilikuwa ishafika saa tatu za usiku. Niliondoka pale kwa Pasco nikarudi nyumbani. Messi ninaambia kuwa tayari kashafika kule baani aliko Hemedi na wako wote wanapata moja baridi moja moto. Nilimpigia Hemedi nikamuuliza ni wapi aliko, aliniambia kuwa yuko sehemu na marafiki zake. Ni wapi huko nije? Ah Usijali, hata hivyo natarajia kuondoka huko sasa hivi tu. So usijisumbue kuja. Nitakujua ni nyumbani soon tu. Okay sawa. Niliendelea kusubiria lisali likatika. Nitaka kumpigia tena kabla sijapiga, Messi alinitumia voice note. Alimrecord Hemedi akiwa anampapasa matiti huku akiwa anamsifu kwa yeye ni mrembo na mambo mengine kibao tu. Mm. Nilitaka ushahidi mzito kiasi, nilimwomba apige picha. Yaani ajipige picha yeye na Hemedi. Alafu anitumie. Yaani itoke Hemedi akiwa ameshikilia nyonyo ya Messi ili hata kama akiona asiweze kubisha. Sijui hata nilikuwa na waza nini eti. Sasa nikikumbukaga hizi vitu anajionaga mjinga sana. Messi alifanikiwa kuzipata zile picha na alinitumia usiku ule ule. Besti, mwanzo tayari nimeshaanza kupata hisia juu ya Hemedi. Nobo ni acheti huyu huyu kwani nimempenda yuko romantic. Ilikuwa ni message ya Messi. Du, huyu naye. Sasa mbona anifanya mimi nione hivyo? Ni sawa Messi usijali. Nikifanikiwa kufanikisha kile ninachokitaji basi nitakuachia. Da. Kama moyo kalikuwa kananiuma jamani. Lakini kila nilipoziona zile picha vile Hemedi alivyo ikamatilia nyonyo ya Messi. I say nilikuwa najisikia hivyo hatari. Mida ya saa saba hivi usiku ndio mida ambayo Hemedi alirejea nyumbani. Alikuwa kalewa kiasi kwa mbali. Na huwa sio mlevi. Huwa anakunyoga kidogo tu. Na sio kila siku hapana, ni mara moja moja kwa mwezi. Yaani unaweza ukapita hata bila yaani mwezi unaweza kukatika hata bila kugusa pombe kabisa. Labda akiwa yuko na ma stress yake tu, ndio huwa anakunyoga kupitiliza. So nilipomuona Hemedi, nilishikwa na hasira sana. Nitamani kuuliza kuhusiana na zile picha zake na Messi. Lakini niliona wacha nivute sobra ili angalau Pasco anitafutie nyumba kwanza ikishapatikana ndo niharibu huku kwa Hemedi. Na pia nikimuuliza leo hii anaweza kaisi labda kuwa mimi ndo nimemchezea mchezo. Ngoja zipite hata siku tatu hivi. Nilimpokea Hemedi, nikamtengea chakula, alikataa kula. Nilimbembeleza kula lakini alikataa. Pendo usijali kusiana na mimi. Wewe jali mambo yako tu. Aliniambia hivyo. Hemedi alipanda kitandani akalala. Na mimi nijitupia kitandani nikalala. Yaani ilikuwa hakuna kuongeleshana. Ni kila mtu na usingizi wake. Kulipamba zuka tukajiandaa kwenda kazini bado kulikuwaepo na Sinto Farm kati yetu. Ilipita kama one week hivi. Kila jioni Messi na Hemedi walikuwa kitoka. Yaani kwa natoka jioni baada ya kutoka ofisini. Ilifika pahala sasa Hemedi akaenda kulala na Messi. Nye jamani siku hiyo nililia. <laughs> ilikuwa ni usiku Messi alinitumia message. Aliniambia samani besti. Mimi kikweli leo naenda kumpa Hemedi nyama. Uzalendo umenishinda. Pia tumekubaliana kupeana penzi usiku wa leo kwa kuwa jana tulicheki afya zetu tukawa tuko sawa. Ah. Sasa mimi nitamkataliaje? Wakati nimwambia atakaye mkubali ajibebe, huyo ndo atakuwa kwake. Na huo ndo ulikuwa mkataba wetu. Nilimwambia ni sawa Messi. Endapo kama atakukubalia, we nenda tu. Nilijibu tu huku kichwani nikiwa najipa imani kuwa Hemedi hawezi kufanya hivyo. Kilichotokea sasa He, ni alifanya tena alilala huko huko siku mzima. Siku ile siku sinzia nili, nililia jamani, nililia hadi asubuhi. Mida ya saa 4 asubuhi ndo Hemedi anarudi nyumbani, nilimfuata nikamkaba. Nilimwambia wewe ni msaliti na kuchukia. Eh? 
kila jamani wanaume ni waongo jamani just imagine hadi picha zake na Messi nilimuonyesha lakini Hemedi alijikana yani alikana kabisa na hata Messi alimkata kabisa akadai hamjui nimwambia mimi naondoka kwako alianza kunibembeleza lakini nikataa nimwambia i'm done with you hmm. alilia lakini haikuwa sababu ya kunizuia mimi haikuwa kabisa sababu ya kunizuia kuondoka kwa sababu tayari Pasco alishanitafutia nyumba na aliniambia nisibebe kitu chochote kutoka kule nyumbani kwa Hemedi zaidi ya nguo zangu tu na za mwanangu nilihamia mtaa mwingine kwenye nyumba mpya nilianza kukaa kule na watoto wangu pamoja na msana wangu wa kazi hata kule ofisini kwangu kwa zamani aliponitafutiaga kazi ya Hemedi niliacha kwenda Maibu alinifungulia biashara nzuri kubwa tu. Akaniambia tulia hapo mama watoto. Sitaki uonane tena na ule mshenzi. Basi niliajiri wasaidizi kule katika ofisi yangu mpya. Do I say, na mimi nikaanza kuitwa boss. Yaani kila siku Maibu alikuwa anakuja nyumbani kwangu pale eti. Akawa anajidai kuwa kaja kucheza na watoto. Kumbe kaja kucheza na mama mtu. <laughs> alikuwa anakuja na kuondoka. Woi jamani, mwisho wa siku alihamia kabisa. Aliamisha na nguo zake karibia zote yani akazileta mjengoni. Maisha yakaendelea. Alizidisha huba kwangu likawa la moto. Tulipanga safari kurudi nchini Tanzania kwa ajili ya kwenda kuzichota tena baraka za wazazi. Tulipanga kumtembelea Mika kule gerezani. Ikiwezekana pia tuweze kumtoa kule. Pia tulipanga kulitembelea kaburi la mama yake Pasco. Tuliondoka USA tukarudi zetu nchini Tanzania tuliwatembelea wazazi wangu walifurahi sana kutuona na walitubariki na walitusi tuungane na tuzidishe upendo tusije ivunje ndoa yetu walinikarisha kikao wakanifunda He, kufundwa kwa baada ya ndoa chezea wewe tulimtembelea Mika gerezani alikuwa kakonda sana alionekana ni kama mtu aliyekwisha kuyajutia makosa yake hakuwa na kiburi tena alitomba radhi akatomba tumtoe kule kwenye ile sehemu nilimbembeleza my chocolate wangu nikamsina kumuomba amsame ndugu yake Alikubali kumsamee. Alianza kufanya taratibu za kumfutia kesi. Alhamdulillah vyote vilifanikiwa. Mika aliachiliwa huru kutoka gerezani na kwa pamoja tuliungana kwenda kulitembelea kaburi la mama yao Mika na Pasco. Mika lilia sana na ugaragala kule kaburini. Alikuwa anajutia kwa ujinga wote aliokuwa akiufanya kipindi cha uhai wa mama yake. Tulimnyamazisha, tulimsi atulie. Alikuwa ni kama mtu aliyechanganyikiwa. Tulimtafutia mwana psychology kwa ajili ya kumtibu Mika ili akili zake zikae sawa. Tulipanga kurudi zetu nyumbani kwetu USA, Pasco alimwaidi ndugu yake atulize akili afuate kile anachoshauriwa na mwanasaikolojia. Alimwambia kuwa akishakaa sawa atakuja kumfungulia kampuni yake nchini Tanzania ili apate kitu cha kumwingizia pesa. Alimnunulia mjengo kwa ajili ya kuishi. Mika alimshukuru sana mdogo wake. Na kila muda hakuacha kumomba radhi kwa ubaya wote aliyokuwa akimtendea hapo nyuma. Ilikuwa ni usiku muda ambao nilikuwa busy kupakia nguo zetu kwenye mabegi yetu ya kusafiria kwa sababu kesho mapema tulipanga kurudi zetu nchini Marekani. Mimi wangu Pasco alikuwa yuko bafuni anaoga. Simu yake ileita nilichukua nikaitazama. Ilikuwa ni video call. Sasa na ile namba ilikuwa ijasaviwa jina. Kwa hiyo siku ipokea niliachana nayo. Baada ya simu kukata ilitumwa message. Hey baby, where are you? Nilikuja ofisini kwako kukutafuta lakini sija kukuta. Kuna kitu nataka tuongee. Ni cha muhimu sana kwako na kwangu. Please honey, pick up my call. Mm. Namba ya nani? Yaani sasa hivi mwanaume simwaache hata kitogee kitu gani? Simwaache. Yaani nasemaje nasemaje? Nitampenda yeye na hao madem zake. Sina muda wa kuanza kutafuta mahusiano mapya tena bwana. Wewe? Ah kama ni kwa wengine sawa. Mi mambo ya kugombana na mtu mmoja unamfuata mwingine unagombana naye nishachoka napambana na huyu huyu Baada ya kusoma ile message inaumiza sana nilipaniki sana lakini niliakumbuka maneno ya mama yangu shangazi yangu pamoja na bibi yangu Wametoka kunipa somo juzi tu tena leo hii wasikie kuwa ndoa yangu imeingia dosari Mm-mm. natakiwa kuwa na akili Mimi pendo nilishakosea hapo nyuma kwa sasa natakiwa kujisimamia kama mke wa mtu na mama watoto wawili. Habari za kushindana na wanaume aa natakiwa niziache. Na huu mtoto niliokuwa nao nyuma ni uache. Nataka ni mfanye mme wangu kuwa rafiki yangu. Ninaamani nikifanya hivyo nitaua mahusiano yote ya nje. Mme wangu atakuwa huru kwangu. Na atanishirikisha kwa kila kitu anachokipitia endapo kama nikimfanya kuwa rafiki yangu. Nilibakia kuketi pale kitandani 
huku nikiwa na waza namna ya kuifanya ndoa yangu kuwa imara. Niinyanyuka na kuendea na zoezi langu la kupanga nguo. Maibua ilitoka bafuni, alafu sasa bahati nzuri vile anatoka tu bafuni na ile namba ndio ikawa inapigwa kwa mara ya pili. Pasco aliangalia ile simu deni alikata kwa haraka sana. Mm, mbona akakata? Alizima data akaiweka ile simu pembeni. Alinisogelea, alinikiss, aliniambia kuwa ananipenda na anatamani ndoa yetu iwe imara. Tuvishinde vikwazo. Nilimuitikia lakini kiwivu kilinishambulia sana. Nitamani mjue huyo anemtafuta maibu. Ni nani? Nilitulia nalo tu rohoni. Nikamaliza kupanga nguo, nikaingia zangu bafuni kuoga. Nilipotoka bafuni nilimkuta maibu akiwa katika hali ya taroke. Vipi? Uko sawa? Nilimuuliza, yeye alionekana kuwaza sana. Aniambia niko sawa mke wangu. Na kuomba ufaye ukimaliza twende tukale. Nilimuitikia nikamwambia sawa mke wangu. Nilivaa nikamaliza tukatoka. Alinishikilia mkono wangu, aliniuliza tunaenda kula wapi? Nami nikamwambia popote tu. Ayo ke? Okay? Yes, I'm okay, Abi. Tulienda kutafuta chakula cha usiku tulikula na baada ya hapo turudi kupumzika. Samani mke wangu. Najua kuna message ulifungua kwenye simu yangu. Naomba nikuelezee vizuri ili uweze kunielewa. Hm. Ni sawa mke wangu, kama umechagua kuniweka wazi basi nitafurahi kusikia ukweli kutoka kwako. Ah. Ni kwamba ile message uliyofungua ilitoka kwa Lea. Sasa na ulipoingia bafuni nilikuwa naongea naye, alikuwa ananipata taifa kuwa yeye ni mjamzito. Tu. Baada ya pasuko kuniambia hivyo niliumia. Niliumia kupita kiasi. Adhabu gani hizi jamani? Nilijioji kimoyo moyo. Da. Nijikaza ili Pasco asigundue. Ni kwa ukubwa kiasi gani vile nilivyoumizwa na ile insho. Samani mke wangu. Na kwa hili hakuna siku ambayo mimi nitaweza kurudisha mahusiano na Lea. Naomba nikuondoe shaka juu ya hilo wife. Ni sama ibu, lakini kuomba ujisimamie. Sitopenda kushuhudia tukio tunarudi kule tulikotoka. Ainiondoa shaka, ainaidi ya kwamba sitosikia wala kuhisi au kuona chochote kati yake na Lea. Pasco alimpigia Lea, alimtumia namba yangu. Akamwambia ukiwa na shida yoyote, pitia kwa mke wangu. Yeye ndo atakuwa anakusikiliza shida zako. Lakini Pasco, nahitaji tuongee. Huwezi kunifanyia hivyo mimi. Siwezi kuongea na huyo mwanamke kwani hanipendi. Tafadhali, nakuomba usinifanyie hivyo. Kumbuka na kiumbe chako tumboni kwangu. Lia huwa, yani nikaongeaje sana? Yaani kalianza kupiga kelele kule kwenye simu, lakini Pasco alikata ile simu kisha alizblock namba za Lia. Baada ya Lia kuwekwa blacklist, alianza kundirishia mimi mvua ya matusi. Alinichamba, <laughs> alinichamba sana. Mimi sikumjibu kitu. Mimi sio pendo yule wa mashindano tena. No. Nilishaamua kuwa pendo mke wa Pasco, wife material. Hmm? Bebe, usipambane naye huyo. Wala tazidhani kama ana ujauzito. Ni msumbufu tu. Take it easy mind. Ni sawa habi, nimekuelewa. Tulilala na kesho yake tulianza safari ya kurudi USA. Baada ya kufika USA nilimtafuta Lea. Nilipanga kikao na yeye pamoja na Pasco. Lea hakutaka kabisa kuja kuona na mimi. Alitaka kuona na tu na Pasco mke wangu. Sasa mke wangu yeye alikataa akamwambia hawezi kwenda kuona na naye kama inshu ni huo huo ujauzito basi au lee tu then akishajifungua atamletea mtoto amle. Mme wangu na yeye alionyesha mabadiliko makubwa sana. Hako yule Pasco wa nyuma huyu wa sasa alikuwa kadhamiria kuijenga ndoa yake. Alibadili hadi namba za simu kwa ajili tu ya kumkwepa Lea. Hili tokana na usumbufu wa Lea kumtafuta Pasco kila siku kwa kutumia namba mpya kwa sababu zile za kwake alishawekwa blacklist. Siku zilisonga, maisha yakaendelea, ndoa yetu ilisimama mahali pake. Hapa kuepo na drama za aina yote. Ilipita miezi kadhaa kila mtu yuko na amani zake. Upendo na heshima vilitusaidia kuilinda ndoa yetu. Siku moja usiku, mume wangu alinipigia simu, aliniambia kuwa hataweza kurudi nyumbani. Alidai kuwa alimtembelea baba yake. Alijua kuwa atawahi kurudi lakini kwa bahati mbaya kachelewa. Hivyo itabidi alale huko huko theni kesho yake ataanza safari ya kurudi nyumbani. Mimi siku mind kwa sababu baba mko wangu alikuwa anakaa jimbo tofauti na lile tunaloishi sisi na kuna umbali mrefu. Nilimuelewa mume wangu 
na nikamtakia usiku mwema. Nililala kesho yake mapema asubuhi nilipigiwa simu na rafiki yangu Eve. Huyu ni nurse katika hospitali kubwa nchini Marekani. Urafiki wangu na Eve ulianza siku nilipoenda hospitali ni kwao kujifungua mtoto wangu ambaye ni Shazel. Siku hiyo Eve alichangamka sana, yani alinichangamkia mno. Kila muda alikuwa anakuja kwenye kitanda changu, alikuwa anakuja kunifanyia vipimo na kunijulia hali yangu, hata uchungu uliponikamata yeye ndio aliyenizalisha. Nilipojifungua mtoto wa kiume alifurahi sana. Alisema nimepata mchumba. Basi tulicheka sana pale. Na alimpatia mwanangu zawadi na urafiki wetu ndipo ulipoanzia pale. Tulifahamiana kiasi cha kuelezeana kijuju tu maisha kimahusiano. Ivu ni, ni mtu mzima kiasi. Nilimwambia kuhusiana na hawa wanaume wawili ambao ni Pasco na Hemedi, na yeye aliniambia niangalie kule ambako moyo wangu unapenda zaidi. Nilishamuonyesha Pasco na Hemedi wote anawajua. Ivu ni mama sio binti kama mimi. Mara nyingi alikuwa akinishauri pale nilipokuwa nikilemewa na shida inayohitaji ushauri. Nilipokea simu yake. Wenye tunaitanaga besti. Sasa Ivu ni wale watu wazima wanaojipenda, yani hawapendi kabisa kuzeshwa. Ainiuliza za siku nilimwambia ni nzuri. Uko hapi nilimwambia? Niko USA. Ila nimekugaya bwana, ni majukumu mtundo ya minitinga. Lakini nakupenda na nakukumbuka kila siku besti yangu. Mke wa kijana wangu Shazil. <laughs> Sasa nikimwambia hivyo anacheka sana, anajisikia ramno. Ainiuliza kati ya wale wanaume wawili, unaishi na yupi? Mm. Mbona kaniuliza swali hili jamani? <laughs> Mam, kuna nini kwani? Ah, nimeuliza tu kwa sababu nilimwona mmoja wapo usiku hapa hospitalini kwetu, alikuwa na mwanamke mwingine ni mjamzito. Tulimfanyia operation alijifungua mtoto wa kiume. Nilihisi kama pumzi yangu inaenda kukata. Hivi, ni nani jina la huyo mwanamke alijifungua? Nilivomuuliza hivyo hivyo, Eve aliniambia kwamba jina lake ni Leah Stanley. Leah? Leah? <laughs> Hivi kwa nini huachi ndoa yangu ikawa na amani? Hivi ni kufanyie nini we mwanamke ili uweze kukaa mbali na mme wangu? Kwa nini ukomi? Yaani atakao kufanya nini ili kumkomesha huyo binti? Eh? Kama ni matusi tushatukanana sana. Kama ni kupigana tushapigana, niliwahi kumngata hadi kwenye makalio yake. Sababu ni hiyo hiyo tu kumganda mme wangu lakini mbona hachi? Hivi ni mtumie vibaka wa mpoteze nini? Au ni mtumie mtu wa karibu yake amtilie hata sumu kwenye chakula ale afe? Eh? Au ni mtumie Ness Eve alafu nitamlipa ili amchome ile sindano yenye sumu ili aweze kupoteza maisha? Ah. Siwezi kumwacha mme wangu siko tayari kuanzisha mahusiano mapya. Nitadiri na wewe Lia na nitakufunza namna ya kuheshimu ndoa za watu. Hivi ni kweli nimedhamiria kutaka kumuua. Oh. Do. Vipi kamzimu wake jamani ukiwa sasa? Kamzimu baada ya mimi kumuua afa kamzimu kaanza kunitokea na kanaanza kunisumbua sumbua. Mm, si nitaishi kwa swasti tena bwana. Ah. Ila na hisi kinachomchanganya Lia ni mapenzi. Upendo alionao kwa mme wangu ndo kitu kinachomfanya ashinde kabisa ku move on. Asa unitamsaidiaje sasa ili aweze kutambua kuwa Pasco ni mme wangu? na haipo siku ambayo yeye atakuwa wake. Kikweli mimi siku hiyo niliwaza sana. Sasa nilifikia uamuzi wa kwamba nijiandae niende kule hospitali waliko, niende nikawaone. Niliwaza kumuua Lia, apotee kabisa kwenye uso wa dunia, lakini niliona hiyo sio njia sahihi. Nilijiandaa, nikandana chakula, baada ya hapo niliondoka kuelekea kule hospitalini. Nilimkuta Eve, ainiongoza hadi sehemu aliko mme wangu. Maskini mme wangu alikuwa kachoka sana. Yaani alikuwa tu amekaa kwenye viti vya wagonjwa na alipitwa na usingizi pale. Nilipokuwa nimefika pale sasa karibu yake nilimuonea huruma sana. Ananificha ili kuilinda ndoa yetu. Na hisi hiyo ndio ilikuwa sababu pekee inamfanya yeye apambane na haya peke yake bila kunihusisha. Nilimsogelea karibu pale, nikaketi kwenye kiti cha pembeni yake. Nilimgusa begani zaidi ya mara tatu, lakini akushtuka. Nilimwacha alale kwanza. Niliomba kwenda kumuona Lia. Ness Eve alinipeleka kule alikuwa lazwa Lia. Hakuwa katika hali nzuri tangu alipofanywa operation. Alikuwa hajapata fahamu. Nilimtizama alipokuwa kalalo usingizi mzito sana wala hata alikuwa ajitambue. Kikweli nilimuonea huruma sana. Nilifunga macho yangu pale nikamgusa Lia mkono wake. Nilimfanyia maombi. Nilimuomba Mwenyezi Mungu amuamshe pale akiwa mzima. 
ili aweze kumuona mtoto wake na kumlea. Niliomba na kuomba. Nilimsi Mungu ampe pumzi yule mwanadada Lia. Baada ya kumaliza kuomba, niliyafuta machozi yangu, yani niliomba kwa hisia hadi machozi yakana nitereka. Mimi ni mama niliyezaa, nina watoto. Nilimwazia zaidi yule mtoto kichanga aliyemzaa Lia. Niliwaza vile wanangu wanavyokuwa huru kwangu. Nikamwazia na yule mtoto mdogo Lia, anahitaji zaidi uwepo wa mama yake. Nilimuomba Mwenyezi Mungu ampe uzima Lia. Baada ya kuyafuta machozi yangu, niligeuka nyuma, nilishangaa kuona Pasco akiwa amesimama pale mlangoni na alikuwa na bubujiko na machozi mengi sana. Baada ya mimi kumgeukea Pasco, alipiga magoti chini huku akiwa na Lia. Ainiambia naomba unisamee sana mke wangu kwa kukuficha juu ya hili. Sikutaka kuendelea kuwa paswa kichwa kwa mme wangu pale alipokuwa na stress nyingi sana. Yaani sikutaka kumuongezea stress zingine. Na hata hivyo nilishaamua kuwa wife material wake. Nilimfuata nikamuinua pale chini, nilimpangusa machozi yake, na baada ya hapo nilimkumbatia nikamwambia acha kulea. Naelewa kila kitu lakini kunificha ilikuwa njia sahihi uliamua kuichagua. Basi ainomba radhi. Ainiambia jana jioni kipindi nataka kutoka ofisini. Alinifuata baba yake Lia. Ainiambia kuwa binti yake yuko hospitalini. Anapambania uhai wake na wa mtoto. Ainiomba niambatane naye kwa sababu Lia ameomba sana niende nikamuone hospitali. Nilishindwa kukataa niliongozana baba yake Lia hadi huko hospitali. Nilimkuta Lia akiwa na hali mbaya sana. Alikuwa na Lia na kuniambia kuwa yeye atakufa. Aitaka tu mimi nije ili aniombe ni mle vyema mtoto atakayemzaa kuzaa kwa njia ya kawaida ilishindikana ikabidi afanywe operation jana usiku na tangu alipofanywa operation hajaweza kuamka hadi muda huo usijali hatokufa atamka usijali pasko nilimtia moyo pasko wangu nilimshikilia mkono hadi nje kule kwenye gari Nilimpatia chakula akala, hakula chochote tangu jana usiku. Yaani alikuwa na njaa sana. Alimaliza kula, akanishukuru. Then kwa pamoja tuliendelea kusubiria majibu ya madaktari kuhusiana na hali ya mgonjwa. Nilipelekwa nikamuona yule mtoto wa Lia. Mtoto alikuwa sawa, hakuwa na tatizo lolote ile kiafya. Ni wa kiume alifanana sana na Pasco. Kiroho lazima kiume bwana du. Yaani unawaza kabisa hili bao lilipenya lote lote. Eh, ina maana hawa watu walikulana nyama nyama kabisa yani. Eh? Lakini yule ni mtoto, huwezi kumhukumu. Pasco hakuacha kuomba radhi kila sekunde. Nilimondoa shaka. Ilifika hadi jioni Lia akiwa hajazinduka kutoka usingizini. Tuiruhusiwa kumchukua yule mtoto, tukondoka naye kwa kuwa yeye hakuwa na shida yote. Nilimchukua nikaenda kumhudumia nyumbani kwangu. Sasa Lia katika maisha yake kalelewa na baba tu. Hapa kuwepo na mtu katika familia yao ambaye angemchukua yule mtoto na kwenda kukaa naye. Uzuri ni kwamba kipindi hicho tayari Pasco alikuwaaga kashani fungulia ofisi yangu. Na mimi ndo nilikuwa bosi. Hivyo ilinifanya nipate muda wa kumhudumia yule mtoto. Nilimhudumia mimi mwenyewe kwa mikono yangu kwa sababu sikuwa na zile hekaheka za kuwaza mambo sija kazini kwa sababu nilikuwa nimejajiri mwenyewe. Usiku media saa 8 tulipatiwa taarifa kuwa Lia ameamka. Ilikuwa ni taarifa njema bwana. Kesho yake asubuhi tuliamkia hospitalini tukampeleka na mtoto ili aweze kupata maziwa ya mama. Lia hakuwa katika hali nzuri. Bado alikuwa hajaweza kuongea kitu chochote kile. Na hata kupumua alikuwa anapumua kwa mbali sana. Hali yake ilikuwa inatisha sana. Tuliendelea kuwa tunamtembelea hospitali, tulikuwa tunampelekea na mtoto kwa ajili ya kwenda kupata maziwa ya mama. Zilipita kama wiki mbili hali ya Lia ilianza kutengemaa kwa kiasi fulani hivi. Alianza kupata kuongea japo kwa tabu sana. Aliniomba radhi kwa ubaya aliyowahi kunitendea hapo nyuma. Asante kwa kunilelea mtoto wangu pendo. Na kuomba unisamehe kwa ubaya wote niliwahi kukutendea hapo nyuma. Kila siku nilikuwa ni mtu wa kumfuatafuta mume wako. Japo kila siku alikuwa akinikumbusha kuwa yeye ni mume wa mtu. Na moyo wake tayari umeshakupenda wewe mke wake. Mimi sikutaka kukubaliana na uamzi wake. Niliendelea kumshawishi na kumtega sana tu hadi nikafanikiwa kufanya naye mapenzi. Nilikuwa natamani akuache ili anioe mimi. Lakini hicho kitu kilikuwa ni kigumu sana kwake. Siku niliyoamini kuwa Pasco sio wangu na hawezi kuwa wangu. 
ni ile siku aliyotufumania kule chumbani kwako pasko alinifukuza mimi na wewe ulibakia siku ile ndo niliamini kweli cha mtu huwezi kukimiliki siku kata tamaa baada ya siku kupita nilipoanza kuona mabadiliko ya mwili wangu nilikwenda hospitali kupima ndipo nipogundulika kuwa mimi ni mjamzito nilikuwa nikimtafuta sana pasko bila matumaini Simu zangu alikuwa hapokei kabisa na hata meseji zangu alikuwa hajibu. Siku niliyokata tamaa juu ya Pasco na ile siku alionionya kuhusu kuwa nampigia pigia simu kila muda. Alithubutu kunipatia namba yako ili nikiwa na shida nikutafute wewe na sio yeye. Kiukweli nilijichukia sana mimi. Nilijua nikiibeba mimba yake inaweza ikamshawishi yeye akanipenda mimi. Lakini kumbe nilikuwa najidanganya tu. Mimi nakuomba tu unisamee. Najua mimi ndo nilie kwa sababu ya mvurugano usiokuisha kwenye ndoa yenu. Mmeo anakupenda. Na mimi nimeliamini hilo. Sasa tena kwa sababu ya vunjifu wa amani kwenye ndoa yenu. Kikweli natamani kuwaona mkiwa mnaishi kwa furaha. Hali yangu ni kama hivi unavuniona. Sijui kama nitapona ila hata nikifa basi nitaenda kwa amani kwa sababu angalau nimeweza kukuomba wewe msamaha kwa usumbufu niliyokuwa nikikupatia. Naomba mnilelee mtoto wangu. Pendo naomba unisamee. Hmm. Lia, usijali. Mimi tayari nimeshakusamea na nakuombea kwa Mwenyezi Mungu akuponye uweze kurudi kwenye hali yako ya kawaida. Lia aliomba msamaha kwa Pasco kutokana na vishawishi alivyokuwa akimpatia na hivyo ndivyo vilivyopelekea Junior kupatikana. Junior ni jina la mtoto wa Lia. Usijali Lia. Tayari alishapita. Hatuna budi kuachana nayo tugange ajayo. Aliongea Pasco. Mimi pia sio msafi, ni mkosefu. Nilimwomba Lia samahani kwa sehemu yoyote ile ambayo niliwahi kumkwaza. Aniwe radhi. Sote ni binadamu, makosa tumeombiwa sisi. Tulikumbatiana pale baada ya hapo. Tulimwaga Lia, alimkisi mtoto wake Junior. Alimwambia nakupenda sana kipenzi changu. Hata kama kesho kiamka usiponikuta, basi tambua kuwa mimi mama yako ninakupenda sana na nakuombea ukue vyema rehema za Mwenyezi Mungu ziambatane nawe Machozi alikuwa akimtoka Lia kipindi alipokuwa anayaongea hayo maneno ah. Basi natosha Lia wacha sisi tuondoke ili tusiendelee kukufanya ulie Pumzika hali ulionayo hautakiwi kabisa kulia utajiumiza Nilimwambia vile basi tuliaga tukaondoka pale Moyo wangu ulikuwa na amani sana Angalau sasa Lia aliweza kuyatambua makosa yake na kuomba msamaha. Sio hilo tu, hata mimi nina amani kwa kuwa nimeweza kumuomba samahani kwa pale nilipowahi kumuumiza. Angalau sasa tuenda kwa marafiki mimi na yeye. Na muomba Mwenyezi Mungu amponye. E Mungu wangu, Lia akaweza kukiri makosa yake na kuomba radhi kwangu pamoja na mme wangu. Na mimi natamani kuomba radhi kwa mme wangu kwa makosa ya uzinifu niliyofanya yakapelekea mimi kuzanja ndoa. Sasa Usiku wa ile siku nilimfuata mme wangu nilimuomba tuongee alinikubalia Niliakiri makosa yangu yote kwa Pasco nilimuomba nisamee nilishajutia mme wangu na sitamani kuwa kama zamani mme wangu alinikumbatia ainiambia pendo na kupenda sana ni wewe pekee ndio mwanamke uliyejaa kwenye moyo wangu ikitokea kaniacha wewe basi hakuna yeyote yule atakayeweza kufikia upendo ndio nao kwako hata ikitokea mapenzi yetu yakaisha basi tambua wewe katika moyo wangu utaendelea kuwepo milele na milele. Alinikumbatia, alinikis, aliomba na mimi nimsamee kwa kila kitu alichowahi kuteleza kwangu. Nilimwambia yote heri mume wangu. Siku zote tunajifunza kutokana na makosa. Tulienda zetu chumbani. Tukalala usiku ule na wewe ulikuwa ni usiku wetu wa pekee sana wa kulizindua penzi letu lile kama la zamani kipindi ndio tumeanza kutongozana yani ilikuwa ni baada ya kuondoa vinyongo vyote katika mioyo yetu mme wangu alinomba twende bafuni tukaoge wote tuiondoka wote pamoja tuliambatana naye kwenda bafuni tulioga huku tukiwa tunachezeana mapenzi jamani ni raha jamani ni raha jamani mapenzi ni matamu hasa pale unapokuwa katika himaya ya yule unempenda kwa dhati baada ya kutoka kule bathroom bwana Mme wangu aliyakausha maji yaliyokuwa katika mwili wangu kwa kuitumia taulo nyepesi baada ya hapo alinipaka mafuta mwilini kwangu huku akiwa ananipapasa fulani hivi Hisia nzito zilianza kulindima katika viunga vya mwili wangu 
nilikuwa na mtizama tume wangu vile anavyonihudumia kwa upendo wa hali ya juu basi nijikuta najiambia hata kitokea tukazaliwa upya basi nitamuomba yeye tu ndo awe wa kwangu alinifanyia masaji pale kwenye nunu yangu ese alikuwa na masaji nunu yangu taratibu kwa mahaba nilinogiwa na ule utamu niliokuwa na upata niliendelea kusikilizia tu Niitamani endelee kunifanyia vile. Alinifanyia kwa muda hadi kiusingizi kilianza kuninyemelea. Nizamu yangu na mimi nataka kufanyia kama hivyo. <laughs> Ni sawa lazizi wangu. Aliruhusu nilimkalia kiunoni kwake, nikaanza kumassage katika sehemu ya shingoni kwake, mabegani, kila sehemu. Yaani nilimfanyia na yale maandalizi ya kikubwa. Baada ya hapo alikuja juu na yeye. Alianza kunichokoza kwa kuitumia bakora yake. Alikuwa ananitekenya pale kati na mwishowe alizamisha yote eti nilianza kuilelea ilikuwa tamu sio kitoto ese alianza kunitia taratibu huku akiwa ananipatia mate mdomoni kwangu hakuacha kunisugua huku mikono yake ikiwa inazichezea nyonyo zangu ni utamu tundo ambao nilikuwa nausikia niliitumia mikono yangu kupapasa mwili wake katika sehemu mbalimbali zile ambazo huwa zinaongeza hamu ya tendo la ndoa sikuacha kumzungushia kiuno changu nilimzungushia taratibu na taratibu alikuwa ananitia jamani huku akiwa anesifia tamu yangu alinisugua tena na tena alichoka ukaa juu akanipandisha mimi nikaenda jipa kulea nilicheza kiufundi hadi akakojoa wanume wote wanaweza kana nguvu za kiume ni vile tu sisi huwa ni wengi wetu huwa tujishuhulishi katika tendo unakuta tu mwanaume ndo anaanza ndo anayemaliza lakini kama ukijishuhulisha wote mnaenjoy vizuri sana. So baada ya tendo tulilala huku tukiwa tumekumbatiana na mpenda yeti. Yaani upendo wangu wote upo kwake. Yaani kama moyo kangu kote nimekauza kwake. Na yeye hana neno. Mtoto wa mama mko jamani ametulizana kwa mtoto wa kirake. Usingizi ulikuwa ni mtamu sana. Si mnajua tena ukikumbatiwa na yule umpendaye, eh? Yaani vile unavyoenjoy. Na raha sasa ya usingizi jamani na kuepo ya kutosha kesho yake asubuhi baada ya kupambazuka tulijiandaa baada ya hapo tulielekea hospitali kwa ajili ya kwenda kumuona Lea tumpeleke na Junior kwa ajili ya kwenda kunyonya Tulifika pale hospitali madaktari walituzuia kumuona Lea Samani sana hamwezi kuonana naye hali yake imebadilika ghafla So amerudishwa ICU kwa ajili ya kuwa chini ya uangalizi wa hali ya juu wa jopo na madaktari ambao wanapambana ili kuweza kumrudisha katika hali yake ya kawaida Hayo yalikuwa nimeelezwa na daktari kuhusiana na Lea. Mm, jamani, kwani yani kimemtokea kitu gani? Na hali yake mnaionaje? Hebu naomba basi mfanye kitu kwa ajili ya kumrudisha katika hali yake ya kawaida, daktari. Please, na kuomba. Naomba upambane, fanya kwa ajili ya Junior. Anamhitaji sana mama yake. Machozi ilianza kunitoka baada ya kuambiwa kuwa hali ya Lea inatisha sana. Maskini Junior, kila nilipomwangalia nilisikitika sana. Ye hakujua hali anayoipitia mama yake huko ICU. Kenye alikuwa tuka na tuangalia. Hatukujua hata kana waza nini ya kliniki kwake. Baby, usiwaze. Mama atakuwa safe. Nilimwambia Junior huku nikiwa na mbeba kutoka kwenye kile kigari chake. Nilienda nikaketi sehemu nzuri yenye kimvole. Nikaanza kumnyosha Junior maziwa yake. Nilimpatia maziwa taratibu alikunywa akashiba. Baada ya hapo nichukua kile kitamba chake cha kumsafisha mwilini kwake nilimsafisha. Baada ya hapo nimebadilisha pampas pamoja na nguo kali sinzia eti. Nilikabeba nikakafunika vizuri tulipanda zetu kwenye gari tukaanza kuondoka pale hospitali. Tulifika nyumbani nikaenda chumbani kwa Junior kwa ajili ya kumlaza Junior. Nilimlaza kitandani kwake. Baada ya hapo nilimfunika vizuri tu. Nikatoka. Nilienda maktaba nikachukua vitabu viwili kimoja ni kitabu cha mapenzi kinacholezea namna ya kuimarisha ndoa pamoja na mahusiano. Na kitabu cha pili ni kitabu chenye simulizi za kutisha ambazo mara nyingi mume wangu huwa anazipendelea sana. Nilimpatia kitabu chenye simulizi za kutisha kisha na mimi nilibakia na kile kitabu changu chenye simulizi zinazoelezea namna ya kuimarisha mahusiano pamoja na ndoa. Tuliketi tu pale kwenye ngazi za juu ghorofani nje ya chumba cha Junior tukat tunajisomea kurasa za kwenye vitabu ili angalau tuweze kupoteza mawazo tusogeze na muda tukiwa zetu bize kujisomea ghafla ilisikika sauti ya Junior 
akiwa analia kwa sauti ya juu sana. Mimi na mewangu wote tulikimbilia chumbani kwa Junior kwenda kumwangalia. Kawaje? Mbona alia kwa sauti kiasi hicho? Eh? Na wakati alikuwa yuko singizini. Nilikwenda nikambeba. Baba yake aliniomba nimpatie ambembeleze. Alimbembeleza mno lakini mtoto alikuwa ananyamaza kwa sekunde tu kisha analianzisha upya. Alilia, alilia, alilia hadi kui kui kamkamata. Tukio bado tunaendelea kumshangaa Junior. Tuliwaza hadi kumpeleka hospitali lakini simu ya mewangu Pasco iliita. Alipiga baba yake Lia. Alikuwa mtaalifu kuwa Lia hatunaye tena katika dunia hii. Baada ile simu ya mewangu kuita nilipokea mimi. Kisha nikamwekea mewangu sikioni kwa sababu yeye mkononi hakuweza kushikilia. Kwa sababu alikuwa amembeba mtoto. Nilimsikia baba Lia akiwa anaongea kwa machungu sana masikitiko hali ya juu. Alimwambia Pasco kuwa binti yangu ameshindwa kupambana. Ameondoka katika uso wa dunia. Kipenzi changu ameniacha peke yangu. Ah! Mikono yangu ilianza kutetemeka. Machozi ilianza kunitoka. Baba yake Lia alituambia kuwa Lia amefariki amiaga dunia. Binti yangu atunaye tena. Zilikuwa ni taarifa mbaya sana kwetu. Kumbe ndio maana mtoto alikuwa analia kwa sauti eh? Na isi alikuwa anamdilia mama yake. Da, simanzi zilitawala katika nyuso zetu. Pasco alisikitika sana kikweli, yani hakutegemea. Alimtizama mtoto wake huku machozi yake yanamtilika. Ilienda nikambeba yule mtoto, nilimwacha alie ili kuondoa machungu moyoni mwake. Baada ya muda nilimfuata nikamwomba nyamaze, imetosha sasa kulia mme wangu. Aliniambia, "Wife, Junior." Nilimondoa hofu. Nimwambia mimi nitamlea Junior. Nitasimama kama mama kwake. Na wala sitombagua. Nitamlea kama mtoto wangu wa kumzaa. Kumbuka nawe namlea Shazli kama wanao. Na hujawahi kunioneshea kuwa wewe sio baba yake. Baada ya kumwambia Pasco vile, alinikumbatia, then akaniambia asante. Tulifunga safari kuelekea kule nyumbani kwao na Lea. Tulishinda kule nyumbani, tukiomboleza usiku sasa mimi nirudi nyumbani. Pasco nilimwacha kule msibani. Kama mjuavyo, Lia alikuwa na kidonda cha operation. Asingeweza kukaa sana. Mazishi yake ilibidi tu yapelekwe haraka haraka. Baada ya kifo chake, siku ya kesho yake tulimpumzisha katika nyumba yake ya milele. Oh, rest in peace Lia. Bado Junior niko naye. Yuko katika mikono salama. Ninamlea kama mama kwake. Na anajua mimi ni mama yake kutokana na vile ninavyomhendo vizuri. Kila siku tunakuambia dua njema upumzike kwa amani. So baada ya mazishi ya Lea nilikaa nyumbani miezi tisa kwa ajili ya kumkea yule mtoto wake kwa sababu bado alikuwa mdogo sana. Alihitaji kuwa katika mikono ya mwanamke ambaye anaelewa namna ya kumhudumia mtoto mchanga. Sikutaka kumwachia msaidizi wa kazi wala mtu mwingine yote. Lea kabla hajafa aliomba sana tumlee mtoto wake vyema. Niliamua kuifanya hiyo kazi mwenyewe kwa mikono yangu kwa usaidizi wa mume wangu na uwepo wa Mwenyezi Mungu kila kitu kilienda sawa Alhamdulillah Junior alikuwa tena bila shida yoyote ile baada ya Junior kutimiza miezi tisa nilimtafutia mtu wa kumlea ikabidi sasa na mimi sasa nirudi ofisini kwangu niendelee na majukumu ya kulijenga taifa Tayari mtoto alikuwa kashaanza kutembea na hakuwa na shida yoyote alikuwa nabakia nyumbani na mlezi mimi naenda kazini Nais nice, na Shazel tayari wao walishaanza kwenda shule siku nyingi tu. Ilikuwa ni jioni mida ambayo nilikuwa natokea ofisini kwangu kuelekea nyumbani kwangu. Mme wangu alinipigia simu akaniomba nipitie mjini ili niende nikamchukulie Junior vifaa vyake vya kujifunzia kusoma na kuandika. Niligeuza gari nikarudi mjini. Nilifika katika maduka ambayo yalikuwa nauza hivyo vitu ambavyo nilikuwa navihitaji. Niliegesha gari yangu pembezoni kidogo mwa barabara kisha nikateremka mdogo mdogo nianza kutembea kwenda kule madukani kwa mbele nilimuona mtu kama Hemedi niligeuza haraka huku nikiwa naificha sura yangu asinigundue Hemedi tangu nilipondokaga kule nyumbani kwake nilikata kabisa mawasiliano naye namba zake nilifuta nikatia block hatakuwa kabisa na mawasiliano nilifanya vile ili kuepusha karibu naye si mnajua tena mambo ya Mexi mhm Yaani hawachelewi kukushawishi eti. Unakuja jikuta tu umesharudiana bila taarifa. Sikutaka ile kauli ya kuwa wazazi hawaachani. Ije 
upande wangu hapana sikutaki ile kauli ya kuwa wazazi hawaachani ijiinue kwangu hapana sikutaka kabisa baada ya kugeuka haraka haraka kwa nyuma yangu sasa nilihisi ni kama ni kuna mtu anakuja huku akiwa anakimbia sasa nilivyo geuka bwana nilimwona Hemedi akiwa ananikimbilia huku akiwa ananiita pendo pendo please na kuomba usimame tuongee na kuomba mamangu mimi sikutaka kabisa kujenga karibu na Hemedi kule nilipoegesha gari yangu ni pembezoni mwa barabara niliwahi haraka kwenye gari nilipanda zangu kwenye gari nikaigwasha na kwanza kuondoka kule kwenye ile sehemu pale niliondoa gari kwa kasi ili niweze kumkimbia yule ex wangu kinganganizi sikutaka hata apajue kwangu nilihofia anaweza kunifuatilia kwa nyuma na kweli bwana hiyo ndio ilikuwa nia yake nilikuwa namuangalia kwenye side mirror alienda haraka akapanda kwenye gari lake ili aweze kunifuatilia mimi aliondoa gari kwa kasi sana aliingia barabarani bila kutizama kulia wala kushoto kama kuna gari lolote linalokuja Hemedi alienda kuungana uso kwa uso na gari dogo lilokuwa linaelekea kule alikokuwa anatokea yeye Hemedi macho yake alikuwa anaangalia kule nitakakoelekea ili nisimchenge yeye akuangalia barabara kuu anakoingia kuwa magari yanapita muda wote sasa mimi nikiwa zangu bize ku drive kwa kasi sana ili nipotee machoni kwa Hemedi mara nilisikia kishindo nilipoangalia kwenye side mirror niliona gari la Hemedi likiwa limechakaa vibaya hatari nilichanganyikiwa nilishindwa niendelee au nirudi hapana siwezi kuendelea hebu acha nirudi nikamwangalia hali yake oh alipata ajali mbaya sana niliondoa gari yangu barabarani nikaweka pembezoni mwa barabara baada ya hapo niliteremka nikaanza kukimbia kuelekea kule ili kutokea ajali nilikuwa nakimbia huku nikiwa naita Hemedi nilifika pale nikakuta tayari watu wameshaanza kuokoa watu waliokuwa ndani ya zile gari mbili ambazo zilikuwa zimepata ajali ambapo gari moja ilikuwa ni ya Hemedi na gari ya pili sikujua ni ya nani kwa muda ule Hemedi alitolewa kule kwenye gari akiwa amepoteza fahamu walimlaza pale pembeni wakaanza kumpepea Nilisogea pale sasa nikawa na mimi na mpepea huku nikiwa nalia Nilimuita majina yote huku nikiwa na msi amke bado mtoto wake anamhitaji sana Polisi walifika pale wakatuondoa watu wote kisha wale wahusika wa ajali ambulance ilikuja kuwachukua na kuwaisha hospitali Nirudi haraka kwenye gari langu nikaifuata ile ambulance hadi katika ile hospitali walikopelekwa akina Imedi Walishusha kwenye ambulance haraka sana kuingizwa katika vyumba vya kupata matibabu Nilishuka kwenye gari langu nikasimama pale huku nikiwa natokwa na machozi. Nilikuwa najilaumu kwa nini sikusimama ili niweze kumsikiliza Hemedi huenda hayo yote asingetokea. Nikiwa nimesimama nje ya ile hospitali, si nikaanza kuona kizunguzungu bwana. Kadri nilivyozidi jikaza ndo nilikuwa nazidi kujisi vibaya. Nijisogeza nikaenda kuegemea gari langu ili nisidondoke. Nilianza kuita msaada pale kwa sababu hali yangu ilizidi kubadilika. Alikuja nesi mmoja akanishikilia. Vipi una shida gani? Nilimwambia najisikia vibaya, ninahisi kichefuchefu na kizunguzungu. Nasikia kutapika. Nilianza kutapika, yani kitumbo kilianza kuvurugika ghafla tu. Yaani hali ya mwili wangu ikachefukwa jamani. Yule nesi alimuita mlinzi ili wasaidiane kuniingiza ndani kule hospitali nikapate matibabu. Niliwaomba wanichukulie mkoba ndani ya gari theni wailoke milango yote ya gari baada ya hapo walinisaidia kunishikilia hadi kule ndani ya hospitali nilipewa kitanda nikapumzika nilimpigia mme wangu Pasco nikampa taarifa ya sehemu niliko na hali yangu ilivyo ainiambia kuwa atafika muda sio mrefu kwa ajili ya kuja kuniona dokta alikuja kunichukua vipimo baada ya hapo alitoka haikupita muda mrefu Pasco alifika kule hospitali alifika kanikisi kwanza theni akaniuliza vipi nini kimekupata main Hakuna shida kubwa sana ila tu ni wape ongera. Alijibu yule dokta aliyekuwa akashikilia makaratasi ya majibu ya vipimo vyangu. Hongera? Mbona hongera? Uh, ongeri sana kwa jinsi mlivokaa na hisi nyinyi wapenzi eh? Aliongea dokta. Ndio dokta, hatujakosea. Huyu ni mke wangu. Pasco alimjibu yule dokta. Uh, jina langu ni Pasco. Oh, karibu sana Mr. Pasco. Mimi ni Dr. Leonard. Uh, mke wako ana ujauzito na huo ndo ambao umemfanya apate na hiyo hali. 
Wow. Ni jambo jema ile daktari. Nimefurahi kusikia kuwa mke wangu ni mjamzito. Congratulations dear wife. I'm happy for you. Pasco alinikumbatia kisha akanitia makisi kama yote. <laughs> Mie sasa bichwa hilo nilisi kama kufa kufa hivi jamani. Zile show za kila muda kipindi na Mbea Junior. Hey, Zisinge niacha salama. Si mnajua sasa nilikuwa najishindia zangu tu nyumbani. Sasa mume wangu alikuwa akija nyumbani ile saa nne sasa kunywa chai tuna sexy. Akija mchana kula lanchi tuna sexy. <laughs> na usiku sasa ndio ilikuwa ni nifungulia dogi. <laughs> ah, baby. Kwa hiyo mimi nitakuwa tu mlezi wa wana tu kila kukicha jamani. Mimi sijapenda. Ah, tuliachi mama wangu. Mimi niko tayari kuwa baba. Nizalie tena tu mama wangu. Wewe usijali. Eh? Katakuwa kwa hakika yaka tena karembo sana kama nice. Inabidi nice na yeye apate rafiki yake. Eh? Shazili yuko na Junior. Mzalia nice best yake bwana. Eh? Then sasa tutatia kufuri mama wangu. Oh, ndio ishaingia jamani. Nitafanyaje? Sasa nibidi tu kubaliana na yote. Nilipumzishwa pale hospitali, kuna vidawa fulani hivi. Nilipewa kwa ajili ya kuniweka sawa. So baada ya kuzinywa ile hali ya ovyo sasa. Yaani iliyokuwa ambayo nilikuwa na sikia ilipongwa kidogo. Niliambiwa niendelee kupumzika masaa kama matatu hivi then baada ya hapo tutaruhusiwa. Basi mwenzenu sasa mzee baba alifurahi sana kutokana zile taarifa za ujauzito wangu. Nilala katika kile kitanda cha kule hospitali huku mume wangu akiwa ananipa maneno matamu. Alikuwa analipapasa tumbo langu huku akiwa na tabasamu mdomoni kwake. Mimi kichwani kwangu nilikuwa naiwazia hali ya mzazi mwenzangu ambaye ni Hemedi. Ilifikia muda tukaruhusiwa kutoka kule hospitali. Niliwaza niondoke kweli bila kumuona Hemedi. Ilinibidi sasa kumweka pasko wazi kwa kile kilichotokea hadi mimi nikafika kule hospitali. Ainielewa. Wanasemaga ukweli siku zote humweka mtu huru na mimi nilimuelezea pasko kuhusiana na Hemedi ili nipate ruhusa yake juu ya kwenda kumuona. Alikubali hakukataa eti. Tuliomba kumuona Hemedi ule usiku kabla hajaondoka pale hospitali. Turusiwa tukaenda kumuona. Alikuwa kapata majeraha ya ndani kwa ndani, sehemu za ubavuni, mgongoni na miguuni, yani alichanika chanika kidogo. Baadhi ya maeneo alichanika, lakini hakuwa na hali mbaya sana. Mm -mm. Hapana, hakuwa na hali mbaya sana. Tayari alikuwa amesharudiwa na fahamu zake. Tulisalimiana, alisalimiana pia na Pasco vizuri tu, yani bila kinyongo. Yani Pasco huwa ni mtu poa sana, halafu ukiwa mwazi kwake, yani anakuaga muelewa zaidi. Anatambua kuwa yule ni mzazi mwenzangu. Hakuwa na noma naye. Japo kuna kipindi walishawahi kuzinguana. Pasco alimjulia hali ya Medi, alimpa pole. Hemedi alidai tu kwamba yeye alitaka tu tusalimiane na pia kama kuna uwezekano aweze kuwa anamhudumia mtoto wake na kuweza kumuona. Pia hiyo ndio sababu iliyomfanya yeye kuniita kule katika ile sehemu. Aidai kuwa amekuwa akinitafuta bila mafanikio. Lakini alivoniona kule hakutaka kabisa nimpotee bila kuongea. Ndio maana mawazo yote yalishia kuangalia kule nitakapoelekea na wala hakujali kama barabara aliyokuwa anaingia ni barabara kuu yenye magari mengi so tulimpatia pole pasco aliniruhusu kumpa ratiba ya namna kuwa anamhudumia mtoto wake na ratiba ya kumuona mtoto wake pia tulipanga kila kitu pale tukakiweka sawa tofauti zetu tulizimaliza baada ya hapo mimi na mme wangu tuliondoka kuelekea nyumbani Zikiwa zimepita kama wiki nne hivi tangu niambiwe kuwa nina ujauzito tumboni kwangu. Siku hiyo sasa nikiwa niko ofisini kwangu, nilianza kuhisi kama hali ya kuingia period. Niinyanyuka kwenye kiti changu, nikielekea washing room. Nijichungulia kweli nilikuta nikutana ni na damu katika sehemu zangu za siri. Ile hali ilinishangaza sana, niliogopa sana. Nijisafisha kisha nikajiweka pedi baada ya hapo nilimpigia daktari wangu ndika mtarifu juu ya ile hali ainiomba nifike hospitali ya raka sana nilimtafuta mme wangu nikamuelezea alikuja haraka kanichukua na kuniwaisha hospitali nilifanywa uchunguzi uliobaini ya kwamba ule ujauzito ulitunga nje ya kizazi na pale ulikuwa unatishia kutoka sasa machaguo yalikuwa ni mawili kuwekwa bed rest au kutolewa ule ujauzito na nilitishiwa ya kwamba kadri utakavyokuwa ndivyo hali yangu itakavyokuwa katika hatari zaidi. Haikuwa salama kwangu wala kwa mtoto aliyekuwa tumboni. Mimi sikuwa tayari kutolewa kile kiombe. Niliomba tu waniweke bed rest. 
niliwekewa bed rest chini ya uangalizi wa madaktari. Niliendelea kubreed kama kawaida na hali yangu ilizidi kuzorota. Damu ilini kwangu yani zilipungua kwa kasi kubwa sana. Nilidhoofu sana. Tumbo liko linaniuma sana. Mgongo na kiuno yani ndio usiulize. Ilifikia hatua madaktari waliamua kunitolea ule ujauzito kwa ajili ya usalama wangu. Baada ya kusafishwa nilibakia hospitali kwa siku kadhaa. Nikaruhusiwa kutoka. Hali yangu haikuendelea kuwa mbaya. Namshukuru Mungu niliweza kurudi kazini na afya yangu ilikuwa inamaharika siku hadi siku. Kule nyumbani Tanzania, Mika alimaliza matibabu yake ya sekaroji. Akawa amekuja nchini Marekani kupumzika kwa miezi kadhaa. Alibadilika sana. Mika huyu wa sasa ni kijana mcha Mungu. Anaheshima na adabu kwa wakubwa na hata wadogo pia. Baada ya mapumziko muda wa miezi kadhaa huku USA, Mika na Pasco waliplani kufungua kampuni nchini Tanzania. Ni kampuni ya kifamilia inayosimamiwa na Mika. Walipanga bajeti ya mahitaji na ifaa vyote vinavyohitajika katika ujenzi wa ufunguzi wa hiyo kampuni. Baada ya hapo walitafuta jina zuri la kampuni. Theni walinunua mahitaji yote kutokea huku USA. Baada ya hapo walisafiri kuelekea nchini Tanzania kwa ajili ya kwenda kuangaikia hiyo biashara waliyohitaji kuifungua. Tunamshukuru Mungu kila kitu kilienda sawa kama kilivyopangwa. Hatimaye Mika alipata pango lake la kutulia na alijua kufokus katika biashara kama tulivyotarajia. Ilikuwa ni asubuhi siku ya Jumamosi. Mzazi mwenzangu ambaye ni Hemedi alimpigia simu mume wangu Pasco akamwomba ruhusa ya kuja kutitembelea pale nyumbani. Aitamani kuwa na moment ya pamoja na mtoto wake pamoja na mama yake ambaye ni mimi hapa. Aitamani tu mtoto apate muda wa kutuona wazazi wake wote tukiwa katika sehemu moja. Pia kuna maongezi mengine alihitaji kuongea na sisi sote. Mimi pamoja na mume wangu. Kwa kuwa ilikuwa ni weekend, Pasco yuko nyumbani, alimkubalia Hemedi alimkaribisha. Mimi ya mchana Hemedi alifika pale nyumbani akiwa amefungasha vitu vya kutosha kwa ajili ya watoto. Alikuwa akija kumuona mtoto wake, hanunui tu vitu vya mtoto mmoja, alikuwa anununua vya watoto wote wa pale nyumbani. Siku hiyo Hemedi akuja peke yake bwana. Alikuja pamoja na Messi. Nilifurahi sana kumuona Messi. Nilimkumbatia, alikuwa ni mjamzito yote. Tulisalimiana pale, Hemedi alishangaa kutuona tukiwa tumechanga mkiana. He? Nyio hili vipi? Kwani mnafamiana? Aliuliza Hemedi. Hajui kama yeye kuwa na Messi ulikuwa ni mpango wangu mimi. <laughs> Ndio tunafamiana. Tushoe kufanya kazi katika kampuni moja. Nilijibu kiufupi tu kisha nilowakaribisha ndani. Maongezi ya hapa na pale yaliendelea. Yalikuwa ni mazungumzo ya kifamilia. Furaha, upendo na amani vilitawala kati yetu. Lilikuwa ni jambo la heri pale ambapo Emedi alisimama na kumtambulisha Messi kwetu kama mkewe mtarajiwa na alituomba sisi ndio tuwe best wao katika harusi yao ambayo tayari ilikuwa imeshapangwa. Na walikuja na kadi zetu pale tuliwapongeza sana. Lilikuwa ni jambo jema sana. Mimi na mwangu Pasco tulikubali kuwa besti wa bwana harusi na bibi harusi ambao ni Hemedi na Messi katika siku yao ya ndoa. Tuliwapongeza kwa uamzi mzuri waliofikia kwa pamoja. So tuligonga hadi cheers. Tulikula, tulikunywa, tulifurahi kwa pamoja na jioni Hemedi na Messi waliaga wakaondoka. Ilishakuwa ni kama family friends. Maandalizi ya ndoa ya Hemedi na Messi ilianza kufanyika ikiwemo kuchagua sare kuhudhuria katika mazoezi na mengineyo mengi tu kabisa. Mzazi mwenzangu aligeuka kuwa rafiki yangu. Sio mimi tu, alikuwa ni rafiki hata kwa mume wangu. Hayawi hayawi, hatimaye akawa bwana. Messi na Hemedi walifunga ndoa takatifu ya Kiislamu bisiwani Zanzibar. Baada ya kumalizana na ndoa Hemedi ambaye ni mzazi mwenzangu, tulipata muda wa kuvinjali visiwani Zanzibar mimi na mume wangu Pasco. Tutumia muda wa siku 31 kula raha visiwani humo. Na baada ya hapo tulipita jijini Dar es Salaam kusalimia wana familia. Baada ya hayo yote turudi zetu USA ambako ndiko tunakoishi hadi leo hii mimi na mume wangu pamoja na watoto wetu. Kwa hiyo mbele kwa pamoja nami kuanzia muda huu mpaka hapa mwisho nina imani kuna kitu umejifunza. Nitafurahi kufahamu ni sehemu gani tangu dakika kwanza mpaka hivi sasa. Ni sehemu gani ile kukosha zaidi? Ni nani aliyekukosha zaidi katika simulizi hii? Na hapa ndipo mtunzi bibi love katika simulizi hii nzuri ya maibu ameishia hapa. 
ili kusimulia ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mexi. Sina la ziada msikilizaji. Nakupenda sana. Na nawapenda sana wanafamili wa Simulizi Mexi. Bye bye.